Vous voyez, c'est OK Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, mais c'est vrai qu'en ce moment, ma connexion, elle est, elle est random. Re, re, re. On va voir, on va voir. J'ai lancé Streamlabs ce matin super tôt, peut-être qu'il y a eu un petit, un petit souci. Je vais couper tout ça aussi, parce qu'effectivement, j'ai 56 pages euh, d'ouvertes. Ah, ça a l'air d'être ça. J'ai coupé euh, Internet Explorer, enfin Internet Explorer, absolument pas. Ah, <rire> coquille boomer est-ce qu'on me voit Bonsoir. J'ai pas de retour. Je crois que je parle seule. J'ai refresh et ça va mieux. Bon. Et eh ben re du coup. Re re re. J'ai coupé. J'avais euh, j'avais plein plein de pages internet qui étaient ouvertes. Je pense que je pense que je pense que c'est bon. Voilà. On va commencer à jouer du coup. Désolée. Ça a l'air d'être revenu. Tac, allez, on joue. Ah, nous aussi, on parle à notre ordinateur. Oh, ça va, c'est l'habitude, ça. Ça en avait fait planter mon appli Twitch. Et bah ben voilà, solo. <rire> Ton dragon, c'est toujours l'espèce de sanglier. Alors, euh, non, Shindamod, au dernier stream. J'ai réussi à rendre mes dragons hyper beaux. En fait, j'avais des dragons qui étaient devenus tout nuls parce que en fait, euh, je leur donnais tout et n'importe quoi à manger. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, euh, j'arrivais pas à progresser sur un combat. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais... Euh... Oula ah, Pourquoi il y en a deux <rire> Pourquoi il y en a deux Arrête, calme-toi. Viens là. Viens là, pépère. Voilà. On va le mettre comme ça. Bon, allez, on va le mettre comme ça. Ça vous va Donc, on est au chapitre 15 sur 26. On avance bien. Vous me dites si c'est euh, si trop, euh, trop fort le, le jeu, le son. Le combat décisif dans les sables chauds. Fahrenheit est en train de passer à travers l'orage et se dirige maintenant vers Dafira. C'est un lagon désert, chaud et sablonneux comme tous les déserts. C'est un lagon où règne la chaleur et l'ardeur. Attendez, j'ai un doute là, on n'en était pas là. Attendez, je vais regarder un truc. Voilà, on en était là en fait. Je me souviens que j'avais donné à manger à mes dragons. Donc voilà, regarde Shindamon. Euh, mes bébés sont devenus beaux. Je me disais bien aussi que j'avais progressé dans l'histoire. Presque un tout petit peu faible. Ah oui D'habitude, ça, ça, ça crie. Je peux remonter le son, hein, vous me dites. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ils sont plutôt pas mal, mes dragons, pour le coup. Hein. Ouais, ils sont moins porcins. Bon, ils sont un peu moches, ceux-là. Mais celui-là était très moche. Et il est devenu très, très beau. Regarde. Il est magnifique. C'était une petite crotte... Euh, une petite crotte euh, blanche, à la base. Il est devenu magnifique. Oh, désolé, Fire Shop. Je sais pas pourquoi ça, dro ça drop. Euh, comment je pourrais mettre Si je me mets en, en, serveur, euh, en serveur européen. Je comprends pas. Je suis vraiment désolé, ça drop. Euh, je sais pas si c'est euh, Twitch. Ou je sais pas si c'est ma connexion. Pourtant, j'ai euh, coupé le Wi-Fi et tout. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça, ça veut pas aujourd'hui. Euh, comment je peux faire Est-ce que je peux baisser un tout petit peu mon... Mon, mon, ma sortie vidéo euh, ça me l'a jamais fait ça mais je pense que c'est euh, ça merde beaucoup en ce moment les connexions comme c'est les vacances et tout pourtant je suis bien je suis à 3400 kb seconde et ça drop de temps en temps je sais pas pourquoi désolé désolé je pense que je peux pas faire mieux pour le coup ou alors je peux couper ça. Attendez, je recoupe un dernier truc. Voilà. Et par contre, je peux pas, euh, je peux pas faire mieux si ça drop. J'ai vraiment réduit toutes mes... Euh... Euh, ouais, j'ai réduit vraiment tout ce qui pouvait me pomper la connexion et tout. J'ai vraiment pris tout ce qui me pompait la connexion. Alors. 
Euh, ça, on s'en fiche. Bah, on va retourner au, au combat, alors. On va voir. Le sans spoiler va se reconcentrer. Je suis désolée, Fearshop, pour le, les problèmes techniques. Je suis vraiment désolée. Je pense qu'il y a un, un, un côté euh, Twitch qui merdouille, plus euh, les connexions avec les vacances des gens. Pourtant, dans mon village, je suis à la limite de la fibre, mais comme quoi, ça ne suffit pas. J'ai pas eu de drop. J'ai coupé toutes mes pages internet. J'ai vraiment gardé le minimum. Donc, euh, j'ai quand même coupé le wifi sur mon téléphone. Euh, non, j'ai pas joué à Cyberpunk. Pour le coup, ça ne... Effectivement, c'est pareil. Ça m'intéresse pas... Euh... Ça m'intéresse pas plus que ça. Tiens, Coquille, j'ai pris la suite Light pour Noël et hier soir, j'étais en train de reluquer l'impressionnante liste de RPG sur le store. Yes Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès qu'ils sont pas euh, sortis en physique et tout. Et euh, d'ailleurs, Solo, si tu as l'abonnement la... si la pour euh, 4 ou 5 euros par mois... Et eh ben en gros euh, tu peux avoir euh, tu peux avoir tous les jeux SNES, enfin tous les jeux, non, les jeux SNES et NES, et c'est trop trop bien parce que tu peux en jouer au Breath of Fire et tout. Trop trop bien. Bon là ça bug, c'est normal, hein. c'est euh, le jeu qui est fait comme ça. Voilà. Donc ce combat là était, euh, était super dur. Donc je vais, euh... je vais garder mes dragons avec moi, parce que sinon ils vont se barrer, et c'est compliqué. Voilà, comme ça lui il va venir et puis il va, il va attaquer que tous ceux qui y sont apportés. Ouais c'est trop, c'est pas mal, c'est pas mal parce que du coup l'abonnement c'est, bon allez c'est 5 euros par mois. Ça s'ajoute à tous les autres abonnements, mais euh, on va dire que du coup, c'est plutôt rentable avec tous les petits jeux qui, euh, qui proposent. Hi Mao, how are you today Pas compatible avec ma machine à écrire, genre Max Moder de sa machine à écrire. Bienvenue à toi, Zookorp, bienvenue par ici. Je follow instant et je respecte. Bienvenue à toi, bienvenue. Alors ici, ouais, effectivement. Alors, je te renvoie tout ça. Je connais mon modo, il va, il va tout balancer avant moi. Euh, tiens, je te balance juste ma petite liste de jeux qui seront, euh, qui seront prévus euh, en stream. Coucou, Welcome. Coucou, Kilou, Bienvenue à toi par ici également. Bah, écoute, euh, voilà, je viens de balancer ma liste. Euh, ici, vous êtes sur une chaîne principalement RPG Retro Gaming. Et euh, je mets un point d'honneur à streamer du coup, euh, voilà, merci Max pour la petite commande qui résume. Je mets un point d'honneur à streamer les jeux que je possède en physique, puisque si je les ai achetés, c'est pour y jouer. Et, euh, et j'ai choisi de me lancer sur Twitch pour avancer un petit peu dans mes, dans mes RPG, ça me met un cadre, ça me met un cadre. Et euh, je suis agréablement surprise à l'idée de voir que finalement, euh, les RPG ça plaît à beaucoup de monde. Moi qui pensais que ce serait un petit peu plan-plan et chiant à regarder pour les gens. Et ben au final, je trouve que je trouve que ça va. Je trouve qu'il y a du public et c'est très chouette du coup. Donc voilà, en ce moment, je fais du Bahamut Lagoon, du Shining Force 2. Je les ai découverts les TRPG justement, j'ai découvert en stream euh, cet été parce que mon compagnon m'avait offert sur Game Boy euh, sur Game Boy Co euh, Advance pardon. Euh, Shining Force et du coup je me suis dit bah je vais le streamer comme je suis pas à l'aise avec les tacticales j'en ai jamais fait je m'étais dit au moins euh, si j'ai des difficultés les gens pourront m'aider en stream et en fait il se trouve que j'adore ça du coup j'ai fait le Final Fantasy Tactics en coop euh, là on est en train de faire Bamut Lagoon on est en train de refaire Shining Force 2 enfin c'est trop chouette c'est la première fois que tu vois ce jeu streamé c'est vrai Pukilou par contre Shining Force effectivement je, je suis vraiment super fan je suis bientôt à la fin du 2 euh, J'aimerais beaucoup streamer également euh, le 3 sur, euh, sur Saturne, même s'il y a beaucoup de scénarios, mais je pense qu'on va y arriver à l'occasion. Et en fait, euh, du coup, par rapport à cette liste, euh, j'ai listé les jeux que je possède, et du coup, les gens avec les points de chaîne, euh, au fil du temps, me permettent de choisir les jeux, et ça me fait une liste d'ordre, enfin, euh, une ordre... Euh, un ordre à suivre. Slade, pauvre Slade, Slade sur cette chaîne, on va dire que c'est un peu notre, euh, c'est un peu notre boulet à nous. Hein. J'arrive pas à le pex depuis le début, donc c'est pas grave. Il a une imote à son effigie parce qu'on l'aime bien quand même. Voilà, <rire> merci Solo. Coucou, qu'es-tu Comment tu vas 
Et coucou Julius, vous allez bien Bah Luc Lagoon, j'adore, j'adore, franchement j'adore. Moi j'adore donner à manger à, à mes dragons euh, <rire> tout et n'importe quoi et les voir se transformer. Et Reflir Shop, alors ouais j'ai coupé, euh, coupé ma page, euh, ma page Twitch qui me permettait d'avoir un retour... Euh, D'avoir un retour euh, chat, j'ai gardé juste Streamlabs, ça a l'air d'être mieux. Et coucou Yoichi Attention, tu vas perdre ton bonnet Oh, c'est pas grave, c'est pas un vrai. L'effet est là <rire> Comment tu vas Et coucou Kunrat, coucou Coquiglan, comment tu vas Ouais, il y a la petite roulette de qualité, Flir Shop, tu peux mettre, je crois, jusqu'en 160 FPS. Euh... Non, c'est pas un vrai bonnet <rire> Incroyable J'ai même réussi à mettre un bonnet sur mon dragon, sur la jaquette. Je suis trop contente de ma bêtise. Coucou Jojo, ça va Tu es déjà en 160, aïe Je peux pas faire mieux, je suis vraiment désolée. Bon, l'avantage que j'ai maintenant d'être partenaire, c'est que j'ai la roulette de qualité qui permet de passer vraiment au minimum, minimum, minimum. Mais chez moi, c'est pareil, en ce moment, je suis qu'en 160 chez les copains. Hein. J'arrive pas. J'avais saigné ce jeu à l'époque, ça fait vraiment plaisir de le voir sur Twitch, il a sûrement été streamé, mais c'est bien la première fois que je tombe dessus et en français. Alors en français, j'ai pris une fan trad, effectivement. Elle est pas trop trop euh, pas trop trop dégueu pour le coup. Coquille flou, ouais, ça c'est pas grave. Oui, ça va, merci Ketu, ça va bien. J'ai bien dormi, je suis en vacances, je suis, euh, je suis trop contente. Coquille partenaire, oui, Kunrat, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Bah du coup je suis contente Pukilou que tu puisses regarder un petit peu de Bahamut Lagoon sur Twitch du coup. C'est vrai que j'essaye de sortir des jeux qui sont pas trop trop, euh, pas trop, trop connus non plus. C'était le risque. Bah je l'ai retiré Kunrat mon, mon alerte de sub. Je l'ai retiré. Merci beaucoup Yoichi. Bien, merci beaucoup. Euh, comment ça se passe d'ailleurs euh, Persona J'ai vu que tu faisais du Persona 2 en ce moment. Et euh, je viens pas voir parce que j'ai prévu de le faire dans pas longtemps. Je voudrais pas trop me faire spoil. Mais euh, c'est trop chouette de pouvoir le voir sur Twitch euh, ce jeu-là aussi. Il n'existe pas officiellement. Oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai trouvé une fan trad euh, plutôt cool. Et euh, du coup, je peux le streamer. C'est chouette. Bah, j'ai celui sur PSP. Donc je vais faire Persona 2 sur PSP. Mais je vais pas le faire en stream, je vais le faire pour moi. Il y a deux scénarios, bah j'en ai un sur PSP. Et coucou Croquemou Et coucou Elcor, ça va Est-ce qu'en anglais la fat trap peut être complète Euh... Je sais pas, solo peut-être, c'est possible. C'est euh, l'emote sans coquille. <rire> j'ai rajouté quelques emotes, j'ai fait une commande à chouchou. Et il euh, y en a d'autres qui arriveront euh, après les fêtes euh, Nordv sur le coup, euh, je lui ai demandé des, euh, des nouvelles emotes à faire et tout, on a pas mal d'emplacements, donc euh, voilà. Oui, ça va, merci Croquemou, je suis en vacances et tout, ça fait trop plaisir. <rire> ah, Fear Shop, il aime bien celle-là. Vacances ce soir, cool, 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 profitez, profitez. On veut des détourages, bah je vais demander à Nordv justement de me redétourer une... une... Une emote, j'en ai une, elle est, euh, elle est en cours. Mais Nordvé n'a pas son ordinateur, donc pour l'instant, il peut pas travailler sur mes emotes. Donc faut attendre un, un tout petit peu. <rire> bah oh. ah, C'est vrai qu'on a beaucoup d'emotes de Shining Force pour le coup. Hein. On, a, on a Yaourt et Slade. Il est super long, Jojo, mais apparemment, il est excellent. Non, c'est sur, euh, sur SNES ou Famicom euh, Elcor toi aussi, crois que vous profite, profitez des fêtes, même si euh, c'est un peu tristouné euh, cette période. J'espère que vous profiterez bien aussi des fêtes quand même, et des vacances et tout ça. Regarde, il ressemble à ça, Elcor. Il ressemble à ça. Ouais, mais c'est les, les, les bêtises à Kofi, ça. C'est vrai que la boîte de jeu, elle paye pas mine, c'est un fond blanc avec, euh, avec des nuages et euh, juste un dragon, mais euh, je trouve qu'elle attire vraiment l'œil. Toi tu bosses, courage, moi je me suis... Je devais pas bosser un nouvel an. Enfin, je devais bosser le 31 au soir et je bosse finalement aussi le premier de l'an parce que euh, parce qu'on est en manque d'effectifs au boulot et, euh, et du coup voilà, je, je bosse aussi au nouvel an. Mais bon après, à la limite, faire 9h sup plus un jour férié... Je prends, <rire> je me prends, je me propose. Covid oblige, courage, croque-moi. Je comprends. 
Par contre, j'avais dit, je veux pas travailler à Noël, s'il vous plaît. Pour une fois. Vacances méritées, on n'a jamais autant bossé en 2020. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Là, a priori, mes collègues auraient... Euh... Alors moi, je pense pas être, euh, être compté dedans parce que j'ai été en arrêt maladie. Mais a priori, mes collègues, enfin, vont pouvoir avoir euh, une petite prime, une grosse prime même. Covid étant soignant, c'est un peu triste euh, d'avoir enfin, vu mes collègues ne pas se voir euh, avoir une prime. C'est beau qu'on triple le travail jour férié. Euh, bah, c'est euh, une journée de récup, plus euh, bah, je fais 9 heures d'heure sup. C'est un peu royal. De toute façon, j'avais dit que j'étais dispo euh, le 31 et le 1er de l'an euh, s'il y avait besoin euh, pour travailler. Donc, euh... En gros, mes collègues se retrouvaient à fêter Noël euh, sans cuisinier, sans, ling sans, sans lingère, sans rien du tout. Donc en gros ils ont dit bah ouais mais on fait, on fait comment Noël en fait avec les personnes euh, si on doit faire euh, tout le reste que normalement on doit pas faire d'habitude. Donc j'ai dit bah moi je veux bien venir et puis je ferai tout ça quoi. Pour qu'ils puissent avoir un bon Noël et faire des activités, des animations, tout ça. Donc du coup la semaine prochaine je streamerai vraiment vraiment pas beaucoup. Il y aura peut-être juste un seul stream lundi. Mais bon en même temps voilà ça me permet de faire une petite pause aussi. Souffler après le partenariat qui était quand même plutôt stressant mine de rien. Des jeux Super Famica euh, Non des, des jeux S, euh, Ça veut dire quoi SFC Et coucou Voldarion, comment ça va Ça marche et le corps <rire> bah, Plaisir de te voir aussi chez moi, hein, c'est donnant donnant. Super Famica Non, j'ai que celui-là, euh, j'étais pas sûre parce que comme on était sur Shining Force, je me suis dit oula. Passe de bonnes fêtes, Elcor, merci d'être passé. A bientôt oui, j'avais commencé à dire Super Famicom, mais comme on parlait de Shining Force après, je me suis dit, il euh, y a peut-être un truc. Ça pouvait être Saga Frontière aussi, enfin voilà. Ou Science Fiction. Ah merci Kunrat, merci beaucoup. La coquille tortue, mais oui, c'est Sans Coquille le Pokémon. Ah je pensais pas que Sans Coquille euh, plairait aux joueurs, hein, vraiment. C'est la, la, la bêtise à, à Kofi. Il y a d'autres emotes qui vont arriver, vous inquiétez pas. Moi j'aurais un niveau prime en tant qu'ambulancier qui fait du SAMU en allant chercher des patients potentiellement positifs au virus ils estiment que l'on n'est pas soignant. Non, mais vous êtes soignant quand même, les ambulanciers, attends. N'importe quoi. Bah, tu sais, nous aussi, hein, les soignants, euh, limite la prime, on l'a pas. Enfin, ils n'ont pas eu la prime, hein, mes collègues. Hein. Là, ils sont un petit peu obligés de donner la prime, mais je crois que ça leur arrache un peu la tronche. Hein. C'est euh, Wild Arms, Dertis. Bah ouais, j'ai retiré la partenaire Is, je sais pas en fait. Hein. Du coup, j'ai mis Wild Arms, qui est mon jeu de cœur. Hein. Et j'aime trop ton cappuccino. Il y en a, a d'autres. J'ai plein, 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 plein d'idées. Et demain, euh, j'activerai des points de chaîne euh, spéciales que je rendrai en vous euh, demandant si vous voulez bien proposer des emotes euh, en rapport avec la chaîne, quelque chose qui vous a marqué et tout. Elles seront pas forcément acceptées, les points de chaîne seront rendus, mais c'est pour éventuellement euh, avoir d'autres idées en plus des miennes et euh, celles des modos. Notre jeu de cœur à tous, ça c'est Wild Arms 1, j'ai pris Kunrat. Hein. Wild Arms 1, euh, mine de rien, je me le referai bien un jour, j'ai beaucoup aimé. Ouais, voilà, si le partenaire Is vous manque, il est dispo en clip au cas où. J'ai un petit peu retravaillé les... Euh, les, les euh, comment dire J'ai un petit peu retravaillé vite fait euh, les alertes de sub et de follow et tout, mais euh, c'est léger, quoi. Alors, Terra Nigma, je l'ai pas en physique, par contre. C'est un des seuls. C'est... Euh, bah, je crois que c'est un viewer bifle qui me l'a proposé. Et donc ensuite j'ai mis en place la liste parce que des gens voulaient me proposer des jeux. Ils savaient pas trop. Et donc j'ai listé ce que je possédais. Mais ouais, Terra Nigma c'est le prochain jeu. Et on va fa... je fais aussi du point and click. Donc avant Terra Nigma, je, euh... je ferai la mer zone qui a priori est très très court hein, la mer zone. Ouais, il coûte très cher en plus. Donc euh... c'était toi solo Je croyais que c'était Bifle. 
Je croyais que c'était Bif, parce que Solo, toi, tu m'avais proposé euh, Secret of Evermore, je crois. Si tu veux l'avoir en physique, envoie la facture. Non, vend un rein surtout. Secret. Ah ouais Je mets tout le temps, de hein, toute façon, les personnes. Et je croyais que Bif. Qu'est-ce qu'il m'a proposé, Bif, alors Je sais plus. Il y a un jeu que Bif m'a proposé euh, que, je... que je vais faire là dans pas longtemps. Bon, le combat se passe plutôt bien. Et Secret of Evermore, c'est toi. Ok. Illusion of Time. Yes Ouais bah c'est dans les mêmes séries à chaque fois alors je confonds tout. Je connais pas du tout justement euh, la SNES, les RPG SNES, ça a pas du tout été ce qui a bercé mon enfance. Et donc euh, du coup je vais vraiment découvrir tous les RPG euh, SNES. Voilà c'est ce que j'allais dire, j'allais en venir. Chrono Trigger je l'ai fait en stream, ça a été le premier RPG sur SNES euh, que j'ai découvert. Parce que c'était vraiment pas une console de mon enfance que j'ai eu la chance de posséder. Et donc du coup je découvre en stream euh, tous ces RPG là. Donc voilà, Chrono Trigger, je l'ai fait, par contre je l'ai plus ou moins terminé, je l'ai pas vraiment terminé. Euh, J'ai perdu contre le boss de fin à l'époque et je m'étais dit que peut-être à l'occasion je le relancerai un jour euh, dans quelques années. Euh... Parce qu'au final ces jeux-là, je les ai faits quand j'avais pas beaucoup de monde. sans PlayStation, tu seras en terrain connu. Bah en fait, euh, la mer zone, j'ai jamais fait non plus. Hein. En fait, tout ce que je propose là, c'est des jeux que j'ai jamais fait. Après oui, PlayStation, c'est terrain connu. Tu vas pouvoir découvrir les RPG SNES. Pour... Tu les as tous fait toi, Croquemou Rien de mon côté non plus, je les récupère pour les amener en rien, même si Covid confirmé. Ah ouais, Max je trouve, ça, je trouve ça chiant, euh, tu vois par exemple mon, mon compagnon qui, euh, qui bosse en pharmaceutique, il a eu la prime, euh, il a eu la prime Covid euh, dès le mois de juin ou je sais plus quel... Euh... Je trouve ça dommage, enfin un pharmaceutique, ok il a bossé et tout, il a eu la prime quoi. Alors que les soignants ou les ambulanciers, tout ça, euh, qui sont vraiment au contact des humains euh, directs, ils n'ont pas cette prime. Je commence à manquer d'idées pour choisir un jeu de la liste. Franchement, solo, pour le coup... Euh... <rire> Pour le coup, je sais pas quoi faire de mes points de chaîne, mais euh, pour le coup, garde tes points. Garde tes points pour l'instant. Bienvenue à toi, monsieur Nostalgique. Bienvenue par ici. Ça va être compliqué encore ce combat, hein, je pense. Terminé, non, mais je les ai quasiment tous commencés. D'accord, donc oui, tu vois à peu près de quoi, de quoi ça parle à chaque fois et tout. J'ai encore plus trop trop de... En fait, j'ai encore plus de sorts de soins. Tu peux faire tous les RPG sur Airsoft de la SNES, il n'y en a aucun de mauvais. Je pense, ça a l'air. En tout cas, le Chrono Trigger, Bahamut Lagoon, tout ça, euh, je, je, vraiment, je, les, je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, est-ce que je peux... Euh... Je peux soigner Ouais, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire. A savoir que je crois qu'il y en a qui sont quand même plus courts que d'autres. Tu vois, Bahamut Lagoon, finalement, on avance hyper bien par rapport à Shining Force. Limite, je vais finir Bahamut Lagoon avant Shining Force. Ah bah, c'est clair, Dertis, ça c'est clair. Euh, au niveau de l'argent, c'est pas du tout le même financement. Nous, c'est une association en plus, donc... Euh... Ça c'est quoi C'est du soin aussi Je confirme, les RPG de la SNES sont tous bien. Ils ont l'air, ils ont l'air. Je découvre et euh, je suis très contente. En plus, en, en live, en discutant avec des gens et tout, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Alors, pas que c'est ennuyeux le RPG, hein, mais euh, justement, ça rajoute un petit plus. Treaser Hunter G, avec des persos qui apparaissent dans Saga Frontière. Oh, cool Saga Frontière, je l'ai commencé en stream. Et euh, il faudrait vraiment que je m'y mette euh, à fond, à fond, à fond. Je l'avais relancé il n'y a pas longtemps, quelques heures. 
mais il faudrait vraiment vraiment que je le refasse euh, entièrement, même s'il est très très lourd. Enfin, le Saga Frontière 2, j'entends. Euh, voilà, magie ravage. Voilà, c'est boum. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts. J'appréhende un peu le, le boss, là, enfin le, le tout dernier. Le tout dernier papy, là. Ah, là, il attaque les deux, c'est cool. Je me suis mis à la, la fan trad et Star Ocean. C'est-à-dire, elles sont mauvaises euh, solo ou. Euh... Je vais peut-être soigner encore des euh, les copains. Euh, si je me mets comme ça. Ah non, mais ça attaque. Ça, ça soigne vraiment qu'une personne à chaque fois. J'ai un peu plus de sorts de soins qu'avant. Qu non, justement, cool. Du coup, tu vas pouvoir profiter. Je me les ferai moi-même plutôt qu'ici. Tu veux, tu veux pas te faire spoil, c'est ça Bonjour Moz, tu vas bien Dans Saga Frontière, tu as Red qui est un des persos principaux de Treasure Hunter. D'accord Ok, c'est bien ces, euh, ces petites apparitions comme ça. Oui, ça va, merci. Je suis passée te voir, euh, voir ta, ta musique et tout, c'est trop chouette ce que tu fais. Tu vas, tu vas voir du monde, je m'inquiète pas pour toi Moz. les jeux originaux mais aucune fan trad voir que je pense à en récupérer par contre ouais ah c'est gentil Moz c'est gentil là je suis allée voir euh, j'étais au travail et puis j'avais une petite pause alors je suis venue voir et tout tu faisais du, euh, du Zelda Twilight Princess du coup tu remixes c'est ça coucou Ryoko bien et toi ça va je suis bien reposée je suis en vacances ça se voit hein, ça se voit je suis moins molle que vendredi hein. c'est surtout pour qui bah oui, oui oui bien sûr solo je comprends hein. Je comprends. Hein. Moi aussi, il y a des jeux que je fais pas en stream parce que justement, euh, bah, j'aime bien aussi. Euh... Là, je suis en train de me refaire 4 quests. Je suis en train de le replatiner euh, sur le compte de Monsieur Koki. Je sais pas, c'est mon petit kiff. C'était euh, le petit jeu de chill que j'avais envie de relancer. Coucou Metroid Maniac, comment tu vas Je recompose seulement les OST. À ta façon, en fait, c'est ça Mais c'est super chouette, moi j'adore ça. Les, euh, les streams musicaux comme ça, euh, sur le thème des jeux vidéo, j'aime bien. Je regarde la chaîne secondaire de Mister MV aussi. Fait pareil et euh, j'aime beaucoup. Ah la tempête de sable Je prends cher. En m'inspirant des OST, c'est ça, j'écoute l'original, je me recompose à ma façon, parfois. c'est bien. C'est super chouette. Alors, je peux soigner... Euh, qui c'est qui avait besoin Lui, je crois. Pour, pour fêter ton partenariat, tu vas platiner Wild Arms 3. Euh... Pardon <rire> Non, non, je vais faire un live broderie demain matin, tranquillement, on va discuter. 4 quoi c'est limite le premier jeu que je vais poncer sur ma fiche sur Switch, il a 1€. Un, un Franchement, fais-le, euh, Solo, il est trop trop chouette, il est facile comme tout, il est mignon, enfin, vraiment, moi j'aime beaucoup. Là, je l'ai relancé, je l'ai relancé avec plaisir. Je suis content que ça te plaise. Ouais, j'aime bien, je, je passerai de temps en temps à écouter et tout, j'aime bien. Avec le MSU-1, ils ont soit... Je connais pas la, la technique, du coup, euh, Poukilou. C'est quoi C'est par rapport à un émulateur Un réglage Moi je suis un peu nul en ordinateur. Hein. Coucou Coucou Venom Tu vas bien Hop Si je me mets là... Sinon je vais me mettre là, je vais les attaquer les Jean-Michel là-haut. Ça ressemble, à... Ça ressemble un peu à FF Tactics, ouais, Mister, euh, Mister Nostalgique, pardon. 
ça ressemble effectivement. Euh, ayant fait euh, FF Tactics, je trouve que même au niveau des sprites et tout, ça ressemble pas mal. Oui, ça va, merci, je suis en vacances, je suis contente, je suis en vacances. La fille qui vient de ressortir d'une semaine de vacances euh, le mois dernier qui y retourne. Pour Recallbox, euh, Moz C'est ça que tu comprends pas euh, bah, Je te l'ai rempli, Kunrat. Je te l'ai rempli le formulaire. Je te l'ai rempli quand tu me l'as quand tu me l'as donné. C'est pas grave, hein. je te l'ai pas dit. Euh, c'est ma faute aussi. J'aurais dû te dire, ok, c'est fait. Je te l'ai rempli au moins deux mois, je crois. <rire> ouais, c'est de ma faute, j'aurais dû te dire, ça y est. Parce que je, je sais que pour mon Google Doc, j'avais reçu un mail comme quoi j'avais rempli le. Enfin, les motos avaient rempli. Je pensais que t'avais reçu de notif. Ah, c'est parce que tu sais, Moz, euh, sur Twitch, alors je sais, je sais que t'es nouveau, mais sur Twitch, en ce moment, il y a énormément de, de problèmes avec les droits d'auteur et tout, où les chaînes se font, euh, se font strike leurs vidéos, leurs... Euh... Et du coup, euh... du coup, euh, Max se demandait si tu faisais des compositions de, de ton cru, racheter des... Euh... te proposer éventuellement de racheter tes musiques euh... pour pouvoir les mettre, pour avoir euh, des droits. Enfin, je sais pas comment, comment expliquer. Mais en gros c'est compliqué, tu peux plus trop trop mettre euh, de musique, euh, de jeux, de tout, de, de tout et n'importe quoi parce que tout se fait strike en fait. Même les créateurs des fois se font strike leur propre... Euh, leur propre chaîne tellement ça... Enfin euh, leur propre chaîne et leur propre musique tellement ça va loin. Ouais Maxi va t'expliquer tout ça en MP. Font mal hein. même amazon ouais bah oui tout 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 du coup je crois que je vais faire pareil je vais me remettre à composer des, euh, des musiques avec mes petites euh, mes petites compétences Je vais faire ça, je pense. Ça va m'occuper. Ah ouais, j'en ai trouvé Shindamon, mais je me dis ça peut être fun aussi de composer ses propres musiques. Ah bah je joue avec SNES 9X du coup. Ah d'accord alors après mon PC, il c'est un peu, je l'appelle Papy PC, je sais pas s'il supporterait euh, ce genre de modification. Papy PC il se fait vieux, euh, tu verras euh, Poukilou c'est très très régulier d'avoir de, euh, des problèmes euh, d'ordinateur chez moi. Enfin, J'ai mon ému PS2 qui passe pas du tout, enfin, quand j'ai joué à Dragon Quest, euh, on a passé un live très intense euh, avec l'ému qui, euh, qui était très très ralenti et tout. Enfin, je, je suis en train de voir pour justement réinvestir dans un, dans un nouvel ordinateur tellement je galère. Alors j'évite je, 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 de toucher à tout pour pas me mettre en difficulté. Il supportera, c'est vrai <rire> Ok, parce que je me méfie. Hein. Ah ouais, 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 Mose, tout, 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 tout. C'est euh, là, je joue avec le feu aussi en mettant les, encore les OST de, de jeu. Mais euh, tu sais que même des fois, euh, par exemple Kingdom Hearts 3, tu peux pas le streamer avec la musique parce que sinon as ton jeu est strike, enfin ton, ton stream est strike parce que tu euh, joues à un jeu qui a des musiques qui ne sont pas libres de droit au final. Enfin c'est le serpent qui se mord la queue en fait. C'est assez catastrophique. Papy PC a l'air de, de bien se porter parce que je stream du rétro par chance. Mais euh, j'ai beaucoup beaucoup de problèmes techniques. Euh... J'ai quand même beaucoup de problèmes techniques. Parfois c'est les nus, ok. Bah écoute, euh... bah, il commence à se faire vraiment... Il a 10 ans en même temps, hein, Pépère. Hein. Les ports USB, là, en ce moment, ils commencent à me lâcher tout doucement et tout, donc... Euh... Non, non, c'est vrai, Moza. C'est euh, parce que je sais que t'es nouveau et que tu fais de la musique. Et euh, j'espère vraiment que t'auras pas de problème, toi, de, te, de, de ce côté-là, parce que... C'est assez, euh, assez compliqué. Oh, Poki <rire> Poki Tom, coucou Merci pour le raid, bonjour à tous 
Re... Bonjour Kali, bonjour Lika, comment ça va Merci pour le SO, alors ça a été Fire Emblem. Pauvre Poki, je l'ai mis en PLS ce matin euh, avec mes, 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 mes bêtises. Euh, courage pour ton test PCR. <rire> hein Pokito, j'aurais eu à faire son, son, son test. Bonjour Supwash Service, bonjour à tous. Merci beaucoup pour le raid. Courage Poki, ça va aller pour le test PCR. Ça va aller. Pense à ta, pense à ta mamie justement. Trop bien ce jeu, j'adore. Bah je sais, tu m'as vanté les mérites. On fera le sacré stone, on fera le sacré stone. Voilà, gros muscle pour Pokitom. Bonjour Gragar Gragarda, pardon, comment ça va Ça va le faire, ça va le faire. Non, c'est parce que je lui ai dit ce matin que j'avais un petit nez et que ça allait plus vite au cerveau que, que son nez. <rire> du coup, le pauvre, il... <rire> il était pas bien ce matin quand je lui ai dit ça. Bonjour Choupirate, ça va Non, ça va aller, c'est pas agréable. Je l'ai fait deux fois, j'avais pas le choix avec mon boulot, comme on était, euh, on était contact et qu'on est avec des personnes en situation de handicap âgé. Euh, du coup, on a dû faire deux fois le test. Bon, euh, c'est vrai que c'est désagréable, mais euh, voilà. Ah c'est vrai que j'aurais pas dû lui dire ça pour Poki qui était déjà stressé, mais ça va le faire. Je pense, pas, je pense que c'est pas le test PCR, mais le fait d'être, mais de le faire avec sa maman, c'est vrai. Ah, il le dit pas ça. Je me cale en paix. Pourquoi c'est ta maman qui te fait le test en fait Ça va aller, maman elle va faire attention. Je savais pas que c'était ta maman qui faisait ça. Oh ça va. Elle va faire attention. Mais euh, je t'avoue, moi aussi quand on m'a dit... Euh... Moi aussi quand on m'a dit... Euh... Faut que tu fasses le test PCR, on m'a appelé. Euh... J'étais là, je fais... Euh... Jamais je me ferai lobotomiser. Jamais. Bon, en même temps, t'as pas le choix, quoi. Moi, j'appelle ça la lobotomie. <rire> ah, voilà. Bah, moi, j'ai eu comme toi, Lika. La première fois, il m'a défoncé le nez. Vraiment, je... Je sais pas ce qui trifouillait là-dedans, ça remontait. La deuxième fois, impeccable. Impeccable. Ah, elle le fait aussi avec lui Oh, ça va. Ça va aller. Oui, demain, je travaille sur ta broderie, en plus, euh, Poki. Donc, euh, voilà. Demain matin. C'est la sortie de l'année. <rire> ah, je comprends. Je suis pareil, un peu. <rire> Poki qui doit sortir voir des gens, en fait. C'est même pas le test PCR, quoi. C'est sortir dans la rue. En pleine journée <rire> Quel enfer En plus, t'as streamé à quelle heure encore 4h 4h du mat <rire> Le truc jaune qui brille dehors, parce que lui, il a l'habitude de voir le truc blanc qui brille dehors. Tu vas pas fondre. C'est pas... Les vampires ne meurent pas au soleil. C'est faux. C'est faux, j'ai 500 ans et je survis à chaque fois. 3h30. Il va être fatigué, Poki. Il va s'endormir, faites-moi le test PCR. De toute façon, je suis fatigué, je m'en fiche. Euh, là, je vais dans le feu. Hein. Allez, Jean-Michel, tu meurs. On dira, j'ai pas de soleil non plus aujourd'hui chez moi. Ça va T'es en vacances Salut, ouais, toi, moi aussi je suis en vacances. J'ai bien dormi et tout, je suis contente. J'ai récupéré de, de mes 4 jours du matin. Du coup, je suis contente. Chez moi, il fait sombre, mais c'est parce que j'ai les volets fermés. Mais si tu as 112 soleil avec toi, ne lui tombe pas ta matinée, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est beau ce que tu dis, Max. Ça va me faire vomir après.
Alors, si je me mets là... Yes, j'ai tout le monde. Bah, après, tu peux faire des tests... Euh... Alors, moi, j'avais le test en 15 minutes. Obligé. Après, t'as le test euh, en prise de sang, je crois. Et t'as un autre test aussi, mais je sais plus ce que c'est. C'est pas avec une goutte de sang Non, je sais plus. Mais oui, t'as plusieurs sortes de tests. Coucou, Cherkill, comment ça va C'est Mimi ce que tu dis. Ouais, après, ça me fait vomir. Les choses mignons comme ça, euh, pas trop. Hein. <rire> De quoi quoi, euh, Poki Ouais, oui, des fois, t'es pas obligé de faire le truc du nez, t'as la prise de sang aussi et tout. Alors, je suis préparée pour Noël, ouais. T'as vu, j'ai mis des petits chapeaux à mon dragon euh, de, de la jaquette de Bahamut Lagoon et tout. Et euh, je suis trop contente parce que demain, je revois ma sœur. On fête enfin Noël ensemble pour la première fois depuis... Euh... Mais go, prise de sang Bah, il faut que tu vois, euh, normalement, je crois que c'est en... Je, si je te dis pas de bêtises, t'as des tests en pharmacie maintenant et euh, t'as la prise de sang. Enfin, renseigne-toi, Poki, hein, mais euh, je te dis ça à une heure de partir. Mais je sais que nous, euh, nous, on a eu le test en 15 minutes, mais euh, t'as des gens qui le font en prise de sang. Vomir des arcs-en-ciel par moment, c'est marrant, c'est vrai. Faudrait que je trouve un truc à la con à mettre sur le... Oh... Croque-vous, maintenant qu'elle est partenaire, je me sens obligée de m'abonner. Ne vous sentez jamais obligé de, de vous abonner. Jamais, 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 jamais. Jamais au grand jamais, je vous obligerai à vous abonner. Oh là là <rire> C'est pas parce que j'ai le petit signe, euh, le, le petit V que ça changera. Hein. Merci beaucoup Croque-mou pour tes deux mois. Euh, prise de sang, c'est prêt en combien de temps Je sais pas, Poki. Regarde sur internet. Ah, c'est pour les porteurs. Bonjour Fabrice, pour les porteurs des symptômes. Ah D'accord, je savais pas cette, euh, cette subtilité. Bon bah désolé pour qui euh, Pour le coup. Bon bah je me désabonne alors. Mais, mais tu peux. Mais je crois que c'est un sub gift que t'as eu sur Kill. Ouais, il y aura plein d'emotes qui vont arriver. Je crois que j'en ai encore une euh, 12-13 à, à mettre. Euh, elles arriveront. Elles arriveront. Chat réservé en abonné. Oh, jamais, jamais, Max. Jamais. Il y aura. Le seul privilège que les subs auront chez moi, c'est vraiment euh, juste les petites emotes. Hein. Elle est là Coucou Selge <rire> Je vais avoir une, une tête de pog et je l'appellerai Elle est là, coquille Elle est là. C'est pas grave, je reprends l'écriture de mon test avant. <rire> tu veux que je cède ta broderie à qui du coup, Poki Que je sache tout de suite. Comment ça va Oh, c'est gentil, croque-mou C'est gentil. <rire> C'est la pire emote que j'assume. Je l'assume pas cette emote. Hein. Ah oui, c'est aussi pour savoir si t'as eu le Covid un jour ou pas. C'est vrai. Voilà, vous me rappelez des trucs. Hein. Ah, c'est parce que c'est parce que j'ai mis un kimono de Kill. Regarde. Je le trouvais trop trop beau. J'ai acheté. J'ai mis un kimono. J'aime bien. C'est pour ça que ça te fait penser à une tenue de judo. Le petit chapeau. T'as vu, Sage J'ai mis des petits chapeaux. Trop contente, la fille. J'ai mis des petits chapeaux à mon dragon et tout. Une gamine. <rire> J'adore ça. Les petits chapeaux. J'en mettrai tout le temps pour Pâques et tout. Enfin, on va faire ça. Ces gamins qui mettent des chapeaux partout. <rire> Même à ses pouettes. Moi j'aime bien. J'ai pas fait de sapin, mais du coup j'ai mis des petits chapeaux euh, sur mes overlays. En plus ça décoiffe même pas, t'as vu ça <rire> Poki, ça marche On mettra... Je te ferai ça en cadre sur ta tombe. Et je mettrai euh, 6J Poki Tom qui pendant son test PCR n'avait pas le gland. Au final, tu l'avais pas. <rire> T'avais pas été protégé par le sein, par le sein gland. On pourra backseat Pokitum dans la mort. Non, ça va aller, t'inquiète, Poki. Lui, c'est le grand méchant. Hein. 
Le gland gardien. Alors comment on l'appelle euh, on l'appelle comment à la base euh, Comment il s'appelle Parce que j'ai cherché sur internet et en fait il existe, je crois, dans Press of the Wild, mais nulle part ailleurs. Le Guardian Acorn. Ça marche. Et il existe que dans Breath of the Wild. Peut-être dans Twilight Princess. Princess, pardon, excusez-moi. Mais, euh, mais c'est tout, je crois. C'est ba battu vaillamment avec un coton-tige. <rire> Franchement, c'est... Quelle mort ridicule, Poki. Franchement. <rire> Et mort des suites de son test PCR. On peut pas mourir. T'inquiète pas. Je l'ai fait deux fois. Surtout que je serais bien la personne à mourir d'un coton-tige parce que bah, c'est marrant en fait comme mort. Et qu'on aime l'humour. Oui ou non <rire> Bon ça va mieux maintenant que mes dragons ils ont, euh, ils ont repris... Euh... Bien, ça a l'air de sub. Coucou Sloan, merci beaucoup. Bon lurk. C'est un argument recevable. Mourir parce que c'est marrant. <rire> ah oui. <rire> enfin non, en fait. Mais euh, du... mourir d'une mort marrante quand on est marrant. <rire> je suis pas du tout marrante, mais euh, je trouverais ça marrant quand même. Même dans la mort, je trouverais ça marrant de mourir d'une mort à la con. Qu'est-ce que je raconte moi ce matin Bonsoir. Faut que je trouve aussi une nouvelle alerte. C'était quoi ton alerte Ah oui, c'est poip 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 bien ton alerte. Ça va Sloan Coucou Tu vas bien Merci pour le resub, 13 mois. J'ai commencé à mettre les, les prochains badges, je peux aller jusqu'à 8 ans. Hein. J'ai vu ça, j'ai fait wow Ah, jusqu'à 8 ans... Euh... Celui qui arrive aux 8 ans, euh, il est balèze. Hein. Si déjà moi j'arrive à mes 8 ans... Comme d'habitude. Ça va ton épaule Ça va mieux Moi j'ai fait ma, ma radio des cervicales hier. L'ambiance de Noël, la mort, tout ça. Bon tu sais Fabrice, c'est un, un jour normal sur le stream de coquillettes. Hein. <rire> ça me rappelle un, un jeu de rôle où mon beau-frère a expliqué avoir tué quelqu'un en se prenant une perdrille. Voilà, ça c'est le genre de mort à la con. <rire> Qui m'attend, je suis sûre. Toujours pas mieux Bah ben, moi mes cervicales c'est pareil. J'ai une cervicalgie. Je suppose que c'est la migraine des cervicales. Dans une semaine, j'ai le badge que Persona. A. Lequel euh... Ah Le badge de Persona Et t'as fait un jeu de mots, c'est ça, Solo Bien, Bravo, si c'est ça. Ah, le badge de 9 mois. Non, c'est pas celui-là, alors. <rire> Je croyais que t'avais fait un jeu de mots sur, euh, sur Persona. Je trouvais ça très... Euh... J'aime beaucoup, j'applaudis quand même. Euh, non, le badge des 9 mois, c'est... Euh... Bah, c'est Hanpan, je crois, de... de Wild Arms, justement. La pire mort, je pense, c'est les glissades et se casser la nuque sur les crottes de chien. J'avoue, c'est euh... pas worse comme mort. Bonsoir, Charyu, comment ça va Welcome. Bienvenue à toi, sois pas deg <rire> Bienvenue par ici Bienvenue, bienvenue, comment ça va Et comment ça va Shoryu Oui, ça va, merci, je suis en vacances, je me suis bien reposée, j'ai bien dormi. Bon, en même temps, j'ai dormi à quelle heure 9h. 9h sur deux jours, là. Je pouvais plus, j'étais claquée. J'ai eu les résultats de mes examens, euh, tout va bien. Je suis un peu soulagée, pour le coup, j'ai un énorme poids qui retombe. T'es en vacances aussi Cool Il y a beaucoup de gens qui vont être en vacances, là, pour le coup. Oui, il vient me faire chier sur mon stream, bah oui. Pour moi, c'est le badge Norvé, mais maintenant elle a 12 mois. Euh, le badge de Norvé, c'est. Euh, c'est le. Le badge des 12 mois, c'est le badge justement de, de Shin Megami Tensei. Un Jack Frost. Et du coup, j'ai rajouté. Euh, j'ai rajouté les prochains badges jusqu'à 3 ans et demi, je crois, j'ai mis. Pour l'instant, c'est déjà bien.
Parce qu'il va falloir que j'en trouve des, euh, des mascottes de JRPG. Hein. J'ai lancé un stream à 3h30 ce matin, je ne t'ai pas vu. Bah parce que je dors en fait. J'ai dormi, euh, je me suis endormi, je crois il devait être 9h30. Je voulais regarder un stream et, euh, et en fait je me suis dit non je vais dormir en fait. Je vais vraiment dormir. J'ai fait pareil lundi, 20h j'étais au lit. Hein. J'ai dormi, je crois, je me suis endormi pareil à 9h. Ah pardon Shoryu, excuse-moi, je suis très égocentrique alors je crois que tu me parles tout le temps, mais c'est vrai que tu ne me parles pas. Ouais, c'est un peu ça, c'est ouf. J'ai regardé un. <rire> je vais devoir y aller. Ça marche, Dertis. Je pense revenir vers midi 30. Ça marche. Et bah, ben, tout à l'heure, du coup, Dertis et Joyeux Noël. Oui. On, on restream un petit peu demain matin. On fera un stream broderie discute. Oh, le melon. Pas du tout. Pas du tout en plus. Bon courage Dertis. Ah, je l'ai tué, il parle japonais, alors c'est qu'il est, il est mort. Bon bah ça va mieux, ça va mieux. Voilà, boum. J'avais vraiment des dragons tout nuls en fait, hein. ça a fait la différence hein, de leur redonner à manger. T'as pas vu les chevilles Arrête, euh, Churchill. La palme long, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui compte. Chorif. Ah, profite d'Ertis, il n'y a pas de souci. Demain, c'est vraiment un stream bonus euh, où euh, on fait de la broderie. C'est un truc vraiment très exceptionnel où on discute. Enfin, euh, voilà. Rien de. Voilà. Pas de prise de tête, pas de jeu à suivre, bon à part le Zelda DX que je vais relancer du coup pour l'occasion, mais... Euh... D'où le kimono. Pourquoi le kimono Et reflet shop Les troupes de Souser ont été vaincues, la princesse Yoyo va être soulagée. Palpatine a aussi été vaincu, c'est la dure réalité de la guerre. Bio, va te renseigner sur le dragon sacré. Nous, nous retournons à Fahrenheit. Bien. Qu'est-ce que tu fais, foudre bah Heureusement que c'est pas la petite crotte blanche, ça fait moins... Euh, T'as l'air plus vénère sur un dragon comme ça que sur la petite crotte blanche. Non, j'ai pas fini, euh, Churchill, j'ai pas fini encore. Il y a 26 chapitres. Tu es une superstar Je suis une superstar. Ah, je suis une superstar Ah bon, je te voyais pas comme ça. Ah... Euh... Oh, je sais pas. Toi aussi, avec ta triste mine, tu n'as été qu'une superstar d'une nuit. Tu es recruté pour faire partie des libérateurs. Le mot de passe est... Je suis une superstar. Très bien, ok, j'ai rien compris. J'ai entendu le nombre de rumeurs peu édifiantes sur Dafira. Il paraîtrait aussi qu'aucun des révolutionnaires ne soit originaire de cette terre. Je bosse sur les théories qu'on pose... Quoi J'espère que la princesse Yoyo se portera mieux. Je crois qu'il serait mieux qu'on soit tous auprès d'elle plutôt que Matt Light seul. T'as fini FF8 après 206 heures de jeu Sérieux, Shoryu Oh, j'aime ces déserts, mais j'aime aussi les desserts. <rire> On va lui faire ça pour lui faire plaisir, mais... Il a beaucoup d'humour, hein D'où le kimono pour les chevilles <rire> J'ai pas la ref Les enfants sont seuls Partez, leur mère n'est pas là. Attends, qu'est-ce qu'ils font Adafira, la mode est d'imiter le roi de Cana. Lorsque je porte une fausse moustache et un manteau royal, je lui ressemble beaucoup. Ok, et toi petit Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce qu'il Il est coincé, arrêtez, arrêtez ça. Ce... Arrête Mais qu'est-ce qu'il fait Mais comment on l'attrape lui Ah ouais. Les troupes de l'Empereur sont parties, mais ils, sont, ils ont reformé le harem du roi. Maman est au harem. Si tu veux, tu peux prendre son porte-bonheur dans l'armoire. Ok, pas de soucis. Le gamin qui dit si tu veux, tu peux nous piquer des trucs dans l'armoire, il a aucun souci. Un harem, ça c'est bizarre. Ok, j'ai piqué des trucs. Coucou Han, la superstar, pas du tout. Comment tu vas La blague est validée par l'association Caramba. 
J'ai débloqué le dernier succès hier soir, j'ai tout lâché, j'ai dans un stade jeu direct. <rire> plus jamais. C'est ça C'est le genre de jeu où plus jamais, euh, Shoryu Ok. Il vaut mieux le laisser ou il va faire une crise. Ok. Ce n'est pas bien, hein, grand-père Attendez, est-ce qu'il y a des choses à piquer Yes Oh merde Je crois que j'ai pas le droit de piquer des trucs, sinon le chien il s'énerve. C'est drôle, c'est bien fait. C'est super bien fait. Alors attends. <rire> je me fais engueuler par le chien. Grand-mère, demain j'irai au harem. Je suis enchantée. Oh là là, même papy il y va. Vous n'avez pas rêvé, je suis en école de journalisme et j'ai un cours sur les analyses d'articles où il y a une vingtaine qui sont complotistes. Oh c'est pas trop dur du coup, Flirchop Il y a 3000 Vas-tu les voler non, On va les laisser, on va pas voler les, euh, les papis mamie. Enfin, pas, pas 3000. Non, on vole pas, on vole pas, on est gentil. Terrine Terrine C'est la maison de mon fils, il faisait croire qu'il était un rebelle. Il a sauvé de très nombreuses choses dans ses jars. Ok, on va les laisser. Je déteste effet fuite. Et pourtant, tu l'as platiné. Ok, je trouvais une veste. Et coucou Kaogami, comment tu vas J'ai trouvé un bâton. Trop bien, ce marchand où on peut lui voler des choses sans lui acheter. Pour faire des sandwichs Grave. Il fait très chaud. Connais-tu les rumeurs qui courent sur les rebelles Je t'en dirai pour 100 PO. Vas-y, on en apprend. Il paraît que le capitaine de l'escadron dragon, Biyu, se marierait bientôt avec la princesse Yoyo. Ouais, c'est vrai, exactement. Je profite un temps calme au boulot pour passer faire un coucou. Mais cool, comment tu vas Moi, ça va, ça va, ça va. Ici, c'est un endroit civilisé, on ne rentre pas comme ça chez nous. En plus, je te redemande comment tu vas, alors que tu viens de me répondre. Ça ne va plus, moi. Hein. Papy qui gère son sandwich au pâté. <rire> c'est trop ça si tu veux pas dans ces lieux, va d'abord falloir que nous parlions. Oui, eh bien, merci d'avoir libéré Dafira. Ah, ceci, ça n'a aucune valeur, mais c'est pour te remercier pour ton acte de bravoure. Chose insignifiante, dis longue épée, ok. Disco Elysium, ah oui, j'en ai entendu parler, il est, il est sorti en français, je crois, ouais. Coucou Anotsu, comment tu vas Excuse-moi, je t'avais pas vu. Comment tu vas J'ai perdu quelque chose de très grande importance. Tu ne le trouverais pas même si tu cherchais, car tu ne sais pas ce que c'est. Eh bien, ça y est, ça y est Bonjour, demoiselle du désert, dont je vois votre aide et vos seigneurs, et venu enfouir vos larmes dans le sable. Oh là là, mais lui, il est tout le temps... Lui, on aurait vraiment dû le laisser... Euh... Oh là là, oh, j'ai même pas envie de lire. Madame, va-t'en vite. Ah, ok, elle s'intéresse. Bon, on va le laisser. Hein. Le lan, 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 lancier. Ça, c'est le lancier forceur en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui Ah, tout juste marié, femme au foyer. Ça commence toujours comme ça. Pardon. Ok. Le matin est clément aujourd'hui. Tu as bien dormi, c'est ça, un dessous <rire> Max, c'est un peu ça. Hein. Pourquoi faut que je parte Honneur au roi Vous voici Chine Ouais, c'était une option acceptable de le laisser se noyer. Mais après, on aurait peut-être perdu une personne dans notre équipe, donc euh, ça craint. Merci, venez vous reposer, Chine. Noël, c'est... Euh, c'est dans deux jours, ouais, gra, gra, gar, gra garda, pardon. On, on s'y fait pas, hein. Je re, je vais animer le sapin, mais ça marche qui tue. Je suis satisfait, Chine. Le palais royal est rempli de femmes. <rire> je vais être occupée. Tout va bien. On est en quelle année, là Je suis Don Juan, je suis l'un des rebelles. Je suis à bout de souffle et je veux aussi aller me reposer. Ah oui, il y a un harem là-dedans, donc Don Juan, il est sur le coup. Hein. Première matinée de la semaine où c'est pas le bazar au taf. Cool, ça, à notre sous. T'es en vacances, après Ouais, puis moi, demain soir, je réalise pas que... Bah, qu'on fête, euh, fête le repas de d'avant Noël. Je réalise pas bien encore. J'ai pas fait de sapin, je trouve que le, la ville et tout, c'est pas décoré cette année. C'est très tristouné, je trouve. 
Mais bon, ça va être cool quand même. Y'a les cadeaux Doucement, quel est le mot de passe Alors, je suis une superstar. Ouais, j'étais épuisée, euh, Anne, épuisée. Mais euh, je me suis bien reposée. J'ai vraiment dormi très très tôt euh, les deux derniers jours. Ça fait du bien. Mets des guirlandes dans la ville. T'imagines Maman, excuse-moi pour tous les soucis que je te cause. Dès que mon travail sera fini, je crois que je n'aurai plus rien à faire. À cause du Covid, t'as grillé euh, tes, tes vacances Mince. Personne n'est encore venu me chercher. Je suis venu tout seul et c'est ici que je m'entraîne. Eh, hey, partenaire, tu m'as trouvé. C'est un nouveau... Peut-être un, peut un nouveau personnage à recruter, lui Le leader des rebelles, voudrais-tu nous embaucher 15 fois. Payant 15 fois. À travers d'assassin, tuer des gens rapidement, c'est justement cette rapidité qu'on nous reproche souvent. À la base, tu peux disposer de nos services au niveau 2, où nous engageons avec l'option « Temps de PO par tête ». Ok. Bon, on les engage ou pas 3000 PO par tête. Vas-y, j'essaye. Euh, le meurtre de Yo-Yo Non. Ah bah non, on va pas tuer les, euh, les gens. Attends, je peux tuer Yo-Yo Je pouvais tuer Yo-Yo, oh, j'ai rien compris. Il y a non fait le best cadeau, complètement. Les villes, elles puent du... Ouais, complètement, Shoryu. Hein, c'est... Euh... Et oui, je suis en vacances, Anne. J'ai 6 jours de repos. En fait, en gros, je suis à 70%. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, le mercredi, jeudi de cette semaine, c'est euh, je suis en repos. Euh... Ensuite, euh, vendredi, j'ai demandé à pas travailler parce que c'est Noël et que, voilà, pour une fois, je voulais vraiment bosser, euh, ne pas bosser à Noël. Et euh, samedi, dimanche, lundi, je ne travaillais pas. Donc en fait, en gros, euh, j'ai juste demandé à ne pas travailler une journée. Ça m'a fait, fait une semaine de congé. Les avantages d'être à 70%. Euh, voilà, donc en fait, en gros, là, j'ai récupéré des, euh, des nouvelles personnes. On va attendre la nuit pour voir. Mais mon équipe est passée en mode crunch. Heureusement, je suis presta. Je suis sur des horaires fixes non modifiables. Sinon, on m'aurait supprimé mes vacances. Oh, Gragarda, c'est dégueu ça de ne pas profiter de ses vacances. Et coucou, Luffy, comment tu vas Déjà, tu bosses toute l'année et en plus, tu peux pas profiter de tes vacances comme tu veux. Je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage. Bonjour, Steph Mackay, tu vas bien Nous avons eu pour instruction d'attraper le roi. C'est ta responsabilité. Ok, je me suis engagée dans un truc là. Et coucou Margot, tu vas bien Ok, il y a des dames qui s'en vont. Avec les papilles. Ah, oh, il y a l'autre là, le forceur. Regardez-le, le forceur là. Je me, passe... Je me tâtais de passer à 80% pour avoir le plus de temps de jouer, mais que mon appart est payé. Franchement, après, solo, c'est le... le bon plan. Hein. Surtout si t'as plus de loyer à payer. Euh... Je sais que Margot, elle a fait ça et elle a dit qu'elle s'y... Elle s'y... Elle s'y... Elle s'y retrouvait justement. Ah, tu l'as reçu, Luffy Je m'inquiétais parce que j'avais pas de retour de, des personnes pour les broderies. Pour les jeux, pour les jeux, je vous oublie pas. Hein. Mais euh, la, poste, la, la poste où je vais, eh ben, elle est ouverte que le matin. J'ai bossé et tout. Et euh, du coup, les jeux, je n'oublie pas. Hein. J'en vois euh, samedi. Hein. Samedi au plus tard. Coco Tsunaru, comment ça va Joyeux Noël à toi aussi. Demain, Adafira sera mis en place un gouvernement formé de révolutionnaires pour la liberté. Notre leader est le seigneur Biyou. Nous vous l'annonçons en ces lieux. Dès à présent, Dafira est un pays libre. Une nouvelle ère commence. Chin 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 C'est exilé Nous sommes tous libres Joyeux Noël à toi aussi, Tsudaru. Joyeux Noël à tout le monde, même si, même si ça vous fait chier d'entendre ça. Et bonne année à plus tard. En tout cas, elle ne pourra pas être pire que celle-là, j'espère. Taurus devient un adulte. Un adulte et Biyou Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe là Ils ont level up Comment ça, ils sont devenus des adultes Je sais pas. Encore mieux, prenez votre retraite, si seulement. Yo-yo, yo-yo Yo-yo Sous prétexte que j'ai 28 ans <rire> Tu m'étonnes qui tu Réveille-toi Mad Max, ça se passe en 2021. Ouais, c'est ce que, ce que j'ai vu sur internet. 
2020, le pire Noël, et eh ben je sais pas Steph, il faudrait que notre Noël se passe tous très très bien pour au moins avoir ça. On peut toujours faire pire coquille, chut Luffy. Chut. Je suis quelqu'un de quand même relativement positive. Ben je sais pas, euh, Gragarda, je sais pas. <rire> Est-ce que ça veut dire ça en fait Assume le nom de Dragoon, réveille-toi. Tu n'as pas le temps à perdre. Ah, j'ai pas vu ça comme ça, Gragarda, c'est possible. Monsieur Dragon Sacré, Yormungon. Je t'attends dans le désert. Cool, on va avoir un nouveau dragon. Je te dirai ce que je veux te faire savoir. Nous, les dragons sacrés, avons énormément besoin de toi. Bonjour, Lurier. J'ai jamais eu croire, je... il est super. Et là, j'utilise une fantrad qui rend du coup le jeu, je pense, plus agréable qu'en japonais. Il est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Tu vois, je suis au chapitre 16, il y en a 26 a priori. Et euh, il, est, il est super agréable, il est super abordable à faire. Ouais, sur les tests solo. Non, ça va aller. Hein Hein Alors, Yo-Yo, qu'est-ce qui lui arrive Que faites-vous tous ici Tout va bien, princesse Le dragon sacré Yormongon m'a réveillé. Il est en colère. Je dois aller à sa rencontre. C'est impossible. Vous ne pouvez pas y aller. J'irai moi-même au combat pour aller chercher ce dragon à votre place. Je dois y aller par moi-même. Le dragon sacré Yormongon m'a dit qu'il avait certaines choses à me révéler. Je me mets au speedrun Non, il va super vite le jeu. Il est super agréable et euh, il va super vite. Au fait, princesse, nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons vaincu l'empereur Souser. Bientôt, notre carna, revi notre carna revivra. Palpatine a aussi été vaincu. C'est la dure réalité de la guerre. Princesse Yuyo, vous devez être épuisée. Hmm. Princesse Yuyo, que vous arrive-t-il C'est une vidéo YouTube Ah, pas du tout D'ailleurs, Poki a avoué qu'il avait fait une vidéo YouTube aussi, de son côté. Il m'a dit « J'ai fait une coquille », il avait honte, mais en même temps, il était fier de rejoindre la team coquille de YouTube. « Yo-Yo, je suis là, ne vous inquiétez pas. » Il a fait ça. « Général Palpatine. » Ah, il y a de l'amour, non Qu'est-ce qui se passe Ah, les vieux jeux sont durs, hein. Palpatine, en effet, j'ai été vaincu par les rebelles, mais je suis encore en vie. Ils ont vraiment gagné en force. J'avais pas honte, je sais de la merde. T'avais pas honte, Poki, je t'invente une vie, pardon. <rire> ah, j'invente une vie. Poki avait honte, mais euh... <rire> non, en fait, pas du tout. Vidéo Matt Light, comment... Non, c'est quand tu me l'as dit ce matin, t'as fait... Euh, Coquille, euh, euh, j'ai fait, euh, euh, fait une coquillette, en fait. <rire> On aurait dit que t'avais honte. Ma tendre yo-yo, je ne peux même pas réaliser mon souhait le plus cher, être avec vous. Son test PCR sur YouTube. <rire> Qui avez-vous choisi, Yo-Yo Si la nouvelle ère s'ouvre à nous, j'aimerais être à tout jamais à vos côtés. Ah C'est de... devenu un dragon. Garuda. <rire> la fille dénommée Dragoon. Est-ce là ton ambition, ce très petit rêve Ou, euh, je dois dire, ce minuscule rêve Courage Poki, courage On t'encourage tous, plein de petits cœurs pour Poki, allez ça va aller, reviens nous dire que finalement c'était pas si pire. Ce petit rêve, mais je ne peux même pas le réaliser. Mon curtage de nez. Pourquoi penses-tu cela, fille au petit rêve Si notre pouvoir est entre tes mains, tout ce que tu désires sera contrôlé par ton esprit. Mon curtage de nez. Si tout le monde est mien, si le monde est mien, il y aura une chose que je ne pourrai changer. Ce sont les sentiments qui sont profondément ancrés dans nos cœurs. Indubitablement, ils ne pourront changer. T'inquiète, tu survivras. Mais oui, tu survivras. Courage. Ne sois pas déçu, fille au petit rêve. Tu connais maintenant nos sentiments. Tu peux nous contrôler. Tu es meilleur et plus apte comparé à l'autre personne qui connaît nos cœurs. Voilà, tout le Twitch game t'aime, Poki, ça va le faire, t'inquiète pas. Tu veux parler de l'Empereur, mais il est maintenant. Non Je peux sentir sa faible vie. Il n'est pas mort, l'homme de tes rêves, lui aussi se porte bien. Ne t'inquiète pas. N'est-ce pas cela que tu désirais savoir Hum, mmh, Garuda. Si je réalise tous mes désirs, il est une chose que j'aimerais avoir par-dessus tout. La bravoure. Le genre de bravoure en laquelle je peux avoir totalement confiance. 
Allez, fusion. Il est où le pack coquille Pour l'instant, Tsunaroom, euh, Nordvé récupère son ordi que euh, cette semaine. Elle va bosser sur toutes les emotes euh, quand elle rentrera, après les fêtes. Donc voilà, je sais pas détourer des têtes. Je, je veux pas embêter Sejouf avec ça. Sinon, j'aurais demandé à Sejouf. Mais moi, je sais pas faire. Tu veux que je le fasse Non, je vais demander, t'inquiète. J'en ai pris une sur toutes, parce que je vais pas non plus euh, en mettre plein, j'ai plein d'autres idées. C'est j'y te fais ça en 5 minutes, mais oui, je sais. Le roi a été vaincu par les révolutions de la liberté. Kana, Matlight et la princesse Yoyo. Tout est vraiment compliqué. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je n'arrive pas à décrire mes sentiments. C'est ce qu'il aime bien détourer les têtes. C'est pareil, je vais pas embêter ses ski. Je pense toujours à ce que nous avons fait cette nuit. Nous avons libéré Dafira. Je veux pas les embêter. Ce pays change. Peut-être que le monde entier aussi. Hatsudao. <rire> non, je voudrais quand même un truc bien détouré quand même. Les voilà Il rajoute un papier colanta de sous la tête. Gratos, le sèche, mais complètement. Que faites-vous Allez, ne traînez pas. Yo-Yo a besoin de toutes nos forces. Alors, avez-vous appris où se trouve le dragon sacré ah oui, le dragon sacré. Il faut tout d'abord que tu saches que nous avons pris part à la libération de Dafira. Maintenant, cette ville est... Tu me fais dormir debout avec toutes tes histoires. Je ne suis pas concernée par cela. Ce que je veux savoir concerne juste le dragon. Alors, où est le dragon sacré On pose des questions, lui. Il se trouve dans un palais au sud du désert. À nous le dragon, commandant. La princesse se rejouera de cette information. Elle est pas mal, la musique. Hein. Ça fait un peu très Wild Arms, je trouve. Petit mélange de Wild Arms et Chrono Trigger. Ok, je peux y aller. Bon, yo-yo. J'ai vu diverses choses dans mon rêve. J'y ai senti quelque chose de si proche. Je suis désolée, je t'inquiète toujours pour rien. Moi Non, je crois que je vais bien. Alors, papy, qu'est-ce qu'il dit Biu, la princesse m'a parlé d'un de ses rêves. Elle a vu le dragon sacré Yormunga et il lui a parlé. Il semblerait que Yormunga nous attende. Ok, on y va. C'est pénible, c'est vraiment pénible. Mais je suis un militaire, il me faut obéir, n'est-ce pas Non, euh, je crois pas que ce soit du Sergio Corleone. Welcome. Je sais plus de qui c'est. Je crois que c'est la même personne qui a composé euh, Chrono Trigger, justement. Bienvenue à toi, Terry Horn, bienvenue par ici. Matlai ne prête jamais attention à ce que nous faisons. C'est regrettable, tout ce qui l'intéresse, c'est que nous combattions toujours plus. Que ferait-il si nous ne lui obéissions plus On y va, du coup Ok, je pense qu'il faut que j'aille euh, récupérer mon dragon. Bah, c'est lui, en fait. Allez, on y va, mon pépère. On, le, on lui donne à manger. Oui, on va lui donner à manger. Ah, attendez. Avant de donner à manger à dragon, j'aimerais bien pouvoir... Euh, pouvoir... Euh, équiper. Big Mac. Alors, Big mon frère, tu es prêt à aller combattre on, on va récupérer des champis. J'ai plein de tunas. Ça, c'est cool. On va donner plein de manger à, à, nos, à nos copains. Je crois pas, hein, je crois pas. À confirmer, rega regardez sur internet si le cœur vous en dit, mais je crois pas que ce soit le même compositeur. Je suis un peu nul en compositeur. J'arrive à peu près à reconnaître euh, les, mêmes, euh, les mêmes personnes, mais... Comment tu vas C'est pas quand l'air, c'est pas grave, moi je te suis dans ton truc. Tout va bien, moi je te suis. Oui, oui, oui. Alors je pense que c'est bon. Don Corleone, encore lui. Moi je connais Don Corneo.
FF10 2, ouais je crois que c'est ça. Bon après techniquement c'est à peu près les mêmes, euh, les mêmes musiques, non Je sais plus. Je sais que j'avais pas trop trop aimé FF10 2. Malgré le système de combat qui est, euh, qui est très chouette. Bon, en tout cas j'aime bien, c'est plutôt reposant et tout comme musique. Bah, dans Wild Arms, c'est des... pas la... C'est pas... Euh, c'est pas Ennio Morricone... Morricone qui a fait les, euh, les musiques de Wild Arms. Ça a été inspiré. Mais euh, je crois que c'est une, une, une compositrice d'ailleurs, en plus, pour Wild Arms. Bon, voilà. Alors, ensuite... Euh... On va nourrir mes pépères. On va faire attention. On va faire attention. Alors, euh, des stats d'eau, c'est pas mal. Pour bah, Mette Lagoon, c'est aussi une compositrice. D'accord. Allez, on va lui donner des stats d'eau. Pas mal. Là, pour le coup, euh, il a bien bien up. Alors, ensuite. Un jeu type western, vous n'avez pas trop le choix niveau référence. C'est vrai. C'est vrai, pour le coup. Euh... Mais euh, trop trop bien, Wild Arms. J'ai vraiment kiffé. Euh... Le 1, particulièrement, m'a marqué. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, du coup, mon alerte de sub, c'est Wild Arms parce que j'adore. Énorme coup de cœur. Je pense que c'est mon RPG préféré, pour le coup, hein. Wild Arms 1. Elle a bossé sur Chrono... Ouais, c'est ce qu'on avait dit, je crois, au dernier live, que a priori, elle aurait aussi composé euh, Chrono Trigger, et que c'est pour ça qu'il y a des musiques qui ressemblent beaucoup. Le try était pas mal non plus, effectivement. J'ai beaucoup aimé aussi, hein. Mais c'est vrai que très très long et très très difficile. Hein. Mais euh, je, je me suis pas... Euh... Je, 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 sur la fin, effectivement, au bout de 30 streams de Wild Arms, effectivement, j'avais envie de passer à autre chose, mais euh, je m'en suis pas lassée non plus, hein, vraiment pas. C'est vrai que c'était beaucoup à euh, J-pop parce qu'elles étaient euh, plutôt euh, groupe, euh, groupe J-pop. Merci beaucoup, Terehorn. Oui, c'était une. Euh... Une, une commande pour une, pour une super amie à moi qui, qui adore Spy, Spyro et du coup euh, elle m'avait dit est-ce que euh, tu peux me faire une broderie et du coup je, avec plaisir j'avais fait coucou les petits comment ça va je fais ça sur mon temps libre et euh, puis j'aime beaucoup en fait je mets un stream je mets une série je mets un film et euh, je brode en même temps et euh, c'est très chouette et du coup, demain, je fais un live broderie exceptionnellement, parce qu'on me l'a demandé, que je suis passée partenaire là, la semaine dernière. Et donc, du coup, euh, bah, j ai, j ai, euh, je me suis dit, tiens, euh, plutôt que de faire, euh, par exemple, il y a beaucoup de gens, quand ils passent partenaire, ils font du Twitch Sims, des machins comme ça. Moi, je me suis dit, bah voilà, on va se faire un petit live broderie qui permettra aussi de pouvoir discuter un peu euh, de tout ça. Même si on discute euh, quand même beaucoup en stream euh, très souvent. Comme je sais pas faire de just chatting, c'est un bon compromis, je trouve. La broderie sans coquille. Coucou Giro, merci beaucoup pour le resub. Niveau 3 encore. Niveau 1, ça suffit, hein, Kojiro. Je lui dis à chaque fois. Comment tu vas <rire> La broderie sans coquille, c'est plus difficile parce que c'est ma tête à moi. Ça va être dur déjà de broder sa tête et de broder une, de broder une photo, c'est dur aussi. J'ai maintenant du travail et beaucoup d'amis. Ok, donc là, il y a les... Ils nous suivent en fait, ces dragons ne semblent pas si forts. Oh, dis donc. Ah. Finalement, elle est, elle est plutôt mignonne cette Imota. Hein. <rire> Il a rien qui va, c'est ça, sur you. Hein. C'est pas grave. C'est vrai que je dis PC Engine. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça sonne mieux que PC Engine. <rire> PC qui a une Engine. Du coup, j'ai Engine. Il y a plus d'immo de T3. Bah ouais, euh, du coup, je... 
Je vais en rajouter, mais je sais pas lesquelles encore. J'en ai mis quelques-unes, mais j'ai encore plein de slots. Plein, plein, plein. Tac. Mais Nordvé va bosser là-dessus et demain je vais ouvrir, euh, j'ouvrirai des points de chaîne que je vous rendrai pour me proposer des emotes éventuellement. Magie blanche, euh, j'ai pas grand chose. Hein. Coucou Vera Cruz, quel dommage que le bonnet soit pas réel. Je crois que j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas à la maison. Parce que j'ai réfléchi, je fais est-ce que je mets un bonnet Et après je fais oh non, c'est rigolo de mettre des bonnets et des petits chapeaux partout. Comment ça va C'est coquille qui est pas réel. <rire> Faut pas le dire. Hein. T'aurais pu mettre ton bonnet de nuit. Comment tu sais, Conrad, que j'ai un bonnet de nuit <rire> Je suis pas sûre que ça existe encore des bonnets de nuit pour le coup. Et coucou Ludo, joyeux Noël à toi aussi. Comment tu vas Moi ça va, ça va. Je suis bien reposée, ça se voit. Je suis en vacances, je vais me refaire un café. T'as une limo... T'as un first T'as un first, Kojiro Comment il détermine les firsts du coup C'est ton cadeau Noël, le renouvellement d'abonnement Oh, c'est trop gentil ça Promis, promis, les emotes, elles arriveront après les fêtes. Hein. Nordvel elle va, elle va vraiment bosser dessus. Euh, j'ai plein d'emotes. J'ai une emote Farsa, ce que j'aimerais beaucoup mettre. Euh, j'ai une emote Je Moche, que j'aimerais bien mettre aussi. Plein de trucs, plein de trucs. Un café, excellente idée. De rien, Chanlu. C'est les 25 premiers Du coup, Kojiro, tu fais partie des 25 premiers Ah, j'aurais pas cru Je te verrais mieux en fée clochette qu'en mère Noël. Bah la fée clochette elle est blonde. Je sais pas. Moi j'ai fait un cosplay Alice Madness Return. Je pense que c'est ce qui me va le mieux. Il y a plus de first. Ouais mais le 25 e Pourtant Kojiro ça fait pas si longtemps que ça qu'il est... Comme quoi j'avais pas tant de sub que ça. Hein. Parce que Kojiro ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là. C'était beaucoup de sub gift pour le coup. Ça marche à notre sous. Bonne journée à toi. Merci d'être passé. Et bon courage pour le boulot. Et coucou le rôliste. Café avec un K. Euh, J'ai pas la ref, comme d'abord. Pas du tout, Margot. Non, non, j'avais euh, la robe. Euh, J'ai une amie, une, une ancienne amie qui m'avait euh, fait la robe. Enfin, qui avait la robe. Qui me l'avait prêtée pour Halloween. Et du coup, j'avais fait, euh, fait la, bah, la, 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 la Alice. Euh, la Alice normale, la Alice bleue. Et coucou Shadak, bienvenue à toi. Il y a trois personnes qui sauvent tout le monde en fait. Bah en fait je suis, je suis étonnée que ce soit les 25 premiers parce que c'est vrai que Kojiro, à moins que Kojiro ça fait hyper longtemps que t'es es là et que du coup ça, je m'en rends pas compte. Le temps passe tellement vite. Michel Courtemange, oh, je sais même pas qui c'est. Je vais me faire un petit café après. Hein. Je pense que, je pense que ces pépères là ils vont faire mal. Coquille pas la ref, jamais. Hein. Non, je connais pas, je connais pas. Ou alors peut-être si je vois la tête de la personne, ça me, revi ça, ça me reviendra, mais pour le coup, je connais pas. Comment tu vas, Shadak Trop jeune. Trop jeune 30 ans Possible. Je, je sais pas, j'étais pas née. Possible. Mercredi Adams, je l'ai fait aussi Vera Cruz. 
euh, à l'Halloween dernier, j'ai fait euh, Mercredi Adams. J'ai fait aussi. J'ai fait Alice Madness et Mercredi Adams. Mercredi Adams, je trouvais que ça m'allait plutôt bien. Hein. Je faisais la gueule et tout, c'était trop bien. <rire> j'avais fabriqué une fausse main, j'avais pris un gant... Euh, j'avais pris un gant de boulot, j'avais euh, rembourré et après en papier mâché, j'avais fait la fausse main. Du coup j'ai une photo de moi avec la main sur euh, avec la main sur mon euh, sur mon épaule et tout. Coucou Monsieur Neko, comment ça va Momo Ime, presque Tsunaru, regarde. Je pourrais faire le cosplay Momo Ime. Content de voir Bahamut en FR. J'ai pris une fan trad et euh, franchement ça va, est, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est plutôt bien. Il y a des petites euh, choses en japonais mais je me dis bon c'est pas grave. Euh... J'ai loupé Mercredi Adams. Bon après je peux vous les montrer les photos. Hein. Je sais pas si je les... Je crois que je les ai plus sur mon ordi parce que j'ai vidé, j'ai tout mis dans mon disque dur. Bah oui, c'est Noël <rire> J'avoue, j'aime pas trop Noël, mais euh, cette année, j'ai... Euh, cette année, ça va, ça me... Je suis plutôt réconciliée avec Noël. Ouais, je vous montrerai à l'occasion si vous voulez. Euh, J'avais fait une... Bah, demain, si vous voulez, on est en chatting, je préparerai les photos. J'ai pas beaucoup de tenues, j'avais fait... Euh, j'ai une tenue steampunk pour quand je vais en convention. J'ai une tenue... Euh, j'avais fait pour Halloween euh, bah Alice Madness. Et, euh, et ensuite, j'avais euh, fait Mercredi Adams aussi. Ouais, je les ai finis lundi, Ludo. J'étais euh, crevée. J'étais crevée. Je suis rentrée du boulot, on a filé en ville, on a fait les cadeaux de Noël. Je suis rentrée chez moi, il était euh, 19h30. Je me suis couchée en rentrant, quoi. Tu as prévu d'autres... Ouais, oui, regarde, attends, je t'envoie ça tout de suite, euh, Shadak. J'ai fait un petit Google Doc, en fait, qui permet de recenser les jeux que j'ai fait en stream, les jeux que je possède, que vous pouvez me proposer, et les jeux qui ont été faits, et les jeux qui vont être faits, du coup. Pour Halloween, je me suis fait un bras coupé, le bras gauche replié sur le même, et la main droite qui passe dans un gant troué, qui en ressort comme si c'était le gant qui la tenait. Je suis allée faire des courses comme ça, j'ai demandé des sparadrap au mec. Parce qu'elle m'avait coupé le drap. Excellent, euh, Gragarda T'as des photos C'est cool, moi j'aime bien voir les, les trucs d'Halloween. Halloween, c'est vraiment la fête que je préfère. Pile poil avant le couvre-feu. Eh, hey, c'est vrai ça, Ludo J'avais pas pensé à ça, le couvre-feu, là. Le truc, c'est que pas de bisouille. Pas de bisouille, Cherkill Bon, nous aussi, hein, on, se, on, on se fait pas de, de bisouille et tout en famille. Hein. Coquille, enfin, Twitch partenaire. Oui, monsieur Neko, depuis une semaine. Ouais, tu peux envoyer sur Twitter, si ça te dérange pas, moi j'aime bien regarder. Ça fait une semaine. On a réussi. Merci. Bon, ça va pas changer grand chose, mais... Euh... Welcome. Bienvenue à toi, Stup, Wash Service, bienvenue, bienvenue. Merci, Kojiro. Novembre, décembre, janvier, moi aussi, Vera Cruz, j'aime pas trop. J'aime pas trop Nouvel An, je trouve que voilà, c'est pas... Mais euh, Noël, ça va, ça va, j'ai appris à aimer. Peut-être aussi parce que je suis avec quelqu'un maintenant. Je sais pas. Bienvenue officiellement sur la chaîne. <rire> Ah, c'est vrai qu'il faut aimer le JRPG quand vous venez sur ma chaîne. Hein. Et euh, beaucoup de blabla, je parle beaucoup. Bonjour monsieur WS, comment tu vas T'avais retweeté ton, ton déguisement en dépression Oh non Attends, je, je regarde juste vite fait. Bienvenue à toi, Lurier. Je regarde la photo. Je fais une pause photo. Attendez, je regarde. <rire> Il 
<rire> la tête. Ah yes Ah oh, bien joué Ah oh, c'est trop chouette C'est trop bien, franchement c'est trop bien. C'est trop bien fait. Le problème c'est tout le pataquès autour qui démarre de plus en plus tôt histoire de bien s'en dégoûter. Bah ouais Margot c'est ce que je disais quand je travaillais dans un magasin. Euh, on recevait les, euh, les, les, les décos de Noël et tout ça, on les recevait déjà euh, dès, euh, dès l'été. Trop trop bien. Oh non, non, tu peux rester, monsieur WS, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, au contraire, reste si ça peut te faire du bien. Hein. On parle de tout ici. Non, non, reste. Je m'étais ramené Bahamut Lagoon du Japon, mais bien entendu, il est injouable en japonais. Du coup, content de le voir refaire. Tu as une fan trad, si tu veux, sur Homestation euh, Shadak, parce que moi aussi, du coup, euh, je l'ai euh, en physique. Mais euh, comme je parle pas japonais, et ben... Bah du coup, euh, j'ai pris une fan trad. Moi, c'est la Saint-Valentin où je suis dubitatif. Ça peut être le meilleur comme le pire. Bah, pff, la Saint-Valentin, franchement, même en couple, euh, on fait rien. On s'en fiche un peu. Non, tu nous embêtes pas, monsieur WS. Reste, 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 reste. N'importe quoi, sur you. Quoi apprendre le Jap J'aimerais bien, mais euh... je pense que c'est compliqué maintenant. Il me faudrait, euh... il me faudrait, il me faudrait en 70 heures en une journée. Appelez-moi Netageo. Je laisse ça Netageo, j'avoue. Mais non, c'est Neta Geo Qu'est-ce qu'il fait <rire> Tu t'es trop fait C'est pas Nat, Naté, c'est Neta. Je sais pas qui c'est Nat Geo. Du coup, c'est qui Nat Geo Qui fait quoi Il fait, euh, il fait guillemets. Il fait des guillemets. C'est vrai, c'est accessible, il faut juste l'envie pour le Jap, une grosse envie de ne pas lâcher. Bah en fait, on a la chance, c'est que le japonais et le français, au niveau de, de la prononciation, c'est pas trop compliqué, je trouve. Ça se ressemble plutôt. Oui, il est cool, il est cool, Nadjeo Je sais pas qui c'est. Ouais, j'en ai entendu parler de Julien Fontanier aussi. Bah y'a Neta Geo justement, c'est chouette euh, ce qu'il fait, justement. Il, il te stream des jeux euh, il te stream des jeux en japonais qui sont jamais sortis chez nous et puis il te les traduit en même temps et il discute avec toi et tout et franchement c'est vraiment chouette. Y a pas de souci Mose, y a pas de souci, merci d'être passé. A bientôt, à bientôt. Bonjour Spider Ouais t'as vu il est pas mal, hein. j'ai mis le petit chapeau aussi au nom dragon et tout. Alors, est-ce que je peux... Euh... Hmm... Est-ce que je peux appeler Léviathan ici Ouais <rire> Qu'est-tu C'est le contraire Ça fait deux mois que j'ai arrêté, il faut que je m'y remette. Mais j'ai beaucoup de mal en ce moment. Pour le japonais de Tsunaru c'est vrai que quand tu t'arrêtes, je pense que tu as du mal à, à te... À, faut remémorer et tout. Moi, j'apprends quelques phrases avec une application, mais par contre, je suis pas capable d'apprendre euh, tout ce qui est la typographie, tout ça. Ça marche, sur you. Eh ben, eh ben casse-toi bien, alors. Des bisous. Et coucou, Copsoft, comment ça va Bienvenue sur la chaîne de Retro Coquille. C'est pas mal. Mais oui, c'est pas mal on a, remonté le, on a remonté le rétro gaming un petit peu, je trouve. En ce moment, c'est pas mal. <rire> Mais voyons. Perso, les Iragana, ça revient vite. Je sais pas. Mais c'est vrai que le rétro gaming est pas mal remonté sur Twitch, je trouve. 
tous les petits chaînes qui se, qui se raident entre eux et tout, c'est bien. En parlant de langue étrangère, j'ai remarqué que sur certaines chaînes Twitch, il était très mal vu de parler allemand. J'ai déjà été ban juste en disant bonjour et en demandant des nouvelles. Comment ça En allemand, euh, Vera Cruz Sur une chaîne française Gacha Yakuza en japonais en traduisant le jeu à la main. J'ai vu deux kanji à la première phrase, j'ai abandonné. <rire> tu m'étonnes. En allemand sur une chaîne française. Ah Pourquoi t'as fait ça aussi, Vera Cruz Parce que tu parles allemand, c'est ça À la base Coucou Yuyu, comment ça va Bon ici ça va, nous ici on a pas mal de personnes qui parlent, il y a des personnes qui parlent allemand chez moi, il y a des personnes qui parlent anglais, qui viennent de, tout, de tous les pays. Il y a de plus en plus, ouais c'est chouette, c'est vraiment chouette ça. Mais après c'est vrai que la catégorie rétro reste quand même de niche, c'est dommage. Coucou Erzatz, comment ça va Allô <rire> On va te bannir, c'est ça <rire> Oh là là Non, 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 ici, il n'y a pas de souci. Je parle pas allemand, donc je pourrais pas parler avec vous, mais... Une partie de ma famille parle allemand, alors parfois ça ressort. Bah du coup, je comprends. Est-ce que tu vas recevoir deux fois des cadeaux de Noël vu Alors non, Youyou, parce que tu vois, maintenant, mes collègues s'amusent à me souhaiter mon anniversaire euh, aussi, quand c'est pas mon anniversaire. Du coup, bah, je leur ai demandé des cadeaux. Bizarrement, ils ont arrêté. Hein. Je pense que je vais faire ça maintenant. Je veux dire, et les cadeaux Ils sont où, les cadeaux Par contre, j'ai déjà reçu... Euh, je l'ai toujours gardé, d'ailleurs. J'ai reçu mon cadeau de Noël de la part de Monsieur Coqui. Et euh, je suis trop, trop, trop contente. de regarder ce qu'on va se streamer un jour. Et euh, je pense même plus tôt que prévu. Il y a des points de chaîne qui vont remonter de la part de Coqui. Et je suis trop contente. Trop contente. Celui-là, je le, je le, enfin, je pensais jamais l'avoir et, euh, et on va pouvoir le streamer et le, enfin, on va pouvoir euh, le faire en stream quoi. Et euh, ouais, je suis trop contente. Ça, c'était le cadeau de Monsieur Coqui qui m'a offert en début de mois. S'il écrit à faire certaines chaînes ban toutes les langues étrangères, pas spécialement l'allemand. Imagine si tout le monde se met à parler une langue étrangère. Bah, en fait, moi, c'est ce que je disais, Fabrice. J'ai, euh, j'ai des gens qui parlent euh, vraiment. Toutes les langues sur, chez moi, par contre, euh, effectivement, je suis pas très à l'aise à l'idée de streamer, euh, de, de, de faire euh, l'anglais euh, l'anglais français en fait, tout le temps en fait, parce que c'est, euh, mine de rien, c'est hyper fatigant. Ma commu, elle est à 90% FR et euh, j'arrive pas à faire la... J'ai beaucoup de mal à faire euh, la, la, la transition en fait entre les deux langues. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je comprends l'allemand sans parler, je parle néerlandais. C'est bien de comprendre une langue. Moi, je sais que l'anglais, je le comprends plutôt bien, mais j'ai vraiment plus de mal à le parler. Je suis pas très à l'aise, en fait, euh, pour parler en anglais, euh, vraiment. Ouais, j'ai des points de chaîne à l'infini. D'ailleurs, j'ai mis Green Grimoire euh, discretos entre deux jeux. Hein. Green Grimoire qui arrive bientôt. Hein. C'est moi, j'ai mis. Et pareil, hein, je, pense que, je pense que le Suikoden, euh, je me le réserve pour me le faire remonter... Euh... Vous voulez un tactical Let's go Let's go, on y va, j'ai une idée. Voilà, après les gens qui parlent anglais ici euh, comprennent, que je, ils sont, comprennent tout de suite que je suis une chaîne en français. J'essaye de... Il y a Mao, Mao qui est dans le chat, qui, euh, qui regarde tout le temps euh, ma chaîne, mais qui du coup va pas me demander de, de parler anglais. Alors si on me pose une question, bien sûr, je vais répondre en anglais. Par contre, je vais pas faire mon stream comme Neta Geo où ça lui demande un, un temps fou euh, de pouvoir euh, avoir la patience de, de traduire euh, en japonais pour les japonais et en français pour les français. Moi, je, je peux pas, en fait. Oui, voilà, c'est ça, Fabrice. Moi aussi, du coup, je vais, euh, je vais, je vais, je vais essayer de m'adapter à, à la langue, mais après, c'est vrai que je vais rien comprendre. 
Après, je pense que voilà, euh, les gens qui mettent euh, anglais welcome, c'est qu'ils savent que du coup, ils vont euh, parler aussi anglais. Moi, je le stipule pas, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que m'entendre parler français euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le long du stream, ça te met la puce à oreille quand même. C'est déjà très très dur de streamer dans sa langue au final. Ouais, c'est ça Margot. Tu vois, Wild Arms 3, euh, déjà l'anglais en plus, c'était plutôt soutenu, j'avais beaucoup de mal. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de le traduire, j'ai dit bon bah tant pis. Et euh, c'est vrai que du coup, j'évite de streamer des jeux en anglais pour pouvoir avoir à le, à le traduire. Euh, bon, à part le Final Fantasy Tactics où justement on avait traduit parce qu'on avait déjà les, les dialogues qui étaient pré, euh, pré faits. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, pas facile. C'est pour ça que j'évite. Quand il y a une fan même un peu pourrie, je prends. Au plus, pas grave, les fan trades pourris, c'est rigolo. Mais, Sona Ça va bien Ah bah voilà, en plus, mon... Ma souris, elle marche plus. Ça y est, elle remarche. Joyeux ami, joyeux Noël Versaire. Merci Tsuna. Merci pour les 5 euros pour le Noël Versaire. Un petit jeu en anglais dans l'espace. <rire> J'ai pas compris. <rire> faut que j'essaye, faut que j'essaye. En fait, faut m'y faire penser, faut me harceler. Mais c'est bien, tu le fais déjà. <rire> je vais tester, je vais tester. Ça se trouve, je vais le terminer, tu sais, je vais tellement être à fond dedans. On va tester, allez. Tu as demandé des cadeaux, mais non, mais Tsunaru, euh... <rire> ça va pas bien. FFT, on avait fait le FFT euh, sur PS1. L'anglais était, euh, était facile par rapport aux autres. C'est ça, hein, c'est Jouf. Hein. Hé, hey, coucou Edouard, comment ça va Trop cool, Bahamut, mais oui, trop bien. Koki qui réclame le harcèlement PETA va rager. Non. <rire> Bonsoir, Koki. Tu aimes les jeux vidéo <rire> J'ai un jeu dans l'espace qui est plutôt pas mal pour toi. <rire> Franchement, je raccroche et je dis c'est non <rire> C'est non, c'est jouf, je t'ai reconnu. Allez. <rire> bon, tu vas pas demander un petit train au Père Noël Non non, j'ai demandé Yakuza 7 à la mère Noël, déjà. Une partie de ma famille vient de HN, donc on a l'habitude d'être flexible sur les langues et parfois les mots ressortent. Je n'y prête pas attention. T'inquiète pas, Vera Cruz, il n'y a aucun souci. Tu peux parler allemand ici. Au pire, je comprendrai rien, mais j'aurais appris un mot ou deux. Je serais contente. Il n'y a pas de souci, je vais pas te bannir parce que tu parles allemand sur ma chaîne. Yakuza 7, je m'y mets dès que je le reçois. Et ma mère, elle l'a, elle me dit... Non, 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 Yakuza... Mais qui c'est qui fait ça Mais c'est qui cadeau, là Salutations, on m'a demandé, je suis là. Ça va pas bien. Merci beaucoup, cadeau, pour les 5 euros. Pour le cadeau de 5 euros. Ah, chaîne en français, c'est Aix-la-Chapelle. D'accord. Je savais pas, tu vois. Non, j'ai demandé Yakuza 7. Après, ma maman, elle m'a racheté des cadeaux dont je ne connais pas. Je crois que je connais rien de mes cadeaux. Donc, on verra ça demain. J'ai déjà offert les... à Monsieur Coquille ses cadeaux aussi. Alors, hop, le petit couloir. Vaut mieux que Marguerite la vache. Quoi <rire> Moi, si vous voulez, j'ai euh, Gertrude la chèvre en emote. C'était ça elle Non, comment elle s'appelait ma chèvre dans God Simulator Ici dans le nord comme d'hab il pleut. Bah chez moi aussi et je suis pas dans le nord, hein, donc tu vois si ça peut te rassurer. La vache Marguerite, moi j'ai la... La noix rôde, ça c'est ma ref la noix rôde. Oh non, Billou il est mort Oh non Oh non, on a game over Oh, 
bah non Bah ça va pas bien Oui bah c'est bon j'ai compris you lose euh, Arrête Arrête un peu Mais arrête <rire> Yakuza 7 mais qui c'est qui fait ça <rire> Yakuza 7 is here Is demain demain Du coup euh, le 25 euh... Non pas le 25 Les 25 je le lance Je vais voir GG Yakuza 7 Merci beaucoup Yakuza 7 <rire> Vous êtes pas bien vous hein ils sont pas bien. Delta, mais regardez, le jeu me troll. J'ai voulu appeler mon vaisseau Delta. Finalement, ça ne s'est pas fait. Je sais pas pourquoi. Et du coup, ils ont décidé de me donner une arme au nom de Delta. Incroyable. Oui, toi, t'as pas aimé Kojiro. T'as pas aimé, c'est vrai. Je verrai. Je pense que je serai pas, je serai pas déçu, je pense. Mais... Euh... Ouais, c'est sûrement ça, je pense, qu'est-tu. Il avait dit, je crois, Kojiro, qu'il y avait beaucoup de cinématiques pour peu de gameplay. Faut garder votre allemand pour quand euh, King Bronco arrive ici. King, il est tout le temps paumé. Euh, il a appris à dire merde en français. Malheureusement, je lui ai appris euh, les mauvais mots en français. Il a dit, trop bien, j'ai appris merde. Moi j'ai esquive tous les copains qui jouent à Yakuza. J'ai esquive Sejou, j'ai esquive Poki, j'ai esquive euh, tout le monde. Ah oh, moi j'aime bien Cherkill, j'aime bien. Moi tu me laisses un Yakuza dans les mains. Euh... Pas de soucis, j'y reviens à chaque fois. Pourquoi merde, c'est le mot que l'humain retient le plus facilement Je sais pas. <rire> ouais, bah après, faut chacun, franchement, chacun ses, euh, chacun ses goûts. Pour le coup, euh, c'est vrai que tu changes un Yakuza pour un RPG, au départ, tu te dis bon. Puis finalement, pourquoi pas hein. Moi, j'attends de voir, j'attends de voir. Je pense que je vais aimer quand même. Hein. Il a 45 euros sur le PSN, ça va. Ouais, je ma maman me l'a acheté du coup pour Noël en physique. Je lui ai pas demandé la version Steelbook, tant pis. Je regrette un peu parce qu'au final, euh, la version Steelbook, elle est à pas cher là, euh, en ce moment. J'ai tous mes Yakuza en Steelbook, je sais pas pourquoi c'est mon truc. J'ai beaucoup aimé le changement RPG, mais je pense, je comprends qu'on puisse pas aimer. Oui, quand t'as l'habitude de la bagarre et puis euh, tout simplement la bagarre. Moi j'aime bien. En général, je suis, je suis très cliente de Yakuza. Aussi bien pour le côté kitsch que, que pour le côté baston, que pour le côté histoire, j'aime tout. Toutes les quêtes à faire et tout, j'aime bien. Le mot Shizen. Shizen. Plus classe que merde. Je sais pas. C'est vrai que merde, c'est bizarre comme mot. Holy shit! Moi, je préfère le X. Alors. Après, j'aime bien le Mierda, comme dans, euh, comme, dans euh, comme dans Resident Evil 4 aussi. Ça, j'aime bien. Mierda. Ouais, je vais voir Margot, je vais voir. Je vais me faire mon propre avis. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Du coup, euh, je, vais, euh, je vais voir. Je vais voir de moi-même. Euh, quelle ambiance, Vera Cruz Ça marche, que tu, tu sais que c'est dans, dans le cahier de stage de Loki, ça. Euh, euh, non, ah non, il avait mis être nu. Parce qu'à chaque fois, t'allais prendre ta douche. Du coup, te revoilà. 
Euh, dragon. On va aller, c'est comme ça, on va y aller doucement. Hein. Oui, je pense aussi Margot. Pour moi, je pense que ça va être le parfait combo. Hein. Ça va être vraiment le parfait combo. Puis moi, tout, tout ce qui est narratif, si, est cinématique et tout, il euh, n'y a pas de souci pour ça. Ça, je suis plutôt adepte des visuels novels et tout, donc euh, ça me fait pas peur. Ah, coucou Loki <rire> Je t'ai délurqué, pardon Ah mais Yakuza, euh, Yakuza, je me suis lancée dans Yakuza il y a 10 ans déjà. Hein. Il y a déjà 10 ans, 11 ans même. Je crois que j'ai commencé mon premier Yakuza en 2009. Sur les P... J'ai fait la version euh, PS1, PS2, mais euh, vraiment marathon quoi. Tu vois les 4 FedEx et tout, euh, j'avais pas le temps. Euh, du coup, j'ai euh, vraiment rushé le jeu en 15 heures. Les... Enfin, euh, vraiment, en, en deux jours, j'avais torché les, les, trois Yakuza, les, les deux Yakuza. Donc pour le coup, ça, ça y est, je me suis lancée euh, il, y a, il y a très très longtemps. Y'a pas de souci Vera Cruz. Y'a pas de souci des bisous. Merci d'être passé. Je vais aller me faire un petit café. J'arrive, le temps que tout le monde m'attaque là. J'arrive, j'arrive. Ah, J'ai pas pris ma tasse. Désolé. <rire> 11 ans et 2009, le temps passe vite. Ouais, c'est vrai. Ah, Judgment. Franchement, il est trop trop bien, monsieur Nico. Trop trop bien. J'ai adoré l'histoire et tout. Trop chouette. sur nostalgie bah tu sais quand tu commences à écouter nostalgie c'est quelque part euh, tu commences à être un peu vieux <rire> moi je m'étais toujours dit hein, si je me mets à écouter nostalgie il euh... n'y a pas de souci Loki tu l'avais dit de toute façon les, les modos ont le droit de, de lurker bien sûr d'ailleurs je disais à, à, à... d'ailleurs je disais à, à Ketu ça aurait été pas mal euh, que Twitch mette en place... Bonjour Ulralrex, bonne journée à toi aussi, merci beaucoup. Comment tu vas Je disais, ce serait bien pour les modérateurs qu'ils puissent euh, continuer à avoir les droits de modération, mais de pouvoir euh, euh, ne pas se mettre en modérateur les jours où ils n'ont pas forcément envie de modérer. Parce que c'est vrai que quand t'es modo, bah, tu te sens quand même obligé de, de modérer tout le temps. Il y a des fois, je pense que, bah, ce qui est normal, mes modos ont envie de leur quai. Bonjour Parabellum, ça va et, euh, et puis, en fait, je trouve ça dommage de, de pas... Enfin, je sais pas si c'est possible de désactiver son badge euh, modo, d'ailleurs. Juste garder ses droits, mais ne pas avoir le badge modo. Comme ça, tu te dis, bah voilà, aujourd'hui, je suis là, mais, euh, mais je suis pas modo. 
C'est gentil, Mural Rex. Toujours des streams en pixel. Mais c'est dommage. Toi, ça te dérange pas Ça va. Parce que je me dis, bon, il y a des gens et des fois, ils doivent se dire, ouais, il y a des modos et tout, mais... Euh... Bon, vous faites peur parce que vous êtes présent dans le chat, mais... Euh... Moi, je sais que je... des fois, quand je suis chez Kofi, euh... je suis juste en l'heure et je modère pas. Et je mange de bons sablés citron. Oh, cool Profite Meuf louche, il a raison de leur quai aussi. T'as peur de quoi, euh, Cherkin Allez, salut Flouche, des bisous. Il est bien ce petit cœur. Des bisous Flouche, merci d'être venu. Ma pote est une grande fan de Patrick Sébastien, donc bon, elle, elle, qu'elle écoute Nostalgie, c'est peut-être moins pire. <rire> c'est vrai. Patrick Sébastien, ce gros troll. Tu l'as fait chez Bulbi Ah ouais tu peux, te, tu peux désactiver ton badge modérateur euh, si t'as pas envie de modérer Ce serait pas mal. Tu conserves tes droits, mais... Euh... Mais voilà, des fois tu te dis, bah j'ai envie de leur quai aujourd'hui, j'ai pas envie de modérer. C'est vrai que les musiques de la radio, c'est pas ouf. Hein. J'ai relancé Matmata. Je me suis racheté l'album de Matmata. Il y a pas longtemps. C'est bien mieux. Pas de soucis, cher Kill. Bon rasage. Je kiffe Matmata. C'est vieux, hein. C'est trop bien, j'aime bien. Matmata, c'est un groupe. Ils sont quoi Ils sont bretons, je crois, non Ouais, c'est breton, c'est ça. Fais-nous une petite démo. Euh, ouais, ils ont chanté. Eh, ma télé est allumée. Et ma télé Je pense que ça te parle. <rire> si tu cherches un pas de gaieté, un enfer, un tour à lambé. Moi, j'aime bien. Moi aussi, ma jeunesse. Bon, je vais arrêter de manger les chocolats après. Coucou Loud Mais c'est parce que je disais que je m'étais racheté... Pardon, je parle en mangeant du chocolat. Je me suis racheté l'album. Pardon Loud. Comment tu vas Ah c'est vrai Monsieur Neko, il y a ça Ils sont costauds là les euh... les bonhommes. Je galère que la, pas... la paperasse américaine commence ça, euh, loud. Tu déménages Moi ça va. Où tu es euh... où tu es euh, en France Tu es euh, aux États-Unis. Oh mais il m'agace lui là. Ça va pas encore bien se passer pour moi, je pense. Bonne douche, qu'es-tu
Ouais, c'est compliqué. Vu que j'ai pas d'épée ici, je peux pas vérifier. Je sais pas, il faudrait que je vois chez Kofi. Je suis modératrice uniquement chez Kofi, donc il faudrait que je vérifie. Mmh, d'accord, Loud. Tu sors ton premier jeu, c'est ça Pardon. Bienvenue à toi, Caudus. Je vais soigner lui. Mmh, D'accord. C'est combien de temps, du coup, l'expiration Mais tu pars à la douche, toi <rire> Il ne va jamais s'arrêter, le quétu. Je suis obligé de l'engueuler. <rire> Allez, file Pchit de tes gains Oh C'est dur Ah oui, mais parce que du coup, il faut que tu fasses une taxe française où t'es pas taxé, c'est ça C'est comme pour Twitch J'ai trouvé le prénom de mon fils, j'ai trouvé le prénom de ma fille, mais j'ai vraiment trouvé le prénom de ma femme. Non, oh, fire shop C'est une chanson ça, non Et t'as peint pour la... Ah <rire> c'est trop ça, c'est jouf C'est un peu ce que Ketu fait tout le temps. Tu joues à Cyberpunk, alors t'aimes bien du coup Kojiro, il est pas mal. Du coup toi tu apprécies le jeu, il rame pas trop Par contre si c'est une chanson de Matmata, ça me parle pas. En fait j'ai connu qu'un album. J'ai connu que la wash. Bah, C'est un papier, mais bon, après, s'il si, si a pas ce papier comme il faut et qu'il perd 30% de ses gains... Euh... Bah, ça dépend, ils ont pas, ils ont pas patché, euh, justement, Flir Shop, pour que ce soit moins, moins pire. David Godenov. David Godenov. Je dois peut-être avoir un petit, euh, une petite potion de raise. Euh... Alors, comment je dois faire Il y a des bugs sur PS4, rien de même échange, j'ai la version DVD du jeu. D'accord, je pense qu'ils ont dû refaire des, euh, des mises à jour. Alors, est-ce que j'ai des trucs de rez Non. Si j'essaye ça... J'ai la version Switch, elle tourne sérieux sur Switch Attends, la Switch, c'est pas non plus la console euh, ultime pour faire tourner les jeux. Qu'est-ce qu'ils ont merdé sur la PS4 alors Nickel, un petit level up. Quarante minutes pour un morning meeting. <rire> Re à toi, Gragarda. Ah, 
Ah, je sais pas qui tu. Franchement, je sais pas du tout. Alors, euh, je vais faire attention parce que Biou, il va encore mourir et je me suis fait avoir. Gros gourdin. <rire> Ça marche, je vais essayer. Euh... Ouais, il faut que je me rapproche un petit peu de Biou parce que du coup, c'est au corps à corps. <rire> Regarde, monsieur Neko, le roi de l'arnaque Je suis de plus en plus proche de la douche, quel enfer Hop, attends, mais j'éteins juste la lumière. Voilà. Il fait jour, il est 11h, c'est incroyable. Ah, là, je peux soigner. C'est pas un peu pareil Gragarda Si si ma que ma que gragarda c'est vrai, ça aide. Comment ont été pensés les emotes et à quel moment on utilise lesquels Alors tu utilises les emotes comme tu veux, Gragarda. Et, euh, et voilà, tu vois, Fearshop, il aime bien faire ça. Euh, elles ont été pensées. Alors, elles ont une histoire. Elles ont une histoire. Alors, en gros, attendez, parce que normalement, j'avais prévu de faire un stream demain pour pouvoir tout réexpliquer. Coucou, Biff, comment ça va Ah, ça, c'est le radeau de Shining Force. En fait, si tu veux, pour l'histoire, j'ai passé bien trois quarts d'heure, une heure, à chercher euh, mon radeau dans Shining Force que j'avais perdu pour pouvoir continuer le jeu. Et donc les gens étaient euh, tous tenus en haleine pour savoir si j'allais récupérer mon radeau ou pas. Donc du coup, voilà. En fait, c'est que des trucs comme ça. Voilà, Suzanne. Suzanne, c'est parce que j'ai joué à Croisière pour un cadavre que j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup aimé Suzanne. Elle a, elle a une grande histoire et tout. Du coup, une grande place dans notre cœur. Donc j'ai fait une emo de Suzanne à son effigie. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Ah, Fairshop. Attends. Te rejette ça, je te rejette ça. Il faut que tu remettes ton, faut que tu remettes ta... ton mot. T'as oublié un, t'as oublié un a. On est sur le départ. On passe faire un coucou. Ça marche. J'ai trop hâte de vous voir. J'ai trop hâte. Des bisous. Alors j'ai, j'ai retiré les commandes. Bif, malheureusement. Pourtant, je les ai mises ce matin. J'avais beaucoup de drops, beaucoup de drops de. de... Bah oui, même bifle. Je pourrais lui mettre des petites claques en vrai, du coup. Nortanen, c'est mignon Donc voilà, euh, Gragarda, en fait, euh, mes, euh, mes emotes, même celles qui vont venir, elles ont, euh, elles ont une histoire à chaque fois. Hein. Voilà, alors ça, c'est ma, c'est ma chèvre euh, mignonne et attachante de Goat Simulator que j'ai euh, créé euh, malheureusement, mal... c'était une erreur hein. euh, c'est ma chef de Goat Simulator pour les 1 an de la chaîne j'ai joué à Goat Simulator et, et en fait j'ai mis tous les, tous les modificateurs possibles du jeu je ne savais pas ce que c'était ça a donné ça en gros, une chèvre micro-ondes euh, de l'enfer et, et du coup je me suis attachée à, à, à cette chèvre <rire> et du coup voilà euh, je raconte toute l'histoire du lore de mes emotes hein. De quoi faire shop Bah ça c'est l'épique Tetris, hein, le fameux, mais je pense que j'essaierai de trouver une autre emote pour l'épique Tetris. J'essaierai de voir. À la base je voulais une, euh, un espèce de briquet, 
avec du feu euh, sous forme de... Bah comme ça, sous forme de, de Tetris. Faut que je vois avec Nord V. <rire> Elle était mignonne, attention. Notre fameuse Suzanne, qui aime beaucoup boire, mais qui euh, nous a beaucoup marqué dans Croisière pour un cadavre. On a vraiment aimé ce personnage. Ah, oh, j'assumerai pas. Il y a déjà le Molp que je pourrais mettre, mais le Molp, c'est pareil. Ah, <rire> j'assume pas le Molp. Et une pièce de Tetris qui chante. Ouais, pourquoi pas Loki Ou peut-être le Oh Mais sous forme de, de Tetris, il faut que j'en parle avec Nord V, de toute façon. Comme elle a pas récupéré son ordi pour l'instant, les emotes, elles sont, euh, elles sont un peu en stand-by. Comment ça, pas le Molp Parce que j'ai beaucoup de modos maintenant, et euh, une emote à leur effigie à chacun, ça, ça prend de la place. Sinon, très franchement, ouais, j'aurais été pour euh, une emote à votre effigie tous. <rire> non, elle est mignonne et attachante. Écoute, après, après, je trouve Predator mignon et attachant. Je trouve euh, la chèvre de God Simulator mignonne et attachante. Franchement, le molp, euh, ça va, quoi. <rire> pour le coup. Les modos n'ont qu'à rajouter Molp à leur pseudo. Grave, comme ça, ça fait euh, Max Molp, Ketu Molp, Flouche Molp. <rire> ça marche, Gragarda, t'inquiète. Il y a le gland de Zelda aussi. Du coup, tu, je sais pas si tu connais euh, Zelda DX. Il y a le cinglant protecteur. Du coup, il euh, y a un truc comme quoi, à chaque fois que j'allais aux toilettes faire ma pause pipi ou pause café, et eh ben, euh, Nord V, ma soeur, au début de ma chaîne, spammait euh, « Tu as le gland » de Zelda DX. Et du coup, c'est resté. Maintenant, quand je pars, tout le monde fait, euh, fait cette histoire de gland. <rire> Pose pipi, voilà. Parfait. Qu'es-tu molle, plandive Donc voilà, t'inquiète pas, tu t'habitueras aux emotes. On en rajoutera d'autres. Il y a une emote lurk pour les lurkers qui va arriver. On a eu super idée avec Nordvé. Bon, la même à peu près. Faut que je reprenne mon emote solo. Ah, tu connais Gra Gragarda du coup, euh, Loki C'est fou, un hein, Twitch est petit. Hein. Il était chez Moto Céan. Ah d'accord, d'accord Loki. J'ai débarqué ici après un raid de Poki. Ouais, le monde est petit, petit, petit. Hein. On a une belle brochette sur Twitch. C'est pas moi qui l'ai fait, Monsieur Neko, hein, tu sais alors moi je suis pareil, je suis comme toi, hein. je suis coquille arnaque, je tape euh, bonnet père noël PNG et voilà. Hein. <rire> j'ai mon, j'ai mon, quelqu'un a détouré pour moi. Hein. Je suis la pire personne pour détourer les trucs. Hein. Ah j'ai été regarder du coup un petit peu, c'était sympa. Après je me suis endormie et, et j'ai vu ces joues, ils participent, c'est ça Ouais, c'est un petit groupe, ça, euh, Gragarda. C'est euh, le petit groupe. C'est cool. C'est un bon petit groupe que je trouve sympa. Non, oh, ça va bien, Loki. Trop sympa, quoi. <rire> Jamais par choix. Je me fais tout le temps raid et les gens ils se disent oh, encore elle. Mais en Twitch c'est vraiment tout petit. C'est vrai que du coup on arrive toujours à retrouver des gens d'un peu partout. Après on aime, on n'aime pas les streams qui sont proposés par les raids, mais c'est vrai que du coup on arrive toujours à retrouver les chaînes. La musique est cool, hein, Monsieur Déco. Tu veux rire? nourrir. Welcome. <rire> Bienvenue. C'est pas, c'est un choix du coup ça. <rire> Bienvenue à toi. T'étais seul et t'avais pas follow. 
Moi je suis là grâce à Bordel de Geek, il est super gentil Bordel de Geek. Ah t'as été sub gift mais t'étais pas follow. Bonjour Zomoko Jean, joyeux Noël à toi aussi. Demain on pourra se redire joyeux Noël, je fais un petit live broderie exceptionnel. On papotera et tout. Enfin, là on discute quand même beaucoup mais euh, demain on, on, on bosse sur la broderie de Poki. Je dirais que t'as crochet au concept de Poki, c'est gentil, c'est gentil. Après je trouve que je suis plutôt étonnée d'être passé partenaire pour du rétro gaming RPG, étant donné que c'est très de niche. En plus j'ai, comme disait Retropixel, j'ai même pas streamé de Final Fantasy quoi. Et euh, j'ai vraiment fait des jeux de niche à chaque fois. Et euh, j'ai été plutôt étonnée de voir qu'il y avait un public en fait euh, de, de rétro, rétro RPG. Il n'y a pas de souci Loki, il n'y a pas de souci. De toute façon demain matin je commence à partir de 9h30, je commence un peu plus tard. Je pense que je vais faire 9h30, euh, midi 30, je vais faire vraiment un petit stream. Ouais souvent c'est ça Gregarda, moi aussi souvent je, je me retrouve de raid en raid transporté, j'aime bien. Euh, non mais moi souvent je suis sub gift aussi chez des streamers que je, que je connais pas, mais c'est pas grave je suis contente. C'est cool pour le streamer. Je suis pas public RPG. Ouais, voilà, tu vois. Et, euh... et pourtant, il euh, y a quand même des gens qui sont pas trop RPG, puis qui restent. Donc je pense qu'il y a l'ambiance générale du chat et tout qui, euh, qui aide aussi. Hein. Ouais, c'est le but. C'est le but. Bonjour, Neurotoxine. C'est possible Alors, c'est une fan traduction. C'est une fan traduction. Il y a des gens qui se sont euh, amusés à retraduire le jeu et euh, du coup, elle est plutôt bien. Et ça te permet de pouvoir jouer au jeu. J'ai beaucoup de modo. J'ai beaucoup de modo maintenant, c'est vrai. Mais ça me fait plaisir. En fait, mes modos de... C'est marrant parce que ça me fait plaisir parce que mes modos de renfort qui étaient venus m'aider pour, ma... pour mon stream anniversaire... Finalement, ils sont tous restés. Du coup, il y a Oni Reco euh, ce week-end qui m'a dit ah bah, je veux bien rester modo et tout. Donc euh, voilà, j'ai plein de modo. Ouais, j'ai eu Mister MV aussi euh, <rire> sur mon stream qui s'est fait téléporter chez moi. C'était rigolo. Stressant, mais rigolo. Coucou Regeek, comment ça va Il a toutes les emotes. Palpatine, ça c'est moi qui retraduis encore en plus. Je retraduis... Euh... <rire> Je retraduis derrière en fait. Ouais mais on est chill tout le temps, euh, Gragarda. C'est tout le temps comme ça en général mes streams. C'est euh... on, on discute, on passe du temps ensemble, on se prend pas la tête. C'est vraiment ce que je voulais faire de toute façon sur Twitch. Euh... Oui, ça va, merci, ça va bien. 8% personnes. Ça va, sachant que... Coucou Reggie, ça va. Sachant que vous avez le droit de lurker tranquillement et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Ça permet aussi à, à vous, Modo, de pouvoir, euh, de pouvoir lurker parce que c'est vrai que des fois, c'est dommage de... C'est dommage de se dire, bah j'ai pas envie d'aller chez Coquille parce que j'ai pas envie d'aller euh, de modérer en fait. Après vous avez le droit de pas venir parce que vous avez pas envie de venir, hein. pas une question de modération mais euh, je trouverais ça dommage en fait. De se sentir obligé de modérer. Ouais, toujours euh, Gragarda. Le chat est, est toujours très actif. Mais même quand j'avais, euh, l'année dernière, quand j'avais 5-6 personnes en moyenne, le chat était, euh, était déjà plutôt actif. Oui, modo, c'est bon pour les... Ouais, mais j'en rajouterai pas des modos, du coup. Euh, pour le coup, je pense qu'en termes de recrutement de modération, euh, je pense qu'on est bien. Si mes modérateurs ne se sentent pas en difficulté, et je, et je pense que c'est pas le cas... <rire> Max. Unimo de la cave, c'est possible. Coucou Beurre, comment tu vas Ok, 
là je peux toujours pas. Hein. Non, magie blanche, je vais essayer. Non, je pense pas que je continuerai euh, qui, qui continuera à, à grandir. Peut-être un petit peu, mais euh, je pense que non, en, en termes de rétro RPG, je, je doute un jour atteindre les 1000 les mille viewers. Hein. J'en doute, hein. très très fort. Prêt pour Noël, ouais, prêt pour Noël. Mon chibi, c'est quoi, Flare Shop Quel chibi Ouais, mais euh, en général, si MV te raid, euh, les gens ne restent pas. Hein, ne restent pas et ne reviennent quasiment pas. Donc, euh, je pense que pour le coup, solo, on est tranquille. Hein. Si un jour, il me raid, les gens, déjà, ils vont, euh, ils vont partir. Les trois quarts vont partir et puis, il euh, y aura beaucoup de leur cœur. Et... Donc, je pense que... Euh... Pour le coup. Ah, ma photo de profil Twitch euh, Non, j'ai utilisé un site japonais qui te permet de créer ton avatar en fonction de style de plein de dessinateurs. Et donc, j'ai créé mon avatar à partir de ce site. Donc, du coup, tout le monde peut l'utiliser. Peut J'avais fait plusieurs, euh, plusieurs avatars avant de me décider. Et, Qu'un restant qui reste. Ouais, mais en général, quand tu te prends un raid d'un gros streamer, euh, bah t'en as plein qui vont rester sur ce stream-là. Mais en gros, qui va revenir concrètement pour tous les autres streams Je pense que très très peu, peut-être une dizaine de personnes et encore. Là, je suis passé partenaire, euh, c'est déjà un exploit. Hein. Franchement, c'est un exploit hein, pour, du, euh, pour du rétro RPG. Hein. Ou devrais-je dire coquille Bien joué. Il a eu 30% constant, c'est vrai Pas mal Après, faut que le travail euh, plaise. Moi, je fais du rétro RPG, voilà. Enfin, euh, MV, il en fait souvent, mais... Euh, les gens viennent principalement pour lui, hein, pas pour... Euh... Après ça me convient bien là, on est, je sais pas combien on est parce que j'ai plus, le... plus le retour de... Je regarde plus du coup, depuis que je suis partenaire, je regarde plus les stats, je sais pas combien on est. Mais, euh, mais ça me va, je vois un chat actif, des gens qui papotent, euh, ça me va, ça me va bien comme ça. Ah oui quand même Golden Axe Ah oui Ah mais c'est exactement ce que je fais, euh, c'est exactement ce que je fais Gragarta. De toute façon mes modos quand il y a un raid, euh, je sais que Max, dès qu'il y a un raid, il balance tout de suite euh, ma petite, mes petites commandes pour présenter la chaîne et tout. Il n'y a pas de souci Bifle, des bisous, bonne route à vous, bonne route. Et puis bah du coup à demain, si on se voit pas aujourd'hui. C'est trop bien Golden Axe. Non mais moi ça me va Margot, moi ça me va bien. On est, on est tout le temps posé, c'est tout le temps actif, à chaque fois que je lance un stream je suis super contente de voir euh, des gens et tout euh, qui sont là, qui discutent et tout, donc moi ça me va bien comme ça. Avec un raid, ouais c'est vrai, c'est vrai Gragarda. Mais euh, je me représente en général, bon c'est vrai que la dernière fois je me suis pris un raid de mon maximum que j'ai eu, c'était euh, 350 personnes je crois. J'ai eu du mal à me présenter parce que j'étais là, je fais oh punaise, qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi okay, hein <rire> Attention la fusil de chasse, je déteste la chasse, Fear Shop. Donc t'inquiète, c'est bon. Un fusil de chasse pour chasser les chasseurs, par contre, euh, je dis pas non. Et après je pourrais dire, ah bah ben, désolé je croyais que c'était un sanglier. Coucou Talma, comment ça va T'as fait que le jeu de Xbox 360 Lequel euh, Lequel beurre De Golden Axe non, c'est cool, Margot. En général, ça se passe, ça se passe bien. La plupart du temps, ça se passe bien. Ça arrive qu'il y ait deux trois couacs, mais bon, je suppose que c'est ce qui arrive sur un chat où il y a beaucoup de monde qui parle, quoi. 
Allez, Sloan Des bisous, bon courage Bon courage, bon courage La dernière, la dernière, la galinette cendrée. Il y a le clip qui traîne de la galinette cendrée. Des bisous, Sloan, bon courage Magie, prier. Est-ce que je peux invoquer Léviathan d'ici Non. T'es pas RPG parce que ça parle trop Je comprends. Je comprends. Ah non, alors que non, ça existe depuis la Mega Drive au moins. Oh, voilà un bon jeu square. Oui, Talma, tiens, je rebalance la liste. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Le sang coquille, c'est comme pour dire brou. Euh, vous l'utilisez comme vous voulez. Pour le coup, euh, le sang coquille, euh, il n'est pas assumé, mais j'ai promis à Kofi que si je passais partenaire, je mettrais l'emote sang coquille. Ah, Pokémon, ouais. Bah, je lis un peu l'histoire, même si on peut... Est-ce qu'on vra... peut vraiment parler d'histoire Ouais, allez, il y a quand même une petite histoire avec les méchants et tout. Mais c'est vrai que Pokémon... Euh... Au bout d'un moment, ça revient toujours un peu pareil. Hein. Mais RPG où tu as plus de cinématiques que de gameplay bah t'as, euh, bah, c'est pas vraiment RPG, mais euh, tu as euh, le jeu avec Vincent Valentine, là, dans le Dirge of Cerberus. C'est plus, euh, plus un film qu'un qu jeu, au final. T'aimes pas Pokémon, Talma Y'a pas de soucis, t'as le droit. Hein. Je vais la laisser, Max, parce que je crois que Sankoki, elle plaît quand même beaucoup. Tu préfères une cinématique, en fait, tu vois comme quoi, les choix... Euh... Suivant les goûts des joueurs, tout est toujours. Enfin, euh, on a tous des goûts différents euh, en matière de jeu, et ça, je trouve ça cool. Souvent, les spin-offs de Pokémon. Honnêtement, euh, pff, allez, après, à part un gamin qui part à l'aventure avec son Pokémon qu'on lui a donné, bon, bah, techniquement, il euh, n'y a pas grand chose. T'as un méchant qui est méchant et qui est méchant parce qu'il est méchant. <rire> Puis voilà, quoi. T'as trouvé qu'il y avait pas assez de cinématiques C'est vrai Margot, pourtant celui-là il m'a marqué justement parce que je trouvais qu'il avait beaucoup de cinématiques. Ouais, je comprends Talma. C'est vrai que éthiquement, quand tu réfléchis à ça, tu te dis c'est moyen quand même. Hein. C'est moyen. Oui voilà, c'est ça. C'est exactement ce que Talma vient de dire, Han. Du coup, je, 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 je me suis fait dans ma tête comme quoi il est rentré dans un monde où ils étaient super bien et <rire> je me suis fait ça. Mais c'est vrai que c'est un peu triste quand tu réfléchis un peu à, à l'éthique de Pokémon. Tu as aimé Dirge of Cerberus Moi j'avais bien aimé, l'histoire de Vincent est super intéressante. Oh, tout est raté maintenant Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas forcément trop pour faire des cinématiques et tout, donc... Euh... On engage le combat ensuite avec ces deux sbires. Ah, tu peux interagir dans la cinématique, ça c'est pas mal Des braises. Coucou Kiniku Il n'y a pas de souci Kiniku, tu passes quand tu veux. Vraiment, vous, vous, excusez, vous ne vous excusez pas de ne pas passer. Il n'y a pas de souci, vous venez vraiment quand vous voulez, même si c'est pour dire bonjour deux minutes. Il n'y a pas de souci pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait Loki Je croyais que tu étais parti Loki C'est ça, le, le... je pense qu'ils ont vraiment fait juste un, un genre de jeu un peu militaire pour euh, Dirge of Cerberus, mais euh, c'était vraiment surtout pour mettre de la cinématique à gogo. Hein. Parce qu'en fait, quand tu regardes euh, Dirge of Cerberus, 
au final, tu, je crois que tu as 45 minutes de cinématique en tout et pour tout. Hein, donc t'as limite un film. Ah mais c'est ça Talma. Par contre après, euh, les personnages, c'est euh, tu, tu le mets un peu sur, sur le compte de visual novel, mais en même temps tu mets un peu RPG, mais en même temps tu mets un peu dungeon scroller. En fait, euh, c'est un peu inclassable les personnages, je trouve. <rire> c'est un peu ça, loud. C'est vrai que les tics, c'est un peu les combats de coq, quoi. Qui sont pas très légaux. Quand tu vas là, effectivement. Metal Gear a pas mal de cinématiques. Mais apparemment, l'histoire de Metal Gear, je la connais pas bien, mais apparemment, elle est, elle est incroyable. <rire> Max. Kill. Je suis propre et rasé, nickel. Beaucoup de remises en cours. Ah oui, bah oui, avec les fêtes de Noël. <rire> Le modo qui vérifie. Attends, je vérifie. <rire> Il est pas bien ce, ce qui est tu. Et coucou Rémi, comment tu vas Pouet, pouet, pouet. Pouet, 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 pouet. Oh, ça sent. Et coucou Matt, ça va bien Ça va bien, ça va bien. Je suis bien reposée, j'ai bien dormi, je suis en vacances. Je revis un peu. Ça va être compliqué, hein. Aïe, aïe, aïe. Ils sont tous en train de se faire euh, poutrer. J'aime le jeu, j'adore le jeu. Il est trop trop chouette. J'avance hyper bien en plus, il est hyper agréable à jouer. Il n'y a pas de soucis solo. Mais j'ai envoyé mon courrier. Enfin, moi, il faut que je le fasse. Hein. Les, jeux, les jeux, les copains, j'oublie pas. Hein. Je vous oublie pas, mais euh, je le fais samedi au plus tard. Les, en, les, les broderies, ça y est, je les ai envoyées. Mais euh, à part pour ceux d'Akira, parce que je voudrais lui envoyer le jeu plus la broderie. Mais euh, j'oublie pas les jeux que je vous dois, hein, que vous avez gagné. Hein. C'est le 8 janvier à 9h15. Courage, Zemokujin. Courage, courage. Ah, Han, je l'ai relancé hier. Je l'ai relancé hier. Je me suis dit, je l'ai déjà platiné sur mon compte, mais je vais le relancer. Euh, je vais le relancer. J'aime trop, c'est trop bien. C'est vraiment le petit jeu où tu te prends pas la tête, quoi. Erika, alors je l'ai téléchargé. Il faut que je le fasse, Kojiro. Mais euh, pour l'instant, je l'ai pas fait. Mais là, elle est chouette. Je vais voir. Brigador, je connais pas. Qu'est-ce que c'est Le tour par tour, t'aimes pas Moi j'aime bien. En fait, en stream, Gra Gragarda, euh, ça passe plutôt bien parce que ça nous permet vraiment de discuter en tout en suivant l'histoire, de faire attention au chat et tout. En fait, le tour par tour à streamer, c'est euh, super agréable. Erika, en fait, c'est un genre de jeu euh, sous forme de film à choix. Ça a l'air pas mal. Pas de soucis, Margot, courage. C'est vrai que demain, bon courage hein, pour les... Euh... Elle est minuscule, l'actrice d'Erika Je sais pas, ça dépend de ce que tu entends par minuscule. Qui a-t-il Le dragon sacré Yulmung... Yulmungald vous appelle. J'irai partout où vous irez. Yulmungald vous appelle. Ok, on y va. Dragon sacré, Yulmungald me réclame. Ok, donc là on a récupéré le... Coucou Sakakara, comment tu vas On a récupéré un nouveau dragon. Attendez, je viens de recevoir un SMS, trop bizarre. Je suis censée avoir reçu un colis, mais il n'y a pas d'affranchissement. Qu'est-ce que ça veut dire Vous avez une livraison en attente c'est bizarre. Je veux 
qui soit livré à la maison le week-end. Rends-moi mon colis. Tu crois qu'es-tu Entrez vos coordonnées et payez. C'est non. C'est non, moi je paye pas. C'est... Ah, pardon, excusez-moi. Moi, bon, je paye pas, de toute façon, hein, la grosse radine. J'ai jamais eu ça et j'attends des colis, en fait. Attention au pitching. Ok, c'est bon, je... ça dégage. Pouf <rire> Sûr et certain, vous avez, vous avez eu ça Non, mais j'aurais pas payé, hein, parce qu'en en fait, j'attends des colis, mais... Euh... J'attends des colis, mais j'ai pas... Euh... J'ai payé, en fait. N'hésite pas, ouvre cette porte et viens vers moi. Square Enix t'as fait un cadeau de Noël mais cool Ouais tu m'étonnes qui tu Ben je me, je me méfiais quand même je me disais c'est bizarre Tu peux reporter le SMS oh, je regarderai tout à l'heure Biomat Light Il est dangereux de me suivre les dragons sacrés sont emplis de haine Je ne sais pas si je pourrais la stopper S'il te plaît Your Moongan ouvre cette porte Si tu as besoin tu as besoin de moi n'est-ce pas C'était euh... Ah je sais pas Turkey Je vais voir Déjà reçu et c'est de l'arnaque, ok. Ils font chier avec leur truc parce que j'attends des colis justement. J'attends des colis qui viennent pas de France. Et, euh, et du coup, euh, je me dis merde. Mais en même temps, effectivement, je suis un peu bête. Hein. D'habitude, ce genre de choses, je réponds pas. Bon, je verrai bien si euh, on me pirate. Je vais changer mes mots de passe et tout tout à l'heure. Ah non, mais je sais Cherky là bah là c'est sur mon téléphone, c'est pas sur mon sur mon ordi. J'ai euh, rien sur mon téléphone. Alors, va voir la princesse. Ouais, bah oui, je me doute, je me doute. Et c'est vrai que comme j'attendais un colis, ben bah, je me suis pas méfiée, mais en même temps, comme beaucoup. Hein. C'est vrai, Ber. <rire> Your Mungon, je suis prête. Maintenant, dis-moi ce que tu as à dire. Je t'écouterai. Yo-yo. Yo-yo. T'inquiète pas, Churchill. T'inquiète pas. Je vais, euh, je vais rechanger mes mots de passe et tout après, au cas où. Le commencement de toute chose est loin, très loin. La peine des dragons sacrés, leur colère, leur haine, ces souvenirs, nous ne pouvons pas les oublier. Ce fut la guerre parmi les dragons sacrés, ce fut la grande guerre. Non, sérieux, Grande Garda, c'est trop nul. Il est utile que les humains sachent cette histoire et comprennent nos sentiments. Il y a très longtemps, nous nous combattîmes, nous nous haïssions, nous nous querellions, nous nous maudissions. Nous nous invoquions les uns les autres, puis il n'y eut plus rien. Nous perdîmes tout, la seule chose qui nous restera fut nos souvenirs. À la banque postale, moi par contre, je, je clique pas. Hein. Je clique pas. Par contre, effectivement, le, le colis là, j'attends un truc qui devrait arriver dans les prochains jours et euh, effectivement. Euh... Je me suis fait avoir une fois, je me suis fait pirater mon compte eBay pour, à cause de ça. Coucou Intello, comment ça va Mon compte eBay, ça m'a fait. Euh, ça m'a vraiment embêté. Par contre, j'ai eu de la chance, c'est que d'habitude, je l'ai jamais sur eBay. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi je suis allée sur eBay et j'ai vu qu'on m'avait piraté mon compte. Coucou Nico, merci pour le raid. Comment tu vas Sur quoi tu étais Prison Architect. Oh C'est quoi C'est un simulateur de prison, c'est ça Ah, c'est vrai, Talma. Comme quoi, des fois. J'attends un colis arrivant en France venant de Chine et je me doute que je vais devoir faire, me faire rembourser mes commentaires en novembre. Possibilité de remboursement pas avant janvier. Ah, cher Kill. J'avais fait des tampons à hein, personnalisés parce qu'elle est prof. C'est cool, ça Comment tu vas, Intello Et comment tu vas, Nico Bon, bah, chapitre 17, hein On est pas mal. Donc, on a quatre dragons. Ah, Paprium, ouais, euh, Monsieur Coqui qui full set Mega Drive est plutôt déçu de ne pas l'avoir commandé parce qu'il est super intéressé et que maintenant il va falloir vendre un rein pour le récupérer, je pense. C'est dommage. 
pourquoi es-tu si impatient, Yormungand Cette fille a été poussée à ses limites. Elle perd co conscience dès lors qu'elle nous réunit, nous, les quatre dragons sacrés. Malheureusement, la porte de la nouvelle ère n'est pas encore ouverte. Elle ne doit pas l'être, tant que nous ne sommes pas encore tous réunis. Je dois avouer que je n'arrive pas à le comprendre. La porte de la nouvelle ère, pourquoi nous ne pouvons pas l'ouvrir Et que fait Bahamut N'aime-t-il pas ce que nous faisions Si Bahamut n'est pas ici, c'est qu'il veut éviter les erreurs du passé. Tu peux pas y jouer hors Mega Drive, ça c'est cool. Est-il vraiment nécessaire de devoir l'attendre Nous devrions ouvrir la porte, cela fait une éternité. Qu'est-ce qu'ils font les dragons là Si la porte de la nouvelle ère n'est pas ouverte, cette fille... Non, nous aussi. Nous ne pouvons encore rien dire de cette humaine. Peut-être peut-elle vraiment être une dragoune Moi aussi Fabrice, la double authentification, je l'utilise pour tout. C'est contraignant, mais au moins t'es sécurisé. La porte de la nouvelle ère. Là, je me suis fait pirater. Alors, il euh, sert à rien, mais euh, mon compte le bon coin. Mais comme il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien du tout enregistré, bon, mon compte leur sert à rien, quoi. Mais je me demande comment ils ont fait pour me pirater mon compte le bon coin, étant donné que j'y vais pas et que ce truc, euh, j'y, enfin, je sais pas. C'est bizarre. Hein. Dès maintenant, nous menons une insurrection. Il <rire> n'y a pas de souci, Nico. Moi, ça va, ça va. Je suis en vacances. Je me suis bien reposée et tout, c'est trop bien. C'est pas du tout un dragon de la culture japonaise, c'est un dragon de, de, de quelle culture du coup Bon, il y a des ennuis, les petits démons récitent toujours en minuscule. Ne... Attends, je réfléchis, qu'es-tu Je crois que j'ai pas mis de badge de sub de Skies Off encore. J'en ai rajouté. Jusqu'à 3 ans et demi. Mais euh, effectivement, il faut que j'en trouve un. Parce que je mets des petites mascottes des jeux. Et est-ce qu'il y a une mascotte dans Skies of Arcadia Ouais, c'est un jeu de gestion de prison. Et ça va, ça te plaît Mais qu'est-ce que les petits démons ont voulu dire Je l'ai pas mis, mais je crois qu'il n'y a pas de mascotte. Bio et les autres vont passer un sale quart d'heure. Commandant, prenez soin de Yo-Yo, je vais aller voir ce qui se passe. Sinon, il faut que je prenne un, un monstre du bestiaire, mais il est pas ouf. Ah, <rire> j'ai prévu une emote euh, Skies of YouTube. Non, 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 euh, Ural Rex. Non, non, non. Je j'utilise jamais le même mot de passe pour, euh, pour tous les sites. Les, les trucs où vraiment je veux pas que mon compte se fasse pirater, ils ont leur mot de passe hyper sécurisé. Et le reste, euh, ça change régulièrement. Euh, oui, Nico, je suis passé partenaire la semaine dernière. Et du coup, je commence tout doucement à mettre des emotes. Et euh, les autres emotes, c'est Nordvé, ma soeur, qui va me les faire. Et qui, du coup, euh, et qui, du coup va, 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 y va y bosser quand elle aura récupéré son ordi à la maison. Elle va en faire plein. J'ai une mémoire de ouf, euh, Gragarda. T'inquiète. Non, pas du tout. Pas du tout, Churchill. Ah non, mais moi j'ai des trucs à rallonge avec des majuscules, des chiffres, des machins, des trucs. Euh... On va dire qu'on est d'accord. Contre de détermination, c'est notre ère. Nous avons changé. Yo-Yo décidera par la suite si elle veut nous suivre. Bah, but c'est le Moyen-Orient. On retrouve chez les Arabes et les Hébreux. Il existe aussi dans Donjons et Dragons. C'est le roi de dragon métallique, Tiamat. Étant son... Ah, intéressant, je savais pas. Naï, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, Sakakara. Bon, ça fait une semaine. Après, ça change pas grand chose, mais euh, voilà, on aura des emotes et la roulette de qualité, et c'est pas négligeable. Matlight et les autres ont fait erreur. Les petits démons font la révolution des démons. Je vous en virai. Et du coup, je peux sub. Euh, je savais pas, en fait, je pensais que c'était moi qui pouvais me sub à des chaînes, et en fait, non, je peux offrir. Euh, du coup, je peux offrir un abonnement à vie à Wizbot, ce que je vais faire quand il sera plus sub. Et je peux ouvrir deux abonnements à vie pour l'instant à deux personnes de mon choix. Ça me rapporte rien, ça me rapporte pas d'argent, ça me rapporte pas de points de chaîne, mais je peux offrir. 
Coucou bordel de geek, comment ça va Pas de soucis Nico, bonne course à toi, bon courage. Je sais pas, hein, puisque c'est en période de fête, ça se trouve les gens vont raisonner comme toi. Oui voilà c'est ça Gragarda, j'ai demandé mais pour l'instant ils m'ont répondu que comme mon bot était sub, pour l'instant ils ne pouvaient, ils pouvaient pas me donner mon bot, par contre il fallait que je leur envoie un mail dès que Wizbot n'est plus sub. Donc évitez de sub Wizbot c'est grandiose, enfin, nous nous rebellons contre l'autorité. Et tu vas... Oui, moi, ça va, ça va. Ouais, il faut pas qu'il soit sub. Ouais, je fais un peu ça, Churchill. Je fais exactement ça. Bio, c'est la dernière fois que nous pouvons acheter des objets et j'ai failli oublier. Je serai le leader. Vous ne devez surtout pas avoir aucun regret. Comment ça, c'est... Je peux plus acheter d'objets. Ça veut dire que là, je suis à la fin du jeu J'ai l'impression d'être à la fin du jeu, je comprends pas. Comment ça marche les points de chaîne Alors du coup, j'avais pas d'idée sur les points de chaîne. Euh, tu peux rajouter des jeux, euh, des jeux. Alors tu peux rajouter des chansons, as des OST de jeux, je précise, que tu aimes beaucoup euh, en points de chaîne. Je les rajoute à ma playlist. Ensuite, euh, tu peux choisir un point and click. Alors par rapport à cette liste, tu peux rajouter un point and click pour 10 000 ou un RPG pour 30 000 qui se rajouteront euh, à ma liste de jeux à faire. En fait, ça, ça, ça permet de, de créer un ordre et de, aussi de pouvoir me... Comment je dis Comment on dit euh, Me créer un... Attendez, comment Je trouve pas mon mot. Un cadre, en gros. Plutôt que de me dire, je vais commencer ce jeu, mais en fait j'ai envie de commencer ce jeu, au moins je me tiens à ça, c'est vous qui faites euh, l'ordre de mes, de mes jeux. Pas de soucis, Rilly, dors bien. Passe une bonne journée. Il est, il, on est quel jour chez toi, du coup Là, tu vas passer au 24 Voilà, et j'ai ma liste, parce que du coup, justement, je, je voudrais euh, bah, qu'on me choisisse des jeux que... Alors, soit un RPG qui vous a marqué, qui est vraiment très bon, pas un jeu de troll. Hein. Les jeux de troll, ils sont rendus. Hein. Par exemple, tu me proposes, euh, je sais pas, un jeu nul... Euh... Style, style Legend of Foresia, je vais te rendre des points de chaîne parce que je me vois pas, je me vois pas jouer au jeu pendant des heures pour le terminer, tu vois. Parce que le but c'est quand même de terminer les jeux. Peu importe la façon dont on le fait. Hein. Je vous vois venir avec votre YouTube. Il a déjà été, euh, ouais, il a déjà été euh, proposé Chrono Cross. Je fais du Twitch sérieux, pas trop. <rire> Yoko 2, <rire> Yoko 2 c'est pour le fun. Y a pas eu l'alerte de host, euh, bordel, de, 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 bordel de geek apparemment. C'est bizarre, pourtant tu es affiché dans mon Streamlabs. Bah merci pour le host du coup. Ça s'est pas affiché. Tu passes le 23 Nous on est déjà le 23, bien passé. Bien passé. Alors, je vais acheter ça. Ah, y a eu l'alerte je l'ai pas entendu, excuse-moi, j'étais en train de, de discuter. Si, si, il y a eu l'alerte, apparemment. Merci beaucoup. Tu l'as pas entendu ni vu Si, si, apparemment, il y a eu l'alerte d'après ces joues. Je pense qu'elle a pas été... Elle a été affichée, mais elle a pas été... Euh, je sais pas. Ah, vous avez entendu le son J'ai rien entendu. C'est bizarre. Hein Pourtant, l'alerte est, euh, est plutôt forte. Ah bah j'ai comme toi bordel de geek, j'ai pas entendu. Non, The Mokujin. Euh, Est-ce que j'ai un modérateur de dispo pour rendre les points de chaîne à The Mokujin En gros, tu fais pareil, mais euh, tu, tu dépenses tes points de chaîne, mais... Euh, tu dépenses tes points de chaîne, mais tu mets, au lieu de mettre, on propose directement le jeu dans le chat, tu tapes juste le nom du jeu quand tu vas proposer avec les points de chaîne. On va te les rendre là, les points de chaîne. Parce que moi, après, je le, je, le, je le garde dans mon historique de points de chaîne et ça me permet de, de faire ma liste. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Ketu. Jade Cocoon, ouais, je l'ai à la maison, je l'ai commencé. Et bizarrement, j'ai commencé Jade Cocoon, j'ai lancé Nino Kuni et j'ai laissé tomber Jade Cocoon. En gros, The Mokujin, tu vas reproposer ton, ton RPG. 
et tu vas mettre, euh, tu vas juste mettre le titre du jeu pendant que tu proposes ton point de chaîne. Voilà, tu vas juste faire ça. Tu dépenses ton point de chaîne, tu mets le nom du RPG que tu as envie de voir et puis, euh, et puis voilà. Ah, il a déjà été proposé, The Mokujin. Il a déjà été proposé. Donc garde tes points de chaîne du coup. Attendez, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro avec mon... Ça a déjà été proposé. Bon bah je crois que je suis, je suis pas mal. Hein. D'entendre que des jeux que t'as acheté Bah j'en ai plein. En fait tout ce qu'il y a sur ma liste ci-dessus, et eh ben du coup, euh... du coup c'est des jeux que j'ai acheté aussi. Bon, j'ai un peu de trucs, un peu d'équipement pour le coup. Je refais un tour. Et les petits lutins, ils ont rien non plus. Alors, euh... Coucou Gutin Coucou Supermodo <rire> Un bon jeu qu'on peut jouer sur Excel, quand même Comment tu vas Ce Moku... Ouais, Mokujin, il est trop cool Je suis en train de me faire gronder, là je vous soutiens, venez, ok. Mais je, je pense seulement à Yo-Yo sur les champs de bataille et à rien d'autre. Désolée, en plus elle est maintenant souffrante. Super, 2020, 2020 va enfin se terminer. Et oui, alors pour ma part, pour le coup, 2020 était pas si pire que ça. Ça a mal commencé parce que je devais me faire opérer. Finalement, ça a été vraiment une bénédiction cette opération. Donc pour le coup, je n'ai pas trop trop souffert de 2020. Peut-être 2021, je souffrirai de ça, mais pour le coup, euh, ça m'a permis de me lancer sur Twitch, d'avoir pu avoir un public et tout, d'avoir euh, pu réduire mon temps de travail. Enfin, franchement, pour moi, c'était euh, c'était plutôt bien, malgré que voilà, j'avais euh, malgré le fait que j'ai aussi euh, eu des, euh, des, 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 des couilles, hein, comme on dit. Mais euh... bonjour Isadora. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille comme toi, c'est intéressant, je rétro Bah moi j'ai 30 ans, Isadora. Et, euh, et du coup j'ai commencé toute petite avec la Mega Drive. Et euh, en fait, si tu veux, je me suis jamais arrêtée de jouer depuis que je suis toute petite. Et euh, j'adore le rétro gaming en fait. Depuis, euh, bah depuis, euh, depuis mon enfance en fait, j'ai toujours joué au rétro gaming. Les RPG étant mon style de jeu préféré, euh, je me suis reconcentrée sur euh, les RPG maintenant. Et principalement le rétro RPG parce que c'est vraiment ce que je préfère, le tour par tour et tout. Et maintenant, euh, les jeux récents de maintenant ont très très peu de tour par tour. Et je trouve qu'il y a plus... Euh, comment dire Il euh, y a plus... Euh, je sais pas, il y a un truc sur les jeux rétro qui euh, je trouve beaucoup plus intéressant et attrayant que les jeux récents de maintenant qui te prennent par la main. Je supervise le tout, Bidou. <rire> Excusez-moi, en plus j'ai utilisé le mot euh, pas ouf. Quoi. C'est un stream de boomer, moi j'adore, j'adore être boomer. D'ailleurs on a rigolé avec mon compagnon, euh, il a trouvé une carte bleue dans un centre commercial, il a demandé aux gens, il a demandé aux gens si c'était à eux, il les a rattrapés, et en fait ce qui est trop marrant c'est que son téléphone il a sonné, mais en fait son téléphone il a sonné hyper fort dans le centre commercial, et c'était encore la sonnerie de base toute nulle euh, des, des Samsung. <rire> ah, trop la honte. Je dis mais c'est vraiment un truc de boomer ça de pas changer sa, de pas changer sa sonnerie. Hein. Je joue pas à Dark Souls. J'adore les streams Dark Souls. J'adore les streams Dark Souls. Par contre, effectivement, euh, j'y joue. Euh, J'ai fait un petit peu le 3 avec euh, un ami à moi, avec Flouche, qui était là tout à l'heure. Par contre, effectivement, euh, c'est des jeux que j'apprécie regarder, mais pas y jouer. Tu fais plus jeune. Non, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans, là, au mois de juillet. Et Coco des deals, ça va, et toi Et donc, je, je l'ai connu, je suis team Mega Drive. Est-ce que le propriétaire de la carte bleue lui a dit merci, papy Bah, en fait, le truc, c'est que c'était même pas à ces gens-là. Donc, euh, en gros, euh, on, sait pas, on sait pas ce qui est devenu la carte bleue, puisqu'on l'a donnée à l'accueil. 
Et voilà. Après, il y a des jeux modernes qui sont super chouettes. Hein. Par exemple, euh, je sais que The Last Guardian... Je sais que The Last Guardian euh, m'a vraiment, vraiment, vraiment fait pleurer et tout. Hein. Vraiment, c'était un super jeu. Ouais, donc on sait pas. J'espère que les gens ont retrouvé leur carte bleue parce que, quand même, hein. Et que ce soit nous qui l'ayons récupéré parce que je pense qu'il y a des gens, euh, ça se trouve, qui auraient été mal intentionnés et qui auraient gardé la carte bleue pour eux, quoi. Alors, j'ai pas fait Ico et Shadow of the Colossus, non. Non, non. The Last Guardian, euh, ouais, franchement, je l'ai fait là pendant mon. Bah, l'année. Je l'ai fait il y a deux ans. Trop, trop bien. Les petits pixels, c'est un charme fou, moi, j'adore ça. J'adore ça. Non, c'était moi la plus vieille, Loud, et euh, c'était mon, mon, mon papa qui jouait à Mega Drive. Et on s'est retrouvés avec la Mega Drive euh, dans la chambre avec ma sœur, parce que je pense que du coup la PS1 était arrivée. Et puis du coup, euh, bah, on avait la Mega Drive avec plein plein de jeux dans notre chambre et on y jouait euh, tout le temps, quoi. On recommençait tous les jours les mêmes jeux. Mais du coup, j'avais fait une interview Recallbox. Alors, euh, je sais pas si ça vous intéresse tout ça, mais euh, j'étais passée chez Recallbox pour parler un petit peu de tout ça, si jamais. On avait fait un, un topo, en fait, sur ma culture euh, jeux vidéo ludique. Ah oui, c'est ça. Je trouve que, oui, euh, tricot et tout, il est pas forcément maniable tout le temps. Mais globalement, je trouve que l'intelligence de tricot était vraiment ouf, quoi. Ah si si par contre nous on s'est mis de nous-mêmes euh, Loud à, à la console. C'est quelque chose qui nous a vraiment naturellement euh, intéressé avec ma sœur. D'ailleurs j'ai testé des jeux qui a sorti encre mécanique avec des amis à lui. Ça ressemble... Ah oui j'ai vu Alors est-ce que c'est pas le jeu que, que j'ai vu en stream chez, euh, chez Afro Non qui c'est qui y jouait la dernière fois Je me suis demandé si c'était bien son jeu à lui. Bah moi du coup ouais elle était dans notre chambre, enfin tout ce que je me, tout ce que je me rappelle c'est que la console était a atterri dans notre chambre avec euh, plein 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 de jeux Mega Drive dans un tiroir. Donc euh, voilà. Mais après effectivement euh, je pense que je pense que, comme dit Anotsu, les filles étaient peut-être un peu plus discrètes euh, à l'époque. Un peu plus discrète que maintenant parce que en fait au final quand tu regardes bien il y a énormément de filles qui jouaient euh, qui jouaient à la console euh... c'est juste qu'on était plus discrète peut-être je ne sais pas moi je sais que pour ma part euh, je jouais dans mon coin et j'en parlais pas à l'école parce que voilà c'était euh, c'était une occupation comme une autre comme je faisais du dessin comme je faisais euh... Ça s'est un peu plus popularisé, je trouve. Toi aussi, tu jouais dans ton coin. Donc, euh, ouais, voilà. Du coup, euh, j'avais des cousins qui jouaient un peu aussi, mais... Euh, J'en parlais pas plus que ça. On jouait en cachette. Bah, en fait, ouais, je pense que c'était pas quelque chose qui... On, on, je pense que, personnellement, on n'en parlait pas parce que... Bah, parce que voilà, en fait. Euh, C'est comme ça, c'était un, un truc... Euh... Mon premier RPG, c'était FF7, du coup. Je comprenais rien au jeu, mais je trouvais ça trop bien. Allez, on y va Tu m'as mis tellement de je voulais, je voulais tellement que tu gagnes. Hier, c'était quand une partie, c'est ça J'ai dormi, j'ai regardé un petit peu et, euh, et après j'ai dormi. Je suis un genre de micro-ordinateur à l'ancienne à la base, Ultima et autres wizarderies. Et comme beaucoup, j'ai découvert le JRPG avec FF7, ouais, moi aussi. Et depuis, j'ai rattrapé mon retard en achetant et en découvrant ces vieilles consoles. C'est trop bien. Moi aussi, je me rattrape du coup en stream et tout. En stream, même à la maison. <rire> Il n'y a pas de souci à notre sous, passe une bonne journée. 
C'était tout, en... tout en une soirée. Oh, je pensais que c'était un peu comme toi pour la tondeuse. La porte de la nouvelle ère est ouverte. Il semblerait que les dragons sacrés l'aient ouverte. Mais pourquoi si tôt La porte de la nouvelle ère, ce serait bien si un escadron allait la voir de plus près. Je stream qu'aujourd'hui et demain, Tsuna. Aujourd'hui et demain matin, on fera le stream broderie euh, partenariat. Et, euh, et voilà, c'est tout. Et la semaine prochaine, c'est pareil. Je pense que je vais streamer que lundi. Parce que, attends, je réfléchis. Mardi, je travaille. Peut-être que je lancerai un petit stream mardi, mais c'est pas sûr. Euh, Peut-être mercredi. Attends, je te dis ça tout de suite. Je pourrais streamer lundi et mercredi euh, la semaine prochaine. Mais c'est tout. Parce que le premier, du coup, je travaille. Voilà. Ouais, c'est demain la broderie du coup. Passe de bonnes fêtes aussi à toi. À, 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 pardon, passe aussi de bonnes fêtes à notre soupe. À bientôt et, euh, et, et pre prenez soin de vous surtout. Hein. Coucou Onireko. Excusez-moi pour le bruit de grésillement, excusez-moi. Des bisous à notre soupe. Écoute, ça va Onireko Bah, c'est moi qui me suis proposé de Tsunaru. Hein. Je bosse le 31 au soir. En fait, je finis à 22 le 31. Je reprends à 11h le lendemain. À la base, je devais pas travailler, mais mes collègues étant en grande difficulté, je me suis proposée pour faire du désert sup, parce que sinon, ils allaient péter un câble. Je vais broder quoi Alors, je vais broder la fameuse scène euh, « Tu as le gland » de Link dans Zelda DX pour Pokitum. Bon, moi, ça m'embête pas. Ce qui m'aurait embêté, c'est vraiment Noël. Après, nous, on fait rien pour Nouvel An. On n'est pas trop, trop... Euh, on n'aime pas rire, on n'aime pas faire la fête, nous. <rire> Monsieur Coquille m'a dit « Oh, bah moi je passe nouvel an tout seul, euh, ça me va, en fait, en gros. » Bah, tu sais, j'ai l'habitude de Sunaru, hein. Souvent, j'arrête à 20h30 pour reprendre à 7h30, ou euh, j'arrête à 22h pour reprendre à 9h le lendemain. Donc, euh, très honnêtement, j'ai vraiment l'habitude. Hein. Euh, J'adore rire, c'est non. <rire> Donc, euh, j'ai un peu l'habitude, et puis bon, là, c'est un peu pour... Euh, c'est vraiment pour dépanner les collègues, et puis, très honnêtement, 9h d'heure sup plus euh, un jour férié, ça me va. Ouais, bah moi, c'est un peu comme toi, Tsunaru. Alors, il joue pas à WoW, par contre, je le vois déjà jouer à League of Legends toute la soirée. Hein. Mais non, il m'a dit, oh, je fais rien, et puis euh, ça me va aussi de, de faire Nouvel An tout seul. Enfin, lui, je pense qu'il veut vraiment se reposer, il en a marre, il est fatigué. Pas eu de vacances depuis le mois d'août, alors euh, ça commence à faire... Ouais, j'ai vu. J'ai vu qu'ils avaient fait une version de smartphone. Ils bossent en quoi En pharmaceutique. Wild Arms. Wild Arms. Wild Arms iOS. Oh, j'ai les pires dragons, ça y est. Bah, je fais des dégâts quand même. Avec les stats en japonais, comment tu fais pour jouer euh... J'utilise pas. Je, je comprends que j'ai compris le menu. Par contre, après, effectivement, les stats, bah tant pis. Je fais au feeling, mais pour le coup, ça se passe plutôt bien. Wild 9. Non, il y en a eu 6, je crois, des Wild Arms. Bah, en plus, il était qu'en japonais, ils adora. Bah, Mute Lagoon. Pour le coup, j'ai envie de te dire no regrets, no regrets d'avoir choisi euh, Chrono Trigger. Chrono Trigger, pardon. Mon anglais tout nul. Je vais remettre comme ça. Wild 9, un jeu PS1, je, je connais pas. Eastward Zim, je connais. Mais Wild Nine, non, ça me parle pas.
1, 2, 3, 4, 5 XF et euh, tu as le, ouais, voilà, le alt code et le XF c'est celui qui est sur euh, PSP. Il s'est pas vendu, mince. C'est le risque. Hein. Ouais, un tactics. Ouais, je l'ai, je l'ai à la maison. Faudrait que je le rajoute, tiens d'ailleurs. Un jeu mobile Wild Arms euh, Ouais, je crois que j'en ai entendu parler, ouais. Non, le remake, le remake, c'est le, c'est le Alter Code F. Il n'y a pas de souci, Tsunaru. Passe une bonne journée. Passe une bonne journée. <rire> Mao. Great remote. Bon anniversaire à toi aussi, du temps. On va plutôt souhaiter bon Noël, peut-être. Bon Noël, vir... Noël versaire. C'est bien si je peux attaquer en première. Ah non, j'ai rien dit. Toujours Phil Gaia. Dans tous les Wild Arms. Non, je connais pas du tout. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les jeux sur SNES, j'ai jamais connu. J'ai pas eu cette console. Et donc, du coup, je suis passée totalement à côté de, de tous les jeux SNES. Vraiment tous. Du coup, je me rattrape en stream avec les RPG sur SNES. Ah, c'est moi la plus vieille, tu kill. C'est moi la plus vieille. C'est moi l'aîné. L'aîné des quatre. En même temps, euh, pour tout avoir, surtout quand t'es jeune, puis t'as pas d'argent, que tu... Enfin voilà, souvent c'est les parents qui achètent. Hein. Valkyria Chronicles, j'ai aussi ça, il faut que je m'y mette un jour. La goune était très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, euh, avec le recul, euh... il est vraiment chouette. Ouais, voilà, ça coûtait super cher, et puis en même temps, j'avais pas de salaire, j'avais... j'avais... En fait, j'avais, euh, quand j'étais jeune, forcément, j'avais entre, euh, entre 5 et, euh, et 10 ans. Donc, en fait, au final, euh, au final, euh, ça ne veut rien dire ce que je veux dire. Quand j'étais jeune, j'avais 5 et 10 ans, tout le monde, en fait. Hein. Mais en gros, euh, à cette époque-là, j'avais pas d'argent. Forcément, j'utilisais les consoles euh, des parents. J'ai juste eu ma première euh, Game Boy Color euh, à 10 ans avec Pokémon Jaune. J'étais trop trop contente. J'ai eu Zelda DX aussi, je ne savais pas ce que c'était un Zelda. Je savais pas ce que. Enfin, j'ai mis du temps avant de comprendre que Zelda c'était. c'était Zelda. Enfin, ce Zelda là c'était un Zelda en fait. Moi quand j'étais jeune, j'avais 50 ou 60 ans. <rire> là, c'est vrai qu'elle était bête cette phrase. Un délire sur la magie carotte. Nous aussi on a eu ça avec la carotte. J'ai eu un backseat d'utiliser une carotte et au final c'était pour rigoler et au final il se trouvait que effectivement la carotte ça pouvait aider. Ah, j'ai pris cher. Non c'était Capcom mais même je savais pas ce que c'était un Zelda. J'ai mis super... Je sais même pas comment j'ai fait pour assimiler euh... Zelda en fait. fais ça, ça va les assassiner ou pas De voir à quel point tu comprends rien, c'est vrai Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur la carte. Hein. En gros, moi, je suis tous les pépères à... Tous les pépères à, à droite, c'est, c'est, c'est mes gentils. Et euh, tous les pépères à... à gauche, c'est les méchants. Et là, c'est mes dragons. Les, les monstres. Ah oh, si, si, moi, je comprends le jeu. Pour une fois, je comprends le jeu. Ouais, t'avais les bouquins à la limite. Les bouquins qui pouvaient te dire à peu près « Tiens, ce jeu est pas mal. » Hop, allez, on se soigne. En fait, tu as... Voilà, en fait, t'as plusieurs phases de combat. 
tu as des phases au tour par tour euh, classiques et tu as des phases euh, tacticales. Alors si tu es au corps à corps et que tu choisis combat, ça va te faire un combat au corps à corps euh, classique. Si tu combats à distance, ça fera euh, du tactical. Et coucou petite pelle, comment ça va Tu vois là, c'est du, je suis au corps à corps et donc je les attaque euh, au tour par tour. Ça mélange un peu les deux en fait. Et donc tu as plusieurs phases, donc moi ça c'est ma phase, c'est ma phase de combat à moi, et ensuite tu auras la phase de riposte. Ça marche bordel de geek, des bisous, merci d'être passé. A bientôt. Donc voilà, pour l'instant c'est mes, mes dragons, je ne les, euh, je ne les contrôle pas. C'est plus clair mes dragons, je ne les contrôle pas, en fait. Ils, ils se battent euh, tout seuls. Je peux juste choisir de les envoyer euh, librement ou de rester à côté de moi. Donc pour l'instant, j'ai choisi de les... Euh, de les en... Tu vois, venir ou aller. Et s'ils partent, ils peuvent aller à l'autre bout de la carte et euh, c'est un peu compliqué. Voilà, par contre je rate parce que, ben, en fait, soit j'ai pas les bonnes stats, soit j'ai mal donné à manger à mes dragons. Et du coup, euh, ça rate. C'est un peu ça, là. Quand ça fait erreur, c'est que mes dragons, je leur ai mal donné à manger, en gros. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'il y a des... Euh, heureusement qu'il y a des... Euh, il y a des traducteurs qui bossent sur ça et tout. Hein. Franchement, c'est trop chouette. Est-ce qu'ils ont des levels euh, Oui, je crois qu'ils en ont, ouais. Il est niveau 26, tu vois, par exemple. Niveau 27, maintenant. Il a level up. Il dévore pas mes ennemis Oh non. Pourtant, il mange tout. Hein. Alors, je vais prier le nouveau Yormund, euh, Yormund pour voir. Je vais voir ce qu'il vaut. D'où le dragon Ah, je connais The Dragon ah, ils sont tous en train de rater. J'avais perdu à cause de ça au dernier stream. Parce que justement, mes dragons, ils rataient parce qu'ils avaient des mauvaises stats, ils avaient mal mangé. Il y a des fois, par contre, je comprends pas pourquoi, quand c'est en face des nuits, j'arrive quand même à attaquer. Ça, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Il y a peut-être de l'initiative, mais comme c'est écrit en japonais, je, je lis pas. Coucou Megaroro, comment ça va Très peu de dégâts, les petits comme ça. Diarrhée de dragon, c'est un peu ça. Hein. Dragon Force 2. J'étais bloqué, jamais fini. Bah, souvent, c'est ça, la, la, la barrière de la langue, mine de rien. Euh, quand tu comprends vraiment pas ce qui se dit, pour progresser, surtout dans les RPG, c'est compliqué. Hein. Ça va bien, merci, ça va bien. Je suis en vacances, ça ne peut qu'aller bien. Rester à la maison, moi, ça me va. Là, il arrive à attaquer. Il esquive. Ça, c'est chouette. Je sais pas si je vais survivre à ça. Hein. J'aurais dû essayer de combiner les, euh, de combiner mes alliés. Oh, 4700 ça marche de Mokujin. Bonne journée à toi. Bon courage si tu bosses. Et bon appétit du coup parce qu'il est midi déjà. Déjà Ça passe vite Aïe aïe aïe. J'ai peur que là j'ai game over. Game over. Si j'arrive à le tuer ça va mais je pense pas. 
Il y a mon coffre. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Je vais voir si je peux renourrir mes dragons comme il faut. Je pense que là, on est foutu. Hein. Il m'en reste un dans mon équipe, Big Mac, là. Ouais, et mon dragon pirate. Bon, c'est pas grave, on va recommencer proprement le combat. En vacances jusqu'au 4. Cool Cool, The Mokudin, profite voilà, game over. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. You lose, game over. You, 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 loser. Je dois faire un cadeau. Mince, Max, il s'en rend compte là. A plus de Mokujin, à bientôt. Ok, on va redonner à manger au dragon. Pepper, il veut quoi Est-ce que je peux augmenter Ah, j'ai plus grand, grands objets en fait. Hein. En feu, je suis au max. Que sur de si tu es Mince, et du coup, le temps que ça arrive, c'est fi foutu. Est-ce que je peux réaugmenter un tout petit peu sa, sa vie la correspondance de taille en US, euh, non. Non, mais tu dois avoir des sites. Ça va augmenter un petit peu. Ah oui, de beaucoup même. Euh, tiens, prends un petit cuir. Ouais, il y a des convertisseurs. Je faisais ça sur internet, tu peux regarder. Mettre au pied euh, Je sais pas si c'est un guide de taille de, de, de chaussures ou de vêtements. Je fais des ventes spéciales, de bonnes choses. Ah, yes Alors... Je refais un point euh, stuff. Pas mal ça. Là, je peux rien faire. Quoi, Fro Comment ça va Non, non, Gutin, regarde. Euh, tu vois Là, si je change ma cote, j'augmente de 139, je passe à 142. Tu vois Ça, c'est mon, mon menu. C'est mon menu d'équipement. Sauf que je peux pas, euh, je peux pas changer d'une personne à l'autre. Donc là, je refais un point équipement, Gutin. Je viens, de racheter de, je viens de racheter du stuff en fait. Et en fait, si rien s'affiche, là il y a marqué rien, ça veut dire que j'ai plus d'équipement à leur donner. Tu vois Je fais un rapide. Euh, je viens de racheter de l'équipement, donc je refais un rapide euh, coup d'œil. Mais je vais peut-être échanger les personnes aussi là. Je vais refaire un échange d'équipe. Ah non, pour changer les équipes, je crois que c'est... Euh... Je crois qu'il faut que j'aille directement avant combat. Euh... Objet, voyons voir. Est-ce qu'il vend des choses Si j'achète ça pour mes dragons, normalement ça va, c'est ok. Je donne tout à manger à mes dragons pour le coup, c'est pas bien ce que je fais, mais en même temps je trouve ça fun de voir quelle tête ils auront si je leur donne plein de potions, plein de trucs.
Ah oui, les trucs en pied, oui, oui, oui. Il y a pas mal de choses au niveau des stats. Euh, il y en avait un qui ratait tout le temps maintenant. Lui, je crois. Armure d'eau, vas-y, prends. Comment ça C'est qui Comment ça la rétrécit Je donne tout, hein Voilà, une joueuse de volet russe. D'accord. Ouais, tout ce qui est sport, je suis, euh, je suis un peu nulle. On se tasse avec l'âge. C'est vrai, moi je fais 1m50, euh, ça y est, dans, dans 10 ans, je fais 1m40. Hein. <rire> C'est vrai, en Allemagne, je m'habille au rayon enfant. Que voulez-vous Alors, comment on rechange son équipe C'est pas ça. Euh, mince, il faut que je retrouve. Ça, je m'en fous. Alors, je voudrais rechanger mes équipes, en fait. Ah, voilà, ça y est. Donc, euh... bon, je vais faire du pif au maître. Je fais du pif au maître, un peu. Hein. Ça, on verra bien. Puis muscle-toi, ça préserve. <rire> c'est joue. J'ai hâte. Ouh <rire> Les mini pouces. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai hâte d'être un mini pouce. Moi j'aime bien. Comme ça, on me verra plus. Je serai contente. Bon, il râle là. Gna gna gna. C'est la bagarre. On n'est pas content. Les gentils contre les méchants, voilà, j'ai bien résumé. Corrige ta posture, ouais, bah, j'ai déjà des cervicalgies apparemment d'après la radio. Je pense que je suis un peu foutu pour le coup. J'étais faire ma radio des cervicales hier, bon, par chance, j'ai pas d'arthrose pour l'instant. Ce qui est plutôt une bonne chose, mais les cervicalgies, je suppose que c'est la migraine, la migraine du coup, quoi. Je pourrais pas faire grand chose. Peut-être de la kiné un peu, mais... J'en ai marre, ils arrêtent pas de rater mes dragons. Bon, ça va, ils XP un peu, mais. Euh... J'ai l'air de pouvoir un peu plus attaquer les méchants pour le coup, pendant que j'ai changé un peu d'équipe. Super mal, cool. C'est bien mon pépère. Ensuite, on va se mettre là. Euh, magie noire, c'est cool. Là, je peux refaire de la magie noire. J'ai bien fait d'avoir changé d'équipe du coup. Ça va aller mieux, je pense. Oh non, ça l'a soigné. Ça n'a pas fait grand dégât. Hein. Par contre, levez-le. C'est assez intéressant les archives de Lina, c'est intéressant. Euh, voilà, foudre, toujours pas, c'est pas grave. Il 
Bon appétit, beurre. Bon appétit. À bientôt. Merci d'être passé. S en France, M en France, M en US. Et sur ces jeux taille unique. Toujours taille unique pour les jeux vidéo. Ouais, c'est vachement intéressant les archives de Lina. C'est fou. Tu te dis des fois, le, 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 les, les mentalités des fois ont évolué. Enfin... Tac. Du beurre dans les épinards. C'est quoi ce jeu de mots <rire> Tu m'avais manqué. Des centenaires de en 1981 qui parlent de Noël, de leur enfance. Comment c'était bien plus simple bah, Souvent, les Noëls, à l'époque, c'était quoi C'était des clémentines, des machins, des trucs très, très basiques. Ou si maintenant, t'offres une clémentine à un gamin, il va bouder, quoi. Alors qu'à l'époque, ils étaient super contents. Un truc tout basique, ils s'en contentaient. un peu de gâteau et ils sont contents. Ouais, complètement. Ils se contentaient vraiment de peu. Les dragons sont invincibles. Non, par contre, c'est des gros gros sacs à PV. C'est des gros gros sacs à PV. Ils ont entre 5000 et 6000 points de dégâts. Donc en gros, par contre, si ton équipe, ton groupe de personnages meurt, euh, le dragon meurt aussi. Enfin, après, ils sont res euh, au prochain... Euh, au prochain... Euh, prochain combat, mais... Euh, Faire attention en fait à garder euh, son équipe. Par contre, mes dragons, du coup, je les ai un peu, euh, j'ai un peu merdouillé quand je leur ai donné à manger. Ils ratent beaucoup, 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 beaucoup de, leur de leurs attaques parce que je pense que les stats, euh, je les ai, euh, je les ai pas faites comme il fallait. Maintenant, si t'as pas de switch, je pète un câble. Bah ouais, ça dépend, ça dépend, ouais, ça dépend comment. Euh... Je sais que nous, on a été éduqués de façon à ce qu'il fallait mériter euh, et travailler pour ça. Du coup, j'ai une notion de l'argent assez. Euh... Assez basique. Tu travailles pour mériter quelque chose. Enfin, mériter. Tu travailles pour... Euh, pour avoir cette satisfaction de... d'avoir travaillé pour ça. Je sais pas comment expliquer. Un seul cadeau à Noël. Nous, c'était un petit peu ça aussi, Kojiro. Pour vivre. Voilà, c'est ça, petite pelle. Nous, on n'était euh, pas riches euh, à la maison. Enfin, donc, du coup, euh, forcément, quand t'es une famille de quatre enfants... Euh, Donc moi, euh, ma Game Boy Color, quand je l'ai eue, bah, c'était mon cadeau de mes 10 ans, mais parce que en même temps, voilà, des fois j'économisais un petit peu pour pouvoir m'acheter euh, m'acheter un truc et tout. Ça prenait des mois, des années, mais... Et euh, je me rappelle, les gamins, des fois, ils me disaient « Ouais, pourquoi tu portes jamais de marque et tout C'est trop la honte si tu portes pas de marque et tout. Euh... » J'ai pas été là-dedans, du coup je m'en fichais un peu. De quoi déjà, Matt Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, mais en même temps, je m'en fichais. Pourquoi quand on est jeune, on a l'impression d'avoir le temps et quand... bah, Parce que je pense que quand on commence à devenir adulte, on commence à avoir plus de responsabilités que quand on était jeune. Alors, on va récupérer un peu de vie. Ouais, 
Ouais, c'est ça, Matt. Moi, je m'en fichais un peu, très clairement. Je m'en fichais, je n'étais pas là-dedans. Coucou, mes capères, comment ça va Mes parents n'avaient pas d'argent pour m'acheter de la marque et... Euh... Et euh, j'en suis pas morte. Hein. J'avais horreur d'être un panneau publicitaire. Mais je pense que c'est une... là, pour le coup, c'est une question de... Bah, t t ta famille suivant, si elle est là-dedans ou pas, euh... je pense que tu suivras le truc. Mes parents comprenaient pas pourquoi tu devais porter de la marque, et du coup, par défaut, je ne comprenais pas pourquoi il fallait porter de la marque, quoi. Mais bon, après, c'est euh, comme ça, hein. c'est chacun vraiment euh, chacun vraiment fait, euh, fait, comme il le, comme il le fait comme il le sent, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste qu'après, bah, c'est vrai qu'il faut pas non plus que tu en arrives au fait qu'on te reproche des choses, quoi. Histoire de pas se faire houspiller pour montrer des fausses marques. Bah, moi, c'est tout ça. Hein. Ah, mais c'est ça, hein, Talma. Et euh, pour le coup, euh, je m'en suis... suis toujours bien sortie. Hein. On me disait, ouais, t'as pas de marque. Je leur disais, bah non, mes parents n'ont pas d'argent. Et puis voilà. Hein. Je leur disais, je comprends pas pourquoi tu portes de la marque. J'ai des chaussures. En fait, en gros, je leur disais, je suis habillée, j'ai des chaussures. Hein. Tout va bien. Ça va. Ça va, mes capères. Ça va bien. Souvent beaucoup de marketing et puis souvent euh, c'est pas parce que tu portes de la marque que ce sera de la meilleure qualité. Hein. Après peut-être que si mes parents euh, m'avaient initié à porter de la marque, peut-être que je ferais peut-être un peu plus attention à mon apparence euh, par défaut et tout. Enfin je sais pas, franchement je sais pas. J'ai pas été là-dedans, donc euh, du coup voilà. Après je comprends les gens qui aiment bien s'habiller avec des belles fringues et tout, mais comme j'ai jamais été habituée à ça, je... je sais pas en fait. La qualité à bas prix, bah nous c'était ça aussi, on a été vachement, euh, vachement là-dedans nous aussi. Ou bon bah tu avais le, tu portes les, les vêtements de ton frère ou de ta soeur, euh, parce que voilà, euh, on recycle quoi, mais bon. L'obsolescence planifiée ne marche pas avec les vêtements. Ouais, c'est vrai. 10% le produit, 90, tu payes la marque. C'est ça, Onireko C'est ça, souvent. Ah, moi, je m'habille toujours en très cheap, hein. Très, très cheap, hein. Là, vous voyez mon kimono <rire> C'est AliExpress. Bon, après, je cautionne les marques comme ça, c'est pas bien non plus, mais bon. Après, je vais dans les magasins style qui habille et tout et ça me va bien. <rire> Peut-être. Je vivais assez mal ces, ces remarques, je ne comprenais pas comment vous pouvez être aussi méchant et puril. Ça finissait souvent plus gila. Non c'est vrai Talma, c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, quand on, on te reprochait de ne pas porter de marque à l'école. Quand t'es jeune, c'est un peu dur. Et surtout que les enfants se vantaient de porter de la marque, mais au final, bah, je pense que ces enfants-là, ils avaient peur aussi qu'on leur fasse la même remarque au final de leur côté. J'ai acheté il y a 4 ans. Bon, c'est un peu ça aussi, mes capères. Je porte... Il euh, y a des vêtements, je les ai depuis le lycée, en fait. Ah, repoki Alors, ça s'est bien passé ou pas plus de peur que de mal ou pas Wesh qui y est <rire> Salut les gars Comment ça va Oui ou non <rire> Je sais même pas faire ça, moi. Mais les enfants sont méchants entre eux, ouais. On en parlait souvent la dernière fois en stream, on en parlait aussi. Que c'est vrai que malheureusement, des fois les enfants sont méchants, ils s'en rendent pas compte. Et c'est avec le recul que tu dis, mince, c'est vrai que j'étais méchant à l'époque. Ah, c'est vrai, Matt Je savais pas. Vinted, c'est pas mal Vinted aussi pour recycler. Merci pour les aussi pour Afro. Et du coup, Poki, alors, ça s'est bien passé. Il va nous faire un résumé, un compte-rendu. On se disait, mince, Poki, il est pas rentré encore. Ça se trouve vraiment, euh, on va devoir lui faire un CJ euh, Poki. Je 
j'ai jamais été méchant, mais je, réa je, je réagissais avec la violence contre ceux qui étaient méchants. En fait, tu faisais un effet miroir. Ça a duré moins d'une seconde. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça, Poki. Mais effectivement, t'as l'impression de te faire lobotomiser quand même. Coucou, Rumeur. Alors, c'est pas Shining Force, c'est Bahamut Lagoon. Shining Force, on est en train de le faire en parallèle. Et, euh, et c'est vrai que du coup, t'as l'impression que je fais que du Shining Force. Ça ressemble. La commande 6J Pokitum, grave. Demain, on aurait fait une espèce de petite, euh, de petite euh, minute de silence et tout. Ça me déplaît pas. Non, c'est vrai qu'en ce moment, je fais, euh, je fais du Shining Force et du Bahamut Lagoon. Donc ça fait beaucoup de tactical, j'avoue. Pas de souci, Han. Bah moi, je vais arrêter vers... Euh, dans, du une petite heure, je pense. Je vais arrêter. Donc à tout à l'heure, du coup, si jamais. Je vais voir si je me motive à poster les jeux aujourd'hui. Bah justement, j'ai fait le Shining Force euh, sur Game Boy Advance. Bah, C'est le 1, je crois, qui a été euh, re refait sur Game Boy Advance. Et euh, je suis en train de terminer tranquillement le, le 2. Faut le faire sur Mega Drive. Bah, je fais la version 2 sur Mega Drive. Mais la version Game Boy Advance, c'est très chouette. J'aime beaucoup. J'avais tout le temps peur de me lancer dans le, dans le tactical RPG. Et euh, j'ai commencé là, il y a cet été. Et euh, c'est trop bien. Du coup, trop trop bien. Ce genre de jeu me manque. Ouais, c'est ce qu'on disait, le rétro gaming. Et maintenant, c'est vrai qu'on y retourne dans le sens où il y a la nostalgie qui joue. Mais... Euh... Aussi parce que des fois, dans le récent, on n'arrive pas à retrouver euh, ça. On n'arrive pas à retrouver ce, ce plaisir qu'on avait à jouer à des jeux rétro euh, maintenant sur les jeux restants. Enfin, les jeux, les jeux nouveaux. Ça arrive aussi, hein, mais... Il manque quelque chose. Enfin, pour ma part, après... Ouais, il y en a, ils ressortent des petits jeux de temps en temps, vieux, euh... du vieux, du vieux, du vieux récent. Alors, est-ce que je peux euh, me soigner Comme ça, ça a l'air ok. Pas de soucis, Kidiku, il n'y a pas de soucis. Bonne, passe de bonnes courses, bon courage pour les courses. Et à bientôt. Avec plus de 36 ans, normal, on va dire. Oui, c'est un peu normal, du coup. On venait juste d'en parler avant que tu arrives. De, euh, de ça. On parlait justement euh, que j'avais connu la Mega Drive, tout ça, et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup le rétro. Je vais essayer ça. Je crois qu'il y a beaucoup de monde, hein, euh, Matt, ici sur ce chat qui aime bien euh, Vandalert. J'en entends souvent parler. J'essaie de montrer tous ces jeux à mes trois enfants. Ça, c'est bien, justement. Cette culture comme ça. C'est là qu'on voit que c'était dur à l'époque. Ouais. C'est vrai que ça prend pas trop trop par la main certains jeux. Et encore cela, bah Mute Lagoon, Shining Force, je trouve que ça va encore. Coucou RPG Manu, comment tu vas Je trouve que ça va. Je, je, je connaissais pas du tout le tactique à l'RPG. J'avais un petit peu peur de me, de me, de me lancer. Et euh, au final, euh, à ma grande surprise, j'apprécie vraiment le genre et je galère pas trop trop. Bienvenue à toi, Bella Rossa, bienvenue par ici. Donc, ça va, je suis plutôt contente d'avoir euh, découvert le, le tactical. Vandalers 1 choisi par toi, exactement. Ça va, merci, ça va bien. Mais bon, ça me rajoute encore plein plein de jeux à ma liste de RPG du coup. Oh, mes dragons, ils sont tout nuls. Ça va être la galère. Mes dragons qui n'arrivent pas à attaquer. Ah 
vraiment j'ai de quoi faire, c'est clair. Bonjour Fjold, bye Sushis. Ça joue à Bamut Lagoon, c'est marrant, il y en a plein qui arrivent en disant « Waouh !» C'est mon genre préféré, j'aime beaucoup aussi, du coup. J'essaie de jouer à des jeux de niche, mais parce que j'adore ça, en fait. Donc c'est vrai qu'ici, euh, c'est plutôt varié, on va dire. C'était un de mes jeux préférés sur l'émulateur. Justement, là, je j'ai la version japonaise à la maison, mais je joue euh, à une version... Euh, une version... Euh... Une version traduite. Pas du tout la même chose, je sors de ce genre de jeu, ça marche. Bah, Skies of Arcadia, je l'ai fait en stream, ouais. C'est un peu ce qui a fait connaître ma chaîne, pour le coup. Mais j'ai fait la version Dreamcast, par contre. Coucou Lieo Encore plus de pixels, toujours des jeux, des jeux moches. Tu vas bien Je suis heureux, heureux d'Ertis. Ah mais les pixels, je dis oui, mais oui Nedil, tu dis oui, c'est sûr, c'est obligé. C'est parce que Lieo, tu sais, les jeunes encore, c'est comme Regik. Quand il arrive ici, Regik, il, il appelle ça les jeux moches, alors que je sais qu'il aime bien quand même. Et du coup, je pense que je vais faire une emote jeu moche, juste pour ici. Est-ce que tu as fait Stone Story Je ne connaissais pas du tout Gra Gragarda, je connais pas. Le pixel ne vieillit pas. Oh, c'est vrai que le. C'est vrai que le, le pixel art en général, c'est ok. Hein. C'est quoi du Assi Art Ça, je connais même pas encore. J'ai battu le combat du début de live, oui. Par contre, maintenant, je galère sur celui-là parce que j'ai encore merdouillé avec mes dragons. On joue à un jeu moche. Mais c'est ça, quand Reggie qui arrive, il me dit Ah, les jeux moches. Mais du coup ça me fait rire, parce que c'est vrai que quand t'as 18 ans, euh, les jeux moches comme ça, bon. Ah c'est comme ça, d'accord Ah oui c'est vraiment du point par point, mais encore pire que le pixel art quoi. Hier j'ai fait du Alien Isolation de 22 à 3 heures, alors déjà j'ai fait quelques clips cardiaques, mais oui bah niveau graphisme j'avoue pour, pour le coup de Léo, euh, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme Undertale, alors du coup le Assi Art, non Undertale, c'est ça plutôt, non Ah, oh, il s'est re-soigné. Il est dur ce combat. Uniquement du texte pour faire du dessin. D'accord Ouais, c'est encore plus particulier du coup. C'est ce pépère là qu'il faut que j'utilise, que je batte. Hein. Oh non <rire> Oh non, game over Encore, c'est pas grave, ça me fait de l'XP. Non mais, en jeu rétro, tu me sors Undertale, je dors sur ton stream avec le popcorn et la pizza. Justement, Léo, mes streams, c'est fait pour dormir. <rire> c'est fait pour se détendre plus, plus, plus. On va recommencer. Il faut vraiment jouer au jeu MS-DOS. Ça, j'ai fait du MS-DOS aussi, j'ai donné. Le Suikoden, non non, le Suikoden, je le, je me le garde, je me le garde pour nous en stream. Du coup, RPG Manu. Très dur de pas le lancer, mais je me le garde, je me le garde. Vraiment pour la découverte en stream. Du Zelda, c'est bien du Zelda. Moi, c'était mes débuts de stream. Hein. Je tâtais un peu ce que je pouvais faire en stream. Maintenant, ça va, je suis posée, mais. Ça va être 
complexe. Hein. Ils sont très verts que j'ai manu. J'ai le celui qui donne 2 à la maison, donc on fera le 2. Par contre, j'ai pas le 1. Donc euh, je, 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 je suis pas pressée pour l'instant pour faire le 1. J'essaye vraiment vraiment de streamer le jeu que je possède en physique. Il y en a quelques-uns que je possède pas. Tant pis, mais vraiment, 90% du temps, c'est parce que je les ai à la maison. J'ai vu les premiers jeux et les premières galères. Bah toujours, hein. Puis, tu sais, ça a pas changé au niveau des galères, hein, Léo. Toujours fidèle à moi-même. Parce que le premier, je l'ai pas mis sur la liste parce que je l'ai pas à la maison. Si un jour je me le procure, je le rajouterai, mais euh, du coup, pour le coup, euh, je le ferai pas. Ah oui, je vois du coup, Gragarda, je vois, je vois. Je sais RPG Manu, mais comme j'expliquais, vraiment le but de ma chaîne, c'est de streamer les jeux que je possède à la maison, parce que si je les ai achetés, c'est parce que justement je, je veux les, les faire s'ils ont été achetés. Et je refuse de, de, de vendre un rein pour m'acheter un Suikoden à, à 150 euros en fait. Je refuse. Je veux pas. Donc tant pis, franchement, euh, en termes de JRPG que j'ai à la maison, il y a vraiment de quoi faire. J'ai pas de cafolo, Yeo, mais c'est vrai qu'on y arrive tout doucement. Y'a pas de soucis, Isadora, y'a pas de soucis. A bientôt, merci beaucoup de ton passage et d'avoir discuté avec nous. Ah ouais, mais j'ai plein plein de jeux à faire et donc du coup j'ai vraiment choisi... Alors j'ai choisi de faire une liste Welcome. des jeux que je possède. Bienvenue à toi du coup, Isadora, bienvenue, bienvenue. J'ai vraiment choisi de faire ça parce que justement, euh, je stream les jeux qui me font plaisir. Sinon, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps en fait. Si je m'amuse pas, si je m'amuse pas, que je prends pas de plaisir à les faire, ça sert à rien. Qui claque 100 euros pour que Coquille s'achète celui que donne Non, 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 RPG Manu, commence pas. <rire> je crois que 150 euros c'est peu cher d'ailleurs. Je crois qu'il a bien monté. Hein. Ça marche, il est au bon appétit. Donc pour l'instant on se fera le Suikoden 2 et, le, et, le, et les Tsiark Scan là. Mais pour le coup, euh, le temps que j'avance sur mes jeux, euh, on, on, on a le temps. Hein. On a le temps. Ça marche Terrehorn Bah c'est vrai que je stream pendant les horaires de boulot des gens, soit le matin, une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Donc c'est vrai que pour le coup, euh, pour me suivre, c'est pas évident, c'est pas évident. La semaine prochaine, ce sera des streams d'après-midi, par exemple. Et encore, je suis pas sûre, parce que je crois que Monsieur Koki, il, il, il bosse le matin encore une fois. Donc c'est vrai que ça bouge beaucoup, étant donné que mes horaires, je les fais en fonction de mon planning de travail et euh, du planning de travail de mon, de mon conjoint. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et jamais les soirs et les week-ends. Très rare le soir. Le fait de faire une liste, bah, ça, ça permet aux gens d'utiliser leur point de chaîne, d'avoir un, un, un truc. Et puis bah du coup, moi je suis super contente à chaque fois qu'on me propose un jeu, puisque de toute façon c'est des jeux que j'ai prévu de faire. Il n'y a pas de mauvaise surprise du coup. Le Sukadan 3, oui. Je crois que je l'ai pas non plus. Je crois qu'il me manque le 1 et le 3. sur ta fenêtre de gestion de points de chaîne. Alors, en fait, du coup, les gens me proposent, je fais ma liste de requêtes de révision pour pouvoir les rajouter du coup dans cette liste-là, en fait. Tout simplement. Ça, ça fait un ordre, un ordre de jeu. 10 000, c'est les point and click, ouais, Matt. Sachant qu'il y a le vendredi choix de coquille où justement je choisis de faire un jeu euh, de mon choix, euh, que ce soit un RPG, que ce soit un jeu d'action, un jeu d'aventure, un jeu de mon enfance, enfin vraiment, les vendredis après-midi quand je stream c'est euh, autre chose. On a fait le Tomb Raider sur Game Boy Advance, 
euh, Game Boy Color, pardon, on a fait le Harry Potter sur Game Boy Color. Je pense d'ailleurs que le prochain choix de coquille, ce sera la suite du Harry Potter sur Game Boy Color, le 2. J'ai pas encore réfléchi à ça, mais euh, j'ai bien envie. Ou Soleil, je sais pas, je vais voir. Par contre, c'est moi qui choisis du coup. Soleil, ça me tente bien aussi. Coco Voids, comment ça va Et il y a aussi la suite Dragon Ball euh, sur Game Boy Advance aussi, pareil, que j'ai pas fait encore. Il y a plein de petites choses comme ça. Le choix de coquille, c'est vraiment un vendredi après-midi euh, différent. Comment ça, c'est toi qui choisis le choix de coquille Ça s'appelle... <rire> c'est vrai, ça s'appelle le choix de coquille. Bon, j'ai appelé ça comme ça parce que je savais pas, en fait. Moi, je suis pas la reine de l'inspiration euh, des titres. C'est moi qui choisis, quand même. J'ai déjà une idée. Hop, à ta pièce Tu arrêtes de m'offrir des jeux. Garde tes sous. Comment tu vas Et ça va, Voigt La mer zone, a priori, euh, d'après bah, toi, Patakès, tu l'as fini en 5 heures. Il y a moyen qu'on se le fasse en un seul stream. Ce serait trop chouette. Alors, les chevaliers de Baphomet, je les ai pas fait encore. Pas fait encore. J'ai vu en stream à quoi ça ressemblait et tout, ça a l'air trop chouette. Pour l'instant, je les ai pas fait. Ce bonnet vous va comme un gant. Merci beaucoup, Voigt. Regarde, ça peut être un gant, oui, effectivement, c'est pas mal. J'en ai mis un petit dragon aussi. J'ai mis un petit chapeau à mon dragon de, sur la jaquette. J'aime rire, j'aime m'amuser, c'est rigolo. <rire> Coucou Warrior, ça va J'ai fait des économies exprès, ça va pas bien. Sinon, ça va être. J'adore rire, c'est non. <rire> Avec Denis Brognard et son chapeau de Noël. On a tout le temps les mêmes bêtises. Hein. On aime les petits chapeaux. Arrête de soigner lui J'adore l'humour <rire> Oui, ça va bien, merci. Je suis en vacances, j'ai bien dormi. Je peux pas rêver mieux là pour le coup. Après un point and click, j'en ai pas fait tant que ça non plus. Euh, D'ailleurs, j'ai pas fini Broken Age. Il me manque pas grand chose pour finir Broken Age. J'ai fait les Deponia, la quadrilogie. J'ai fait pas mal de Deadlick. Euh, J'ai fait Franbo aussi, d'ailleurs, en stream que j'avais relancé. Il faudrait faire une emote. Petit chapeau avec un petit chapeau qui porte un petit chapeau. Ça, c'est du génie, ça. Tu l'as fait ou je l'ai fait <rire> C'est chez toi ou chez moi On a plein de slots d'emote, du coup. Trop bien. <rire> Le râteau avec un chapeau. Est-ce que je vais avoir assez de place pour toutes les idées que j'ai Pareil, vacances, ça fait du bien. Ouais, franchement, ça va faire du bien. Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas de vacances et qui sont un peu tristes pour le coup, mais... Euh... Parce que j'ai eu des vacances, là, au début, de... début décembre. Finalement, les un an de la chaîne, c'était pas des vacances. Je l'ai vraiment senti que je me suis pas reposée pendant les un an de la chaîne. Du coup, là, je vais pouvoir euh, un peu plus me reposer. Il y en a qui font des cadeaux de Noël, moi c'est juste un radeau de Noël, ça me va. On met des petits chapeaux, on aime bien. En vrai, le petit chapeau avec un petit chapeau qui porte un petit chapeau, ça fait un sapin de Noël quand tu réfléchis bien, superposé l'un sur l'autre. On a découvert un nouveau truc. The Longest Journée, je crois que je l'ai, je crois que je l'ai. Finalement, <rire> je trouve que ça fait très sapin de Noël quand tu réfléchis bien. Bon, mes dragons, ils vont arrêter de, de foirer. Ça a l'air d'aller mieux. Toutes ces emotes de Noël. T'as intérêt d'aimer Noël hein, sur les réseaux et tout, hein, parce que... Pff. 
si je prie your moon, euh, your moon machin. Voyons voir. Je reprends le boulot, des bisous. Des bisous RPG Manu, des bisous. Bon courage pour ton boulot. J'espère que tu auras un petit peu de congé quand même. Qu'est-ce que c'est Mais c'est lui Your Moon machin là Mais il est super moche. Moi je veux pas croire que c'est lui Your Moon machin là. Bon lurk Matt, bon lurk. Je pense que je vais pas réussir ce combat. Hein. Pour le coup, ça me paraît compromis. Hein. que j'arrive à, à récupérer mes dragons qui sont forts. Quelle idée aussi de leur donner à manger tout le temps. Je passe en mode barbouze. Tu vas te raser, c'est ça C'est quoi une barbouze C'est quoi une barbouze Je sais pas si ça va faire grand effet. La version est faire des cils. Toujours pas. Bon jeu, du coup, je suppose. Ah, oh, mes dragons, ils ratent tout. C'est compliqué. Tac Je fais des tout petits heals en plus. Ah oui, parce qu'ils ont pas perdu beaucoup de dégâts, je pense. Ok, level up. Je, je... je vois pas. Si c'est un jeu de guerre ou quoi, j'ai pas. Je connais pas. Hydra level up. Ok, bon. Bon, bon, bon. Oh, j'en ai marre. Ils arrêtent pas de rater. Bon, par contre, pour le coup, il a bien esquivé aussi. Hein. Euh, lui, ils vont se faire attaquer aussi. Rapide, lui, il fait super mal. Guéris un allié, dommage d'eau. Ok. Et pieux. Pff, les tas attaques unis, c'est pas ouf non plus. Ah, d'accord, Matt. Ah, j'y étais pas du tout. Ça, c'était du tour. Un peu nul, hein, ce tour. Ah, mais elle, elle me saoule à soigner le... le dragon, là. Arrêtez de soigner le dragon Mais ils sont... Mais quoi Ouais, en fait, je crois que si je fais des magies unies... Elles vont soigner aussi, je pense. Hein. Erreur. Ah, tout le temps. Hein. Ah, les dragons qui font que des erreurs parce que je les ai mal nourris. C'est un vieux terme. Je connaissais pas, Matt. Voilà, ça re-soigne. Donc, en gros, il faut que les, euh, les nanas... J'arrête de les faire attaquer. C'est mes persos qui soignent le dragon, euh, le, le méchant, ouais. C'est trop chiant. En gros, je vais les mettre en garde. Ou alors, attends, je vais essayer un truc. On va attaquer Zora pour voir. Est-ce que ça me soigne si j'attaque Zora En voyant ce bonnet sur cette jaquette, je me demande si quelqu'un a compris pourquoi ce jeu s'appelle Bahamut Lagoon. Euh, non. En gros, Bahamut, c'est le dragon... Euh... Ah si ça soigne Ok j'ai une strat. C'est le dragon légendaire du jeu. Ah j'ai merdouillé dans mes dragons. Hein. Faut que j'arrive à rattraper ça maintenant mais j'ai plus d'argent. C'est bien fui. Ah, non. Comment je vais faire Sachant que tous mes healers ils font n'importe quoi. Ah, là il attaque. 
Ça va, 3400 sur le premier et le deuxième. Euh... On est bon. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que mes, euh, mes dragons, quand ils se font attaquer par les ennemis, ils ont quand même une chance de riposter. Ça, c'est plutôt bien. Sachant qu'ils sont plutôt résistants aux attaques physiques... Ça se passe pas trop trop mal. Et là il esquive. Bon. Ça rattrape un peu les bêtises de... des healeuses. Zone de vie. Bon bah impeccable. Alors. Euh... Si je me mets comme ça, je fais un peu de magie noire. On va essayer comme ça, j'en attaque 4 d'un coup. Ouais ça rate. Ça rate parce que je pense que j'ai pas des bons, euh, j'ai pas une bonne équipe associée. Bon, il esquive, ça va. Franchement, ça va. Depuis que je lui ai donné à manger, lui, il esquive plutôt bien. Coucou cœur noir, comment tu vas euh, Si j'essaye, séisme pour voir. Donc, je me mets comme ça. Ça a l'air de marcher. Ok, ça marche. J'ai tué une unité. Ça va bien, merci. Ça va. Impeccable. En grande forme. Et remargote. T'as bien mangé On est bien Papy, papy va soigner. Pour l'instant, ça se passe bien. Euh, comment je peux soigner mes copains euh, Comme ça. Je pense que c'est pas mal, là. C'est vraiment une toute petite map, alors pour se planquer, c'est pas évident. Par contre, effectivement, je soigne très peu, hein. C'est manger. Si, si, je leur ai donné plein de trucs euh, dégueux à leur donner à manger. Je pense que j'ai un peu merdouillé pour le coup. Hein. Et coucou Kidmeki, comment tu vas Je vais essayer ça, mais ça va rater. Ouais, ça rate. Tous les cadeaux sont bouclés. Nice. Ça a été les courses, du coup T'as réussi Oui, ça va, merci, ça va bien. Bien mieux que vendredi. Vendredi, j'étais tellement fatiguée. Hop là. Allez, rate pas. Yes. Ok, pas mal. Alors, ensuite... Euh... Ninjutsu, c'est quoi Ouais, c'est que du cac. Alors, voyons voir. Le, le, à la limite, le trajet, c'était pire que le magasin. Accident, bouchon... Ah oui Moi, ça, tu peux pas prévoir. Hein. Je ne suis pas là pour pas de réunion. Ça marche, Max Bon repas à toi, du coup. Des bisous. Merci d'être passé. Les viazans, là, il a fait son taf. Ah, oh, ça passe pas Il a rien qui passe à chaque fois Je sais pas si c'est parce qu'ils sont bas level ou pas. Et joyeuses fêtes, Max. A bientôt Donc, il faut que je combatte, en gros, euh, ma copine. Voilà, j'ai bien compris. 
Et écoute, ça va, cœur noir, il y a juste ce combat-là qui me pose souci. Mais je crois qu'on est au chapitre 17 ou 18, là. Ok, nickel. Mais ça a l'air d'aller. J'ai légèrement renourri mes, euh, mes dragons et ça a l'air de plutôt bien se passer. Ah bah avec le confinement et tout ça, Margot, effectivement, ça aide pas. Hein. Ça aide pas. C'est toujours une période super stressante. Non. Ouais, faut que je fasse ça en fait. Que je me combatte moi-même pour que ça soigne. Ok. Et Rehan, fini les formalités, j'ai vu une PS3 complètement explosée en allant aux poubelles. Oh non Pauvre PS3. Oh, il est trop mignon ton Pikachu Trop trop mignon Ça se passe bien Ça se passe bien J'ai laissé Biou un peu en retrait. Il y a Aishu qui a trouvé une PS5. Non, sérieusement Comment ça se fait Attends, comment c'est possible sachant que les consoles, elles sont sous garantie Ah oui, bah oui, Dertis, je comprends. Les, les, les courses de dernière minute, tu sais, pour du frais et tout. Non, c'était pour la vanne. Ah oui Encore, je me disais... Euh... Il l'a récupéré chez moi, je lui avais mis dans un sac poubelle. Ah, d'accord Ah ouais, encore, tu me disais comment les gens font pour... Euh... Sachant qu'en plus, elle est en rupture de stock partout. C'est limite un objet de collection à peine sorti. Je me disais comment ça, dans sa peine à ordure, il y a des gens qui font ça. Dans un sac poubelle. Coucou Knight, les dragons ont bien mangé, ouais, mais par contre, euh, j'aurais pas dû... Euh... Oh, j'aurais pas dû faire comme ça. Une chaîne d'ASMR, j'ai reçu un seul pour un mal de pied. Ouais, des fois, tu reçois des... Euh, tu regardes un petit peu en l'heure que certaines chaînes, et puis du coup, après, tu es euh, éligible, entre guillemets, au sub gift. Ce que je disais tout à l'heure, moi aussi, je suis sub gift sur des petites chaînes que je regarde de temps en temps, ou même euh, que je regarde pas du tout, hein. J'ai été sub chez Xari. Ah oui, mais parce que Reggy, quand il était chez moi, il regardait Xari, c'est pour ça. Ou euh, Monsieur Coqui, des fois, il utilise ma, mon, ma chaîne pour euh, des chaînes de League of Legends, et du coup, je suis sub gift. <rire> mais pauvre, il vaut mieux pas. Hein. Ils sont éligibles au diabète, je pense. Pauvre bête. <rire> Franchement, j'ai eu du mal à avoir des, euh, des dragons plutôt beaux. Hein. Ça va, j'ai réussi à les rattraper. Hein. J'avais des espèces de crottes blanches et tout. Euh, j'ai réussi à les faire redevenir dragons crédibles. Ça a l'air de bien se passer. Salut Kirsaïs, reste 10 minutes de pause déj avant la reprise de taf. Mais il n'y a pas de souci. Bon courage pour le boulot. Bon courage, bon courage. As-tu as un... as congé après As-tu des congés Ce soir, yes Courage Ça va passer vite. Alors... Euh, magie blanche... Je sais pas. On va essayer comme ça, mais c'est pas dit que ça, a... ça marche. Ah si, ça marche Ça marche un peu. Ok. Ok, ok, pas mal. C'est les attaques Yuni qui sont pas très fortes. Mais ça dépend. Si elles sont bien placées, c'est bon. Là, j'ai de la chance. J'ai de la chance. On va réutiliser Léviazan parce que je peux aller super loin avec lui et attaquer tout le monde. Oh non Ça rate. Yo-yo level up, ok. 
ça passe. Ok, nickel. Bon, J'essaie d'attaquer lui. Ah, dommage. Ok, il attaque lui. Ça rate moins que, moins que tout à l'heure. Ça va. Il faudrait que j'arrive à attaquer lui. On va voir. Tu connais ce cœur de dragon Pas du tout. C'est quoi C'est quoi une contrepétrie Contrepétrie. <rire> Kirsafe. Kirsafe, même rêve que moi. Hein. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça, une contrepétrie Moi, je sais ce que c'est. Quand tu inverses des sons dans la phrase, ça donne une autre phrase. Genre euh, comme les Miss Heard là, euh, quand tu comprends des trucs en anglais, ça te donne euh, des trucs en français. Ce cœur de dragon, ça donne quoi Ah, il m'a perdu Qu'est-ce que quoi Ce cœur de dragon, et ça donne quoi du coup C'est quoi le pétri <rire> Bad voice. Hein Ça parle de prout. Non, du coup, c'est quoi la contre-pétri de... Contre de ce cœur de dragon Ça donne quoi Contre-péter, c'est la vie. Ce compte dragueur. Ah D'accord. Ok. Ce cœur de dragon, ce compte dragueur. Très bien, j'ai compris. C'est bon, je vois ce que c'est. Oui, 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 GG, 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 GG. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ça marche, Nedil. Des bisous, des bisous, des bisous. Merci d'être passé. A bientôt. Alors, si je me remets. Non Oh, j'attaque, j'attaque. Oui, c'est bien, rate. De toute façon, c'était le but. Coquille pas la ref, absolument pas. <rire> jamais, jamais la ref. Il fait beau et chaud, célèbre contre pétri belge. Et ça donne quoi La commande Oui, ça devait être ça, je crois. Pas la ref. Toujours agréable de venir ici, ça me fait plaisir, cœur noir. J'essaye, j'essaye que ça se passe toujours bien. J'essaye, j'essaye. Ça donne, il fait chaud et beau. Quoi Hein Quoi Vous m'avez perdu. D'où le fait que c'est belge. Très bien Allez, pauvre belge. Oui, d'accord, je vois. Je vois, t'inverses juste. Pas besoin d'essayer, tu fais déjà très bien. Bah, j'essaie. C'est pas évident des fois... Euh... De, de streamer et d'essayer de garder euh, un climat, euh, un climat euh, où, où il fait bon y vivre, mais euh, justement on met tout en, en œuvre pour... Mais je trouve que ça va, je m'en sors bien. Il bon, y a les modos aussi qui adorent... Oh Ok. Là il rigolait pas Pépère. Hein. Nickel se moquer des Belges alors qu'ils ont inventé les blagues. Je n'ai rien contre les Belges. Je les aime beaucoup. Il est mort. Ok. Ensuite, euh, ça va. Franchement, le combat, je pense que pour le coup, je vais y arriver là. Je suis Lillois, ça donne un passe droit. T'es à la frontière, on va dire. 
ça passe. Ils ont du bon chocolat et des bonnes frites. C'est ce qui ressort souvent. Hein. Ils doivent en avoir marre peut-être qu'on leur dise ça. Tu me diras nous c'est la baguette et le béret, est-ce que c'est mieux Allez vas-y pépère. Oh non Et aussi de la bière. En, en Belgique tu veux dire euh, Onireko. La bière ouais j'avoue. Euh, vive la bière quoi. Ouais. Les clubs moins chers mais c'est un autre débat. C'est vrai. Même en Allemagne et en Espagne. T'aimes pas la bière C'est vrai Moi j'aime bien, mais euh, blonde, principalement. Le cidre, ah moi aussi. Par contre, grosse adepte du cidre. Alors en termes de marque, je sais pas, mais par contre, cidre, ouais j'avoue, euh, je résiste pas. À chaque fois, j'embête je, je, Monsieur Coquille, à chaque fois, on prend du cidre, on porte du cidre, on prend du cidre, il en a trop marre. Quand je fumais, j'avoue avoir fait mon plein de clopes en Belgique, tu m'étonnes. Moi je fumais pas mais j'emmenais un ami euh, en Allemagne à chaque fois qu'il avait pas le permis et euh, il faisait son plein de, de cigarettes aussi. Essaye la mordu. J'essayerai ouais euh, Gargada. Gargarda pardon. Je vais, je vais pas y arriver je pense avec ton pseudo. Hein. <rire> je vais t'appeler gros gourdin ça ira mieux. Hein. T'es pas la seule. Ouais ça va. Ils sont un peu costauds eux, hein. Level up, ok nickel. C'est un pseudo Ikea <rire> C'est pas mal les pseudo Ikea Surtout quand euh, quand t'arrives à les prononcer, c'est stylé, tu vois, tu te la pètes un peu, tu vois, c'est comme Sviatlia. C'est pareil, dès que t'arrives à bien le prononcer... Euh... Je vous laisse là, profitez bien du stream, j'essaierai de passer s'il y en a entre les fêtes. Alors je, demain, Kir Sales, demain je fais un stream broderie. Par contre c'est le seul que je fais, le prochain ce sera lundi. Mais je sais plus si c'est lundi matin ou après-midi. Je crois que c'est l'après-midi. Faut que je... Pardon, faut que je vois avec Monsieur Coqui. Du coup, des bisous, passe une bonne... Une bonne journée de bonne fête. Et demain, ce sera vraiment un, un live broderie, euh, tranquillement, euh, à discuter. Hein. Parler un peu de la chaîne, tout ça, de... On verra. Je sais pas trop ce que je vais vous raconter, mais euh, on va faire ça. On improvisera. Ouais, c'est le live partenaire, demain. Ce sera vraiment pour officialiser le partenariat, en quelque sorte. Donc voilà, on bossera sur la broderie de Poki. On la commencera. Broderie Oh, il arrête pas de soigner ses copains, lui, il est chiant. Et du coup, des bisous qui essayent courage pour le boulot, allez les vacances bientôt J'invoque lui. Je touche tout le monde. Let's go. Oh non, j'ai raté ah, J'ai raté, mais ça fait un peu de dégâts, mais pas non plus trop fou. Hein. Bon, ça va, ça passe quand même. Les pluralistes français basés aux frontières arrivaient à survivre. Je sais pas, Margot. Ils vendent sûrement autre chose. Qui fait que du coup, ça compense les, euh, sûrement les tickets à gratter, tout ça. Je pense que ça fait un, un certain business aussi, de ce côté-là. Je m'en rends pas bien compte, mais je suppose. Pas mal, l'intervention du dragon, là. Boum, boum Allez, boum Boum aussi Et boum Et yes, il est mort, ok. On y arrive. Ah, C'est horrible, le cochon volant. Ah, la déception. Bon, mais Dragon se débrouille quand même mieux que tout à l'heure. Hein.
C'est cool, je vais terminer le combat. Je pense que ça va être la fin du chapitre et euh, je vais sauvegarder. Et, euh, je serai vraiment dans les temps. Cool, cool, cool. Super. Les dragons qui interviennent, c'est juste trop, trop bien. Dommage. Aïe aïe aïe, ils sont empoisonnés. On s'en sort bien. Ah, le boss, par contre, il a encore pas perdu euh, suffisamment de dégâts pour qu'on puisse voir le bout de sa vie. Mais ça devrait le faire. J'ai toutes mes unités en vie. Ah, ça, ça a quand même tué pas mal de monde. Pas mon dragon. Attaque les dragons, ça va. Ok, alors, euh, du coup, c'est à moi de jouer. Je pense qu'on devrait y arriver. Hein. Euh, il faudrait que j'arrive. Ouais, là, j'attaque tout le monde. Voilà, ça a re-soigné mes dragons. Red Bull donne des ailes, un peu. Voilà, là c'est bon. Ok, j'ai tué une unité encore. Enfin, presque. Euh, si je me mets comme ça... On va voir. Spider cochon euh, J'essaie d'esquiver les spider cochons, mais euh, pas évident. Hein. Pas évident de, de les faire évoluer comme il faut. Pour l'instant, ça va. Ils ont, ils ont des belles têtes. Par contre, ils n'ont pas des bonnes stats. Ils font très très mal par moment, mais ça dépend. Ça va. On va y arriver. J'aurais dû attaquer les deux au-dessus. Ah bah c'est pas grave, ça a raté. C'est bien, attaque le boss. Moi ça me va. Oh il a enchaîné Ah il fait mal. En fait, euh, il est, euh, ça, ça s'affiche qu'à partir de 999, non, 9999, pardon. Donc du coup, pour l'instant, on ne voit pas encore trop trop euh, où il en est en termes de vie. Ça sent pas bon quand même. Voilà, je vais attaquer au moins les autres euh, pépères là. Je vais au moins les tuer. Presque. Ah, on voit pas. Il est. Euh... On voit pas encore ses PV. On voit pas bien. Euh, je vais essayer de l'attaquer au corps à corps, lui. On va essayer de le tuer. Impeccable Il reste plus que le boss et ses unités, et on a gagné. Et je pense que là, ça devrait être bon. Hein. Sauf si vraiment l'équipe de Biou se fait décimer ses game over, mais euh, je pense que là, on est bon. Il reste, il reste vraiment plus que le boss. Il était compliqué ce combat, hein. Compliqué, compliqué. Hein. Euh, on va essayer d'attaquer euh, Valichon. Non, comment il s'appelle Ah mince. Oh, 
Oh, ça rate. Coucou Rodi, comment tu vas Ça a raté. Aïe, 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 j'ai Biou en première front line. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Je pense qu'il faut que je recule Biou après. Ouais, ça va, ça va. Ok, ça va, on survit. Ça va, merci, ça va bien. Allez. Euh, je vais me mettre là. Je vais attaquer tranquillement. Ok. Peut-être qu'il fallait juste que je, je tue les unités. Ah non, même pas. Non, mais le boss, c'est un gros sac à PV, en fait. Oh non, il a rappelé des renforts. Oh, la déception. Oh, mon pépère, il va mourir, là, je pense. Non, il survit, mais c'est juste. Non, je peux pas raise, j'ai pas de raise. Normalement, je pense que ça devait être les, euh, ça devait être les objets, mais euh, c'est pas grave, je peux faire un peu de d'attaque comme ça, ça va, les re... ça va leur donner un peu de vie. Voilà, c'est pas grave, ça a, re... ça a remonté un peu les, euh, la team. Mais il est costaud, hein. Sachant qu'en plus, ils m'ont dit on pourra pas faire machine arrière. Je pense pas que ce soit la fin du jeu, mais euh, ça y ressemblait un peu. Mais bon, s'il y a 26 chapitres, on est un poil loin encore. Oh, elle, elle est magasse, yo-yo, là. Elle rate tout. Bientôt la fin sur YouTube. Non, Rodi, franchement, ça se passe bien. Le jeu est cool. J'ai beaucoup les dragons qui ratent et tout, les attaques. C'est un peu chiant, mais euh, franchement, ça va. Il se fait super bien. Je pense pas qu'on verra la fin sur YouTube, pour le coup, pour ce jeu-là. Hein. Ah, on voit toujours pas ses PV. Et... Niveau 34, quand même. Hein. C'est pour ça que je rate. Shining Force et une fin YouTube Pas encore, p -Night. On arrive à la fin. Pour l'instant, il n'y a pas de fin YouTube. Je vais voir si demain, je continue un petit peu Shining Force après le live Broderie ou pas. Je pensais faire plutôt un épique Tetris, pour le coup, pour terminer... Pour terminer le live, mais... Je vais voir si j'ai le temps de faire un petit peu Shining Force... Ah ça y est, on voit, euh, on voit enfin ses PV. Ah il va avoir facile 20 000. Hein. Hop. Si je fais pluie, ça fait quoi C'est très peu. Non, je vais broder, euh, je vais commencer. Alors euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que demain, je fais un live broderie pour fêter le partenariat officiellement. Et, euh, et du coup, euh, je vais commencer à bosser le, le gain de Pokitum. Il m'a demandé du coup de lui faire une broderie euh, du Link qui brandit euh, fièrement le gland de, euh, dans Zelda DX. Et du coup, j'ai décidé de relancer le jeu pour trouver la, 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 le fameux moment pour pouvoir broder la scène. Donc du coup, demain, on fera tout ça, on fera la mise en place, euh, puis on brodera, et puis en même temps, on discutera un peu de, de Twitch, de la chaîne, réexpliquer un peu les points de chaîne, euh, euh, commencer à réfléchir un peu pour les éventuels emotes, tout ça, enfin tout en rapport avec la chaîne, tout en discutant. Et du coup, demain matin, à 9h30, je commence un peu plus tard. Je pense que je ferai peut-être du 9h30, midi 30, 3h de broderie, je pense que c'est plutôt pas mal. Surtout que sachant le temps de trouver euh, la scène, ça peut nous prendre entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Le temps de juste de trouver ça. Je, 
commencerai à mettre en place un peu. De enfin, toute façon, il euh, faut que je vois Poki s'il veut que je mette en couleur ou si je garde les couleurs de la Game Boy comme c'est comme c'est prévu. Sinon, je peux lui inventer de la coloration dessus et tout, mais ça risque de prendre un peu plus de temps pour le coup. Faut que je vois. Tu seras pas là, c'est pas grave. En fait, justement, euh, je voulais faire ça pour le 24 au matin parce que justement, c'est bientôt les fêtes et tout. Je voulais vraiment faire un stream euh, voilà, d'avant-fête, euh, tranquillement. C'est pour ça que j'avais choisi le 24 au matin. Sachant que moi, le 24 après-midi et soir, euh, je serai moins là. Et puis après, je restreamerai que la semaine prochaine. Donc je m'étais dit, bon bah voilà, je vais, je vais faire ça le 24 matin, tranquillement. Bon après, il y aura la rediff. Je la mettrai, mais euh, la rediff, je sais pas combien de temps je vais la garder, sachant que j'avais envie de mettre la playlist de jeu. J'ai reprévu une playlist euh, très cool, très calme. J'ai repris tous les jeux, notre, tous les, tous les, toutes les OST de notre playlist. J'en ai refait une autre avec des, euh, des OST plus calmes. Donc euh, voilà. Pas de soucis, Han. Bonne sieste à toi. Bonne sieste à toi. A bientôt. Merci d'être passé. C'est gentil. Donc voilà. Ce sera vraiment un truc avec une playlist très calme, de la discussion, tout ça. On a bientôt battu le boss, impeccable. Si je fais un petit séisme... <coughs> Pardon. Je vais y succomber aussi, mais il faut que je mange et taf. Yes, grand garda, courage. Les gens, ils viennent faire la sieste sur mes streams souvent, après manger. Moi, ça me va. Lan 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 lancier On va faire du combat au corps à corps. Il est tout seul. 184, c'est pas ouf. Il va mourir mon pépère. Ah dommage. J'aurais testé. Et mon dragon, du coup, meurt aussi. Mince, mince, mince. Juste comme ça, t'écoutes quoi comme genre de musique Alors, j'écoute beaucoup moins la musique maintenant. J'écoute beaucoup d'OST de jeux vidéo que j'aime bien. Sinon, je suis très... Euh, rien à voir, mais je suis très euh, rock euh, metal japonais. Je fais pas la sieste, je bosse. Courage, Seraph. Ça va être compliqué, hein. Oh, mais ça m'agace. Vous arrête pas de rater. Allez, rate pas, s'il te plaît. Rate pas. Oh non, il rate. Ouais, du J-Rock. J'aime bien. C'est mon truc. Euh... On va les soigner, mais bon. Ça devient compliqué. Bon appétit. Je vais aller manger aussi après. Des formations modo Aichu, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Welcome. Bienvenue à toi, chapeau espace. Bienvenue par ici. Mais ouais, j'écoute beaucoup de J-Rock. Enfin, j'écoutais beaucoup de J-Rock et puis du coup, euh, ça m'est resté. Sinon, après, j'apprécie euh, j'apprécie surtout les OST, les musiques. Euh. Bienvenue à toi. Bonjour l'ermite. Comment ça va Vous arrivez sur la fin. Je vais pas tarder à couper. Je termine mon combat, je termine le chapitre et puis, euh, et puis on y va. Oui, ça va, merci. Et du Patrick Sébastien, non. <rire> ça, c'était euh, pour les 1 an de la chaîne parce que euh, parce que c'était rigolo. Que je me suis fait strike ma vidéo d'ailleurs. C'est pas grave, c'était rigolo. On va l'attaquer. Euh, des OST de jeux vidéo principalement, euh, Gargada. Des jeux vidéo, des, des OST de jeux vidéo. Parce qu'à la base, c'était ma playlist de jeux vidéo que du coup j'ai décidé de remanier pour tout le monde. Alors, euh, du 
coup, je, je veux pas gâcher ma playlist que j'avais créée pour moi à la base. Avec euh, plein d'autres trucs qu'on va rien avoir. Oh non, pourquoi j'ai fait ça J'ai ressoigné le boss. Putain, je vais pas y arriver, ça se trouve, avec ce boss. Hein. Ça devient chaud quand même, là. Bah, si elle est bien, Dertis, en vrai, euh, pourquoi pas, hein, si elle est bien. Bah, ben, j'ai des OST avec de la guitare, ouais. À partir du moment où c'est bien, euh, moi, ça me va. Après, euh, bon, euh, les trucs un peu style, euh, les remix Minecraft, tout ça, on va éviter. Faut quand même que ce soit plutôt cool. Welcome. Ouais, voilà, la musique de Xenoblade, euh, elle, est, elle est très bien, moi, ça me va. Bienvenue à toi l'ermite, bienvenue, bienvenue. Pour que ce soit cool, faut pas que ce soit de la musique de troll, genre en mode poète, 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 euh, Patrick Sébastien, tu vois. <rire> la description. Faut que ce soit cool. Tu vois, les musiques d'Octopass Traveler, c'est oui. Les musiques Minecraft Remix, c'est non. <rire> ouais, oh, il doit y avoir toute musique de fond, hein. Après, les musiques de Minecraft, en musique d'ambiance, elles sont chouettes, pour le coup. Mais euh, je sais qu'on m'a déjà proposé des trucs un peu poète, poète, poète. Euh, C'était non, j'ai refusé. De toute façon, je rends les points de chaîne si ça me va pas. Aïe, 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 coup dur. Il est vraiment beaucoup trop costaud, ce boss, hein. Mais moi j'aime bien, j'aime bien, je trouve que ça va, c'est plutôt cool. Thierry l'ermite qui passe incognito. Spotted, spotted Thierry. Bon, mon dragon il a fait pas mal de dégâts. risque de le combattre, je vais prendre le risque si possible de... Ah, je peux pas Je prends le risque de le combattre du coup. Euh, un petit séisme peut-être. Allez madame, on y va. Ah, là, là. ah il lui reste tellement peu, tellement peu. Ah mais j'aurais... Il lui restait 4 PV Hydra Tu pouvais pas attaquer le boss. Trop chiant les dragons. Et si j'attaque au cac Et si je prie directement Avec Garucho. Vas-y, j'essaye. De toute façon, il appelle des renforts à chaque fois en plus. Ça passe. Ça passe et ça fait pas mal de dégâts. Ah, il parle japonais. Euh, S'il parle japonais, c'est que ça va. C'est que, que ça y est, on l'a battu. Ah, c'était chaud. Hein. C'était trop trop chaud. Bernard l'ermite. Bienvenue l'ermite. <rire> du coup, moi, c'est une chaîne JRPG. Voilà, c'est comme ça tout le temps, en gros, mes streams. Franchement, c'était dur. Hein. C'est bien, vous pouvez bien lever la part. Bah en même temps il était niveau 34 le boss hein. Les dragons sont sacrés sont perplexes. Ouais les dragons sont full random mais en même temps c'est de ma faute. Hein. Je les ai un peu nourris comme, euh, comme n'importe quoi. Bon, je sais pas trop ce qui s'est raconté mais en gros euh, c'était pas cool. Il est trop trop chouette chapeau espace. Trop trop chouette. Il se fait super bien en plus, il est, euh, je trouve qu'il est super facile, l'histoire est plutôt cool. Non, il est chouette. Franchement, si vous connaissez pas trop trop le monde des tacticales comme moi, euh, c'est parfait ça. Palpatine. Alors, avez-vous remarqué le changement dans le ciel Empereur Souser, comprenez-vous ce qui se trame dans le ciel Le continent volant qui va plus voler, complètement. Palpatine, le ciel. Viens avec moi voir le ciel pour la dernière fois. Fais la gueule, Palpatine. Pour la dernière fois. 
Il va mourir, c'est ça Il est si brillant, j'avais oublié cela. Il est brillant grâce au rêve et à la légende. Le ciel est à moi. Coucou Kalios, comment ça va On peut y jouer sur quel émulateur Alors moi j'ai pris euh, la SNES 9X sur euh, Rob Station, tu as une fan trad, chapeau espace. Parce qu'à la base ce jeu n'est sorti qu'au Japon. Souser. Donc là j'utilise une fan trad. Bon, euh, tu, as des, tu as un peu de mots japonais, surtout dans les menus et tout, mais je trouve que c'est pas dérangeant, tu arrives quand même à te familiariser avec le jeu. Palpatine. Est-ce que je fais erreur Suis-je humain Suis-je leur empereur Souser J'ai rencontré un enfant qui était comme moi. Il me dit « Je combattrai je me sacrifierai pour l'empereur. » J'ai battu cet empire. Maintenant, chaque enfant naissant en, mon, en son sein n'a qu'un esprit de combat. Ils prennent le même chemin que moi. Mon Dieu, qu'ai-je créé Tout est à moi. Tout ce que je désirais est à moi. Palpatine, aurais-tu une chose à laquelle tu tiens Une chose pour laquelle tu trahirais, voire tuerais l'empereur de Grambelos Partez, partez, Akana. Oui, il y a des drames amoureux, il y a le méchant qui veut conquérir le ciel et la terre. Rejoignez les rebelles et combattez armés pour euh, protéger le ciel, pour protéger Aurelius. Souser. Donc Souser, en fait, il est méchant à la base. Il veut le pouvoir des dragons que, que Princesse Yo-Yo possède pour pouvoir vraiment conquérir le monde si elle est terre, en gros. C'est un ordre de l'Empereur. Ne le discute pas, Palpatine. Et Palpatine, il est amoureux de la Princesse Yo-Yo. Malgré cela, tu seras toujours la personne qui est le plus comptée pour moi. Ouais, il est très chouette. Il mélange le, les deux. Allez, Palpatine, let's go. Brillance du ciel. Comprenez-vous la profondeur de l'ombre La profondeur de l'ombre de mon cœur <rire> Margot <rire> J'aime bien. J'aime bien mettre des petits chapeaux. Et ben voilà, il est quelle heure Il est 2h moins le quart, on est au chapitre 18, il y en a 26 a priori. Euh... Je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter là, je commence à avoir faim. Euh, C'est plutôt pas mal, on a bien bien avancé aujourd'hui. Le Happy Hat de Noël. Donc j'espère que le stream vous a plu. Demain, du coup, euh, ce sera mon deuxième et dernier stream de la semaine, avant les fêtes, forcément, je stream un peu moins. Euh, pour me reposer et tout aussi, principalement, parce que j'ai été pas mal fatiguée avec les 1 an de la chaîne, le partenariat, tout ça, j'avais un gros contre-coup de tout ça. Et puis, euh, et puis du coup, voilà. On va s'arrêter là. Alors, on va se faire un petit raid. Bah tiens, on va raid Yoichi qui stream du Persona 5. Je viens de voir qu'il était en train de streamer. On va aller lui dire bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez Tac Allez, on va aller voir Yoichi. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon appétit, de bonnes fêtes. On, on se dit demain, euh, demain 9h30 à peu près pour euh, le stream broderie. C'est un stream de, un stream bonus hein, pour discuter un petit peu euh, de tout ça, de la chaîne. Si vous avez des questions à poser, histoire d'être un peu plus disponible pour vous. Euh, voilà, je ne sais pas faire de just chatting, donc on va transformer ça en stream art. Et puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite euh, de bonnes fêtes si je ne vous revois pas avant la semaine prochaine. Euh, à demain pour ceux qui seront là, qui auront envie, qu auront envie de passer dire bonjour. Merci d'être resté, merci encore pour les raids, merci encore pour tout. Il euh, n'y a pas de souci d'Ertis, c'est vraiment un stream bonus, hein, vraiment euh, un stream sans prise de tête euh, demain. Et puis, euh, et puis voilà, je vous dis à demain, je vous fais des bisous, à bientôt et merci encore pour tout. Des bisous, des bisous
fait ah ouais ah ouais là ça va envoyer du lourd quoi. Tu le sais.